ரைட் முதலாக லீ கணித தோத்தறிவு கோட்பாட்டை பயன்படுத்தி எல்லா என் பிலோங்ஸ் டு இன்டீஜர் பிளஸ் இட்கம் சிக்மா ஆர் ஒன் டூ என் சிக்ஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன் டூ த்ரீ என் ப்ளஸ் ஃபோர் என நிறுவட்டம் ரைட் இப்போ நாங்கள் இதில் மூன்று ஸ்டெப் மெயினாக இருக்குது முதலாவது வந்து என் சமன் ஒன்றுக்கு முடிவு உண்மை என்று காட்டணும் என் சமன் கேக்கு முடிவு உண்மை என்று நாங்கள் எடுப்போம் அதை வச்சு கொண்டு என் சமன் கே ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு முடிவு உண்மை என்று நாங்கள் புருவணும் ரைட் முதலாவது வந்து என் சமன் ஒன்றிற்கு எல்ஹெச்எஸ் போட்டிங்களேண்டா சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் என்று வருவார் ஆர்ஹெச்எஸ் வந்து ஒன் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் அப்போ எல்ஹெச்எஸும் ஆர்ஹெச்எஸும் சமன் ஆகவே என் சமன் ஒன்றிற்கு முடிவு உண்மை ரைட் கே என்பது நேர்நிறை எண் நேர்நிறை எண் ஆகவே என் சமன் கேக்கு பேறு உண்மையானது என கொள்வோம் ஆகவே சிக்மா ஆர் ஒன் டூ கே சிக்ஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு த்ரீ கே ப்ளஸ் ஃபோர் என்று வருவார் இதில் இருந்து என் சமன் கே ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு நாங்கள் முடிவு உண்மை என்று காட்ட போகிறோம் ஆகவே சிக்மா ஆர் ஒன் டு கே ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை நாங்கள் உடைச்சு எழுதினோம்டா சிக்மா ஆர் ஒன் டூ கே சிக்ஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் கே ப்ளஸ் ஒன்னா முறுப்பு இந்த கே ப்ளஸ் ஒன்னா முறுப்பு என்னென்று பெறப்படும் என்றால் சிக்ஸ் இன்டு கே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஆகவே கே இன்டு த்ரீ கே ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே ப்ளஸ் செவன் இதை நாங்கள் சுருக்கினோம் என்றால் த்ரீ கே ஸ்கேர் ப்ளஸ் டென் கே ப்ளஸ் செவன் இதை நாங்கள் காரணிப்படுத்தினோம் என்றால் கே ப்ளஸ் ஒன் இன்டு த்ரீ கே ப்ளஸ் செவன் இதை நாங்கள் கே ப்ளஸ் ஒன் வரக்கூடிய மாதிரி எழுதினோம் என்றால் கே ப்ளஸ் ஒன் இன்டு த்ரீ இன்டு கே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகவே அங்கே கே இருக்கிற மாதிரி இங்கே கே ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது ஆகவே என் சமன் கேக்கு முடிவு உண்மை எனின் என் சமன் கே ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு முடிவு உண்மையாகும் ஆகவே என் சமன் கேக்கு பேறு உண்மையானது எனின் என் சமன் கே ப்ளஸ் ஒன்னிற்கும் பேறு உண்மையானதாகும் என் சமன் ஒன்றிற்கு பேறு உண்மையானது என்று நாம் ஏற்கனவே நிறுவியுள்ளோம் இதிலிருந்து கணித தௌத்தறிவு கோட்பாட்டிற்கேற்ப எண்ணின் எல்லா நேர் முழுவன்களுக்கும் பேறு உண்மையானதாகும் ரைட் நாங்கள் ரெண்டாவது கேள்விக்கு போகிறோம் இந்த ரெண்டாவது கேள்வி என்ன சொல்லியிருக்காங்க என்றால் ஒரு வரிப்படத்தில் ஒய் சீக்வல் டு டூ இன்ட்டு மொட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஒய் சீக்வல் டு டூ மைனஸ் மொட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆகியவற்றின் வரைவுகளை பெரும்படியாக வரைக ரைட் இப்போ நாங்கள் வரைவு கிற போகிறோம் இதில் இருந்து அல்லது வேறு விதமாக சமநிலி டூ இன்ட்டு மொட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் மொட் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஓர் ஈக்குவல் டு ஃபோரை திருப்தியாக்கும் எக்ஸின் எல்லா மெய்ப்பெருமானங்களையும் காணட்டா ரைட் இப்போ நாங்கள் மொட் ஆஃப் டூ இன்ட்டு மொட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் என்ற வரைவு நாங்கள் கீழே போகிறோம் இதை எப்படி நாங்கள் வரைவு கீறுறது ரைட் இப்போ மட்டு பிரச்சனை நாங்கள் மட்டை உடைக்கோணும் ரைட் இப்போ மட்டை உடைக்கிறதுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னை நோடாக்கணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னை நோடாக்கினோம் என்றால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அவ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னை விட பெருசாக இருந்தால் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒன்னை விட பெருசாக இருந்தால் மொட் ஆஃப் டூ இன்ட்டு மொட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் நேர் ஒய் சீக்வல் டு டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் என்று வருவார் அப்போ எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒன்னை விட பெருசாக இருந்தது என்றால் டூ இன்ட்டு மொட் ஆஃப் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் என்று வருவார் அப்போ அது என்ற வரைவு வந்து இப்படி வருவார் இது இந்த பேட்டர்னில் வருவார் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒன்னை விட லெஸ்ஸாக இருந்தால் முன்னுக்கு மைனஸ் போடுவோம் அவர் டூ இ மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் என்று வருவார் அது என்ற வரைவு இப்படி வருவார் ஆகவே ஒய் சீக்வல் டு டூ இன்ட்டு மொட் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் என்ற வரைவு இப்படி வரும் அதே மாதிரி நாங்கள் ஒய் மைனஸ் டூ மைனஸ் மொட் ஆஃப் எக்ஸ் என்ற வரைவு நாங்கள் கீழே போகிறோம் அப்போ இந்த மட்டுக்கள் இருக்கிற எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே அப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து சைரோட விட பெருசாக இருந்தால் நீர் எக்ஸ் நீராக இருப்பார் ஆகவே ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ ஒய் மை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் எக்ஸ் இந்த வரைவு இப்படி இருப்பார் அதாவது ஒய் எச்ச டெண்டிலையும் எக்ஸ் எச்ச டெண்டிலையும் விட்டக்கூடிய மாதிரி வருவார் எக்ஸ் வந்து சைவரோட சின்னனாக இருந்தால் இதில் நாங்கள் முன்னுக்கு மைனஸ் போட்டோம் என்றால் ஒய் ஒய்ஸ் இஸ் ஒய் ஈக்குவல் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் என்று வருவார் அந்த வரைவு வந்து இப்படி வருவார் அதாவது ஒய் எச்ச ரெண்டுலேயும் எக்ஸ் எச்ச மைனஸ் டூலேயும் விட்டக்கூடிய மாதிரி வருவார் ஆகவே நாங்கள் ஒய் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் மொட் ஆஃப் எக்ஸ் என்ற கிராஃப் வந்து நாங்கள் கிரியிட்டோம் ஓகே அப்போ நாங்கள் பரம்படியாக சொன்னது பரம்படியாக கிரியிட்டோம் இதில் இருந்து அல்லது வேறு விதமாக சமநிலி டூ இன்ட்டு மொட
இந்த வரைவுண்ட சமன்பாடையும் தீர்த்தால் மைனஸ் நாலிங்கில் மூன்று பெற ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கண்டா இந்த இந்த தொடரை பார்த்தீங்கண்டா என்ன வித்தியாசம் என்று பார்த்தீங்கண்டால் எக்ஸுக்கு வந்து எக்ஸ் பை டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை டூ வந்து போட்டிங்கள் என்றால் டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை டூ வந்து போட்டிங்கள் என்றால் இந்த தொடர்பு பெறப்படும் டூ இன்டு மோடாஃப் டூ டி ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ டி லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் என்று பெறப்படும் இது டூ இன்டு மோடாஃப் டி ப்ளஸ் ஒன் லெஸ் தேன் ஓர் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் மோடாஃப் டீக்கு சமனாகும் விரைவில் இருந்து நாங்கள் பார்த்தீங்கண்டா அந்த டீக்கு ஒரு சமநிலை எடுக்கலாம் இந்த டீக்கு ஒரு சமநிலை அவன் சொன்ன இந்த 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 தொடர்புக்கு ஒரு சமநிலை மைனஸ் நாலிங்கில் மூன்று லெஸ் தேன் ஓர் ஈக்குவல் டு டி லெஸ் தேன் ஓர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த சமநிலை எடுக்கலாம் இதில் இருந்து எங்களுக்கு தேவையான எக்ஸுக்கான சமநிலை மைனஸ் எட்டிங்கில் மூன்று லெஸ் தேன் ஓர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டு லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட் நாங்கள் மூன்றாவது கேள்வி பார்க்க போகிறோம் மூன்றாவது கேள்வி சிக்கலண்ணில் ஒரு கேள்வி ஒரு ஆகன் வெறிப்படத்தில் ஆக் செட் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோரை திருப்தியாக்கும் சிக்கலன் செட்டை வகை குறிக்கும் புள்ளியின் ஒழுக்கை பெறும்படியாக வரைக இதிலிருந்து அல்லது வேறு விதமாக ஆக் ஐ செட் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ஃபோரை திருப்தியாக்கும் மொடஃப் செட் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஐயின் இழிவு பெருமானம் ஒன் ஓவர் ரூட் டூ என காட்டுக ரைட் நாங்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ முதல் வந்து ஒழுக்க நாங்கள் கீற போகிறோம் ஒழுக்கு எப்படி கீறன்னு பார்த்தோம் என்றால் இப்போ செட் மைனஸ் டீட்டா செட் மைனஸ் செட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டீட்டா மைனஸ் டீட்டா செட் மைனஸ் செட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டீட்டா அந்த பெட்டனுக்கு வந்து தண்டால் முன் இதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு மைனஸ் எடுத்தோம் என்றால் ஆக் செட் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்போ நாங்கள் இந்த செட் ஒன் மாதிரி இருக்கிறது ஒன் ப்ளஸ் ஐ அப்போ இந்த புள்ளி வந்து ஒன் கம மை பை ஐ ஒன் கம ஐ அப்போ நாங்கள் ஒன் கம ஐயை மார்க் பண்ணுவோம் டீட்டா மாதிரி மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் இருக்கிற இடஞ்சுழியில் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் கிரீனம் என்றால் எக்ஸ்ட்ரா டூவில் வெட்டுவார் அப்போ நாங்கள் வந்து இது இந்த ஒழுக்கு வந்து கிரீட்டம் அடுத்தது வந்து கி கிரீட்டம் அடுத்து வந்து இதிலிருந்து அல்லது வேறு விதமாக ஆக் ஐ செட் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோரை திருப்தியாக்கும் இது இந்த இழிவு பெருமானத்தை காணட்டா இழிவு பெருமானம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக் ஐ இன்ட்டு ஐ மைனஸ் ஐ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ஃபோர் அந்த மைனஸை இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஒரு செட்டப் ஒன்று செய்திருக்கோம் இதை நாங்கள் உடைச்செல்லினோம் என்றால் ஆக் ஐ ப்ளஸ் ஆக் செட் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இதில் இருந்து நாங்கள் எழுதலாம் ஆக் செட் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஆகவே மினிமம் மினிமம் செட் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி இந்த ஏபி வந்து இந்த செங்குத்து அதாவது இந்த புள்ளியிலேருந்து வரைகிற செங்குத்து தான் இது வந்து மினிமமாக இருப்பார் இந்த ஏபியை நாங்கள் என்னென்னு காணுவோம் என்றால் ஒன் இன்ட்டு கொஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் கிடத்தினா கொஸ் ஒன் இன்ட்டு கொஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓவர் ரூட் த்ரீ ஒரு இலகுவான கேள்வி ஆகவே நாங்கள் ஆன்சர் வந்து மினிமம் ஆன்சர் வந்து ஒன் ஓவர் ரூட் டூ ஒன் ஓவர் ரூட் டூ ரைட் நாங்கள் அடுத்த கேள்விக்கு போனோம் என்றால் அடுத்த கேள்வி கே கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ என கொள்வோம் எக்ஸ் வெர்க்கம் ப்ளஸ் கே ஓவர் எக்ஸ் முழுவதின் பதினோராம் அடுக்கின் ஈரூப்பு விரிவில் எக்ஸின் ஏழின் குணகம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓவர் எக்ஸ் கேட்டின் பதினொன்றின் ஈரூப்பு விரிவில் உள்ள எக்ஸின் சை ஏழின் குணகமும் சமன் என தரப்பட்டுள்ளது இப்போ கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் என்று காட்டுட்டேன் ரைட் நாங்கள் எப்படி காட்டலாம் என்று பார்த்தோம் என்றால் இப்போ வந்து கே கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கேக்க எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் கே ஓவர் எக்ஸ் முழுவதுன்ற பதினோராம் அடுக்குக்கு நாங்கள் டி ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பொது ரூப்பு வந்து எப்படி எழுதுவோம் என்றால் லெவன் சி ஆர் எக்ஸ் வர்க்கம் லெவன் மைனஸ் ஆர் கே ஓவர் எக்ஸ் முழுவதின் ஆறாம் அடுக்கு இதை வந்து எழுதினம் என்றால் இப்படி வருவார் ஆகவே நாங்கள் வந்து எக்ஸின் ஏழுண்ட குணகம் வந்து எக்ஸின் ஏழுண்ட குணகம் வந்து லெவன் சி ஃபைவ் கே இன்னு அஞ்சாம் அடுக்கு ரைட் ஓகே அதே மாரி எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓவர் எக்ஸ் கேட் முழுவதுன்ற பதினொன்றிற்கு பொது ரூப்பு எழுதினம் என்றால் டி ஆர் ப்ளஸ் ஒன் லெவன் சி ஆர் எக்ஸ் இந்த லெவன் மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இந்த ஆறாம் அடுக்கு இன்ட்டு ஒன் ஓவர் எக்ஸ் கேட் இந்த முழுவதுந்த ஆறாம் அடுக்கு இதை நாங்கள் சுருக்கினோம் என்றால்
ஆகவே வந்து லெவன் மைனஸ் த்ரீ ஆர் வந்து மைனஸ் செவனுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் ஆர் வந்து சிக்ஸுக்கு சமனாக இருப்பார் ஆகவே எக்ஸிண்ட மைனஸ் ஏழுண்ட குணகம் வந்து லெவன் சி ஆர் ஆகவே ஆகவே லெவன் சி ஆர் ஈக்குவல் டு லெவன் சி ஃபைவ் கே இந்த அஞ்சாம் அடுக்கு ஈக்குவல் டு கே இந்த ஒன் ஏனின் லெவன் சி ஆர் ஈக்குவல் டு லெவன் சி ஃபைவ் ரைட் ரைட் நாங்கள் அஞ்சாவது கேள்வி எல்லைகள் கேள்வி பார்க்க போகிறோம் இந்த இது வந்து சுகமான கேள்வி லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் ஜீரோ ஆக டேன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் சைன் டூ எக்ஸ் ஓவர் எக்ஸ் ஸ்கேர் இன்டு ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ள ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ள ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் வந்து காட்டுட்டான் ரைட் இது வந்து சரியான சுகம் பாருங்கோ லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் ஜீரோ ஆக டேன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் சைன் டூ எக்ஸ் ஓவர் எக்ஸ் ஸ்கேர் இன்டு ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ள ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ள ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் கீழே ருட்டே மைனஸ் ருட்பி ருட்டே மைனஸ் ருட்பியை கண்டால் கீழாண்ட உடன் புரணி புனரியால் மேலையும் கீழையும் பெருக்கோம் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆகவே நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த டேன் டூ எக்ஸை சைன் கோஸுக்கு மாற்றுறோம் சைன் கோஸ் இந்த இது வந்து சைன் டூ எக்ஸ் வந்து சைனில் இருக்கிறபடியால் டேன் டூ எக்ஸை நாங்கள் சைன் கோஸுக்கு மாற்றுறோம் அப்போ சைன் டூ எக்ஸ் ஓவர் கோஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் சைன் டூ எக்ஸ் ஓவர் இவற்றை உடன் புனரியால் நாங்கள் மேலையும் கீழையும் பெருக்கிறோம் ரைட் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோவாக சைன் டூ எக்ஸ் ஓவர் டூ எக்ஸ் இதை நாங்கள் சுருக்கினமண்டா ஏ இதை நாங்கள் சுருக்கினமண்டா டூ எக்ஸ் அண்டு வருவார் இங்கேயால் ரூட் ரூட்டுக்கில் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட்டுக்கில் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அண்டு வருவார் மேலே சுருக்கினமண்டா ஒன் மைனஸ் கொஸ் டூ எக்ஸ் ஓவர் எக்ஸ் கேர் இன்டு கொஸ் டூ எக்ஸ் அண்டு வருவார் அப்போ லிமிட் சைன் டூ எக்ஸ் ஓவர் டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டென்ஸ் டூ ஜீரோவாக இன்டு லிமிட் டூ நாங்கள் டூவை வெளியில் எடுத்து சைன் எக்ஸ் ஓவர் எக்ஸ் முழுவதற்கும் வர்க்கம் சேர்த்து போடணும் இன்டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டூ ஒன் ஓவர் கோஸ் டூ எக்ஸ் இன்டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஜீரோ ஆக ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ள ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ள ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ நாங்கள் இதுக்கு இதுக்கு பதிலாக ஒன்று போடலாம் இதுக்கு பதிலாக ரெண்டு போடலாம் இதுக்கு பதிலாக ஒன்று போடலாம் இதுக்கு பதிலாக இதுக்கு நாங்கள் எக்ஸ்டுக்கு ஜீரோ போட்டோம்டா ரூட்டுக்குள்ள ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ரூட் ப்ளஸ் ஒன் இதுக்கு பதிலாக நாங்கள் எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டோம்டா ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன் இதுக்குள்ள நாங்கள் எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ போட்டோம்டா ரூட்டுக்குள்ள ஒன் பெறுவார் அப்போ ரூட் ஒன் வந்து ஒன் அந்த டூ ஆல பேர் கேட்க டூ ஒன்று வருவார் ஓகே ஈக்குவல் ஃபோர் ரெண்டு வருவார் ஓகே அப்போ ஃபோர் ரெண்டு காட்ட சொன்னது காட்டியாச்சு ரைட் அடுத்த வந்து ஆறாவது கேள்வி ஆறாவது கேள்வி தொகையத்தின் பிரியோகத்தில் ஒரு கேள்வி ஒய் சீக்குவல் டு எல்என் எக்ஸ் ஓவர் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள எக்ஸ் ஒய் சீக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ டு தப்ப ஸ்கேர் ஆகிய வலைகளினால் உள்ளடக்க உள்ளடக்கப்படும் பிரதேசம் எஸ் என கொள்வோம் எஸ்ஸின் பரப்பளவு நாலு சதுர என அலகுகள் என காட்டட்டாம் பிரதேசம் எஸ் ஆனது எக்ஸைச்சை பற்றி ரெண்டு பை ஆரியன்களின் ஊடாக சுழற்றப்படுகின்றது இவ்வாறு பிறப்பிக்கப்படும் திண்மத்தின் கனவளவு இப்படி என்று காட்டட்டாம் ரைட் இப்போ நாங்கள் வந்து நோமலாக பரப்பு காண்பதற்கு நாங்கள் நோமலாக வாய்ப்பாடு இருக்கு எஸ் ஈக்குவல் டு இண்டிகிரேஷன் ஒன் ஒன் டு இ டு தப்ப ஸ்கேர் இந்த ஒய் என்ற வழியை நாங்கள் போடுவோம் எல்என் எக்ஸ் ஓவர் ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ள எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் அப்போ நாங்கள் தொகையிட்டம் என்றால் ஜூ ஓவர் விஃபோம் ஜூ ஓவர் விஃபோம் வாய்ப்பாடு என்ன சொல்வது வந்து எல்என் எக்ஸ் இன்டு டூ எக்ஸ் அது நிறையாம் அடுக்கு லிமிட் ஒன் டு இ டு தப்ப எக்ஸ் இண்டிகிரேஷன் ஒன் டு இ டு தப்ப எக்ஸ் இவரை வச்சுக்கொண்டு அதாவது டூ இன் டூ இன்டு எக்ஸ் அப்போ அரையாம் அடுக்கு வச்சுக்கொண்டு எல்என் எக்ஸை வகையிட்டால் ஒன் அப்போ நெக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஆக இதை சுருக்கின மண்டா இதுக்கு நாங்கள் லிமிட் போட்ட மண்டா ஃபோர் நாலு இ என்று வருவார் மைனஸ் டூ இன்ட்டு இண்டிகிரேஷன் ஒன் டு இ டு தப்ப ஸ்கேர் இன்டு எக்ஸ் இந்த சய அரையாம் அடுக்கண்டு வருவார் இன்டு டிஎக்ஸ் இதை நாங்கள் சுருக்கின மண்டா நாலு என்று வருவார் இப்போ நாலு சதுர அலைகள் என்று காட்டுட்டம் பாட்டியாச்சு அடுத்து வந்து பிரதேசம் எஸ்ஐ எக்ஸைச்சு பற்றி டூ பை ஆரியன்கள் சுழற்றப்படும் போது பிறப்படும் திண்மத்தின் கனவளவு இப்படி என்று காட்டுட்டா இந்த கனவளவுக்கு நாங்கள் வாய்ப்பாடு இருக்குது ஒய் சீக்குவல் டு இண்டிகிரேஷன் கனவளவு கனவளவு வந்து இண்டிகிரேஷன் ஒன் டு இ டு தப்ப ஸ்கேர் பை ஒய் ஸ்கேர் ஒய் ஸ்கேர் மாதிரி என்ன இருக்கிறார் எல்லன் எக்ஸ் ஓவர் ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ள எக்ஸ் முழுவதுண்ட வர்க்கம் பை ஒய் ஸ்கேர் இன்டு டிஎக்ஸ் பை ஒய் ஸ்க
இவர் நாங்கள் வகையித்த தோயித்தமென்றால் எல்லன் எக்ஸ் முழுவதுண்ட மூன்றாம் அடுக்கின் கீழ் அடுக்க கீழே போடணும் லிமிட் ஒன் டு ஈ டு தப்ப ஸ்கியால் இதை நாங்கள் சுருக்கினோம் என்றால் அதாவது லிமிட்டை போட்டோம் என்றால் எட்டு பையின் கீழ் மூணு நண்டு வருவார் ரைட் வலு சுகமான கழி இதை விட சுகமான கழி வராது ரைட் அடுத்த வந்து நாங்கள் ஏழாவது கேள்வி பார்க்க போகிறோம் ஏழாவது கேள்வி வகையீட்டின் பிரியோகத்தில் ஒரு சீன கேள்வி டி நொட்டி ஈக்குவல் டு சீரோவிற்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிடி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஓவெட்டி ஆகியவற்றினால் பரமான முறையாக பெறப்படும் செங்கோண அதிபர வலையீட்டு புள்ளி பி பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி கம சிஓபியில் உள்ள தொடலி கோட்டின சமன்பாடு இப்படி என்று காட்டுதான் ரைட் இந்த தொடலி கோட்டுண்ட சமன்பாடை நாங்கள் என்னென்று காண்கிறது ரைட் முதல் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிடி என்று தந்தால் நாங்கள் வகையிடுவோம் டி எக்ஸ் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு சி என்று வகை தெரியும் அதேமாதிரி ஒய் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஓடி என்று தந்தால் நாங்கள் டிஒய் பை டிடி காணுவோம் மைனஸ் சிஓடி என்று காணுவோம் இங்கே வந்து டி நொட்டி ஈக்குவல் டு சீரோ தந்திருக்கிறான் டி நொட்டி ஈக்குவல் டு சீரோன்னு தந்திருக்கிறான் ஆகவே நாங்கள் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் என்னதால் பெறப்படும் என்றால் டிஒய் பை டிடி ஓவர் டிஎக்ஸ் பை டிடி இந்த டிடியும் டிடியும் விட்டு படுற மாதிரி யூஸ் செய்யணும் ரைட் அப்போ மேலே வந்து டிஒய் பை டிடி வந்து நாங்கள் இப்படி போடுவோம் டிஎக்ஸ் பை டிடி வந்து இப்படி போடுவோம் இதை நாங்கள் சுருக்கினோம் என்றால் மைனஸ் ஒன் ஓவர் டி ஸ்கேர் ஆகவே டியில் தொடலியின் படித்திறன் டியில் தொடலின படித்திறன் வந்து நாங்கள் வந்து இங்கே டி இருக்கிற இடத்துல பி இங்கே பாருங்க புள்ளி வந்து பி வந்து எப்படி வந்து தந்திருக்கிறாண்டா சிபி கம சிஓபி டி இரு டி இருக்கிற இடத்துல பி வந்திருக்கு அதே மாதிரி நாங்கள் தொடலின படித்திறன் காணணுமெண்டா டி இருக்கிற இடத்துல பியை போட்டமெண்டால் புள்ளி பியில் வரையப்பட்ட தொடலின படித்திறன் வருவார் மைனஸ் ஒன் ஓவர் பி ஸ்கேர் ஆகவே நாங்கள் புள்ளி பியில் வரையப்பட்ட தொடலின சமன்பாடு என்னத்தால் தரப்படும் என்றால் ஒய் மைனஸ் சி ஓவர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஓவர் பி ஸ்கேர் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் சிபியால் தரப்படுவார் இது தொடலின சமன்பாட்டுண்ட தொட தொடலின சமன்பாடு எப்படி எழுகிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே இதை நாங்கள் சுருக்கினோம் என்றால் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸ்கேர் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சிபி என்று வருவார் ஓகே இதுதான் எங்கள்ட்ட தொடலின சமன்பாடு இப்படி தான் காட்ட சொன்னது காட்டியாச்சு இவ் இவ் பரவலையிற்கு பியில் உள்ள செவ்வண்ட கோடு அதிபர வலையை வேறொரு புள்ளி கியூவில் சி கியூ கம சி ஓவர் கியூ இல் மறுபடியும் சந்திக்கின்றது என்றால் இப்படி என்று காட்டுட்டான் ரைட் இப்போ நாங்கள் அது என்னென்னு செய்கிறேன்றால் புள்ளி பியில் செவ்வண்ட படித்திறனை காணும் புள்ளி பியில் செவ்வண்ட படித்திறன் பி ஸ்கேட் அது உங்களுக்கு தெரிந்தானே அதாவது புள்ளி பியில் தொடலிந்த படித்திறன் கண்டால் அதை நாங்கள் தலகீழாக்கி குடிமாத்தோம் தலகீழாக்கி குறிமாத்தினால் உங்களுக்கு செவ்வண்ட படித்திறன் வருவார் பி ஸ்கேட் ஓவர் பி பி ஸ்கேட் பி ஸ்கேட்டன் வருவார் புள்ளி பியில் செவ்வண்ட படித்திறன் பி ஸ்கேட்டன் வருவார் ஆகவே புள்ளி பியில் செவ்வண்ட சமன்பாடு என்னென்று தரப்படும் என்றால் ஒய் மைனஸ் சி ஓவர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கேட் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் சிபியால் தரப்படுவார் ஓகே இந்த கியூண்ட புள்ளி அந்த கியூண்ட புள்ளி என்னது சி கியூ கம சி ஓவ கியூ இக்கோட்டில் இருக்குது இந்த செவ்வண்ட கோட்டில் இந்த செவ்வண்ட சமன்பாட்டில் இந்த கியூண்ட புள்ளி இருக்குது கேள்வியில் வந்து இருக்கிறான் ஆகவே இந்த புள்ளியை கொண்டே போட்ட மண்டால் இப்படி ஒரு துறர் கொண்டு வருவார் சி இன்டு பி மைனஸ் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி கியூ கியூ சி இன்டு பி மைனஸ் கியூண்டு பெறப்படுவார் இங்கியூ பி கம கியூ வேறு வேறான புள்ளிகள் என்பதால் பி நொட்டி ஈக்குவல் டு கியூ இப்போ பியும் கியூவும் வேறு வேறான புள்ளி பார்க்க தெரியுதா நீங்கள் பாருங்க சிபி சி கியூ ஆக பியும் கியூவும் வேறு வேறான புள்ளிகள் என்பதால் பி நொட்டி ஈக்குவல் டு கியூ ஆகவே பி கியூப் இன்டு கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் என்று வரும் பி கியூப் இன்டு கியூ மைனஸ் ஒன் என்று வரும் ரைட் இப்போ வந்து நாங்கள் எட்டாவது கேள்வி பார்க்க போகிறோம் எட்டாவது கேள்வி ஒரு நீர் ஹோட்டல் ஒரு கேள்வி ஏண்ட புள்ளி வந்து சைவர் கம மைனஸ் ஒன் எனவும் பி எந்த புள்ளி வந்து ஒன்பது கம எட்டு எனவும் கொள்வோம் ஏபி மீது புள்ளி சி ஆனது ஏசி இஸ் டு சிபி ஈக்குவல் ஒன் இஸ் டு டூ இருக்குமாறு உள்ளது சியின் ஊடாக ஏபிக்கு செங்குத்தாக உள்ள நேர்கோடு எல்லிண்ட சமன்பாடு இப்படி என்று காட்டட்டா ஏடி ஆனது நேர்கோடு ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இட்கு சமாந்திரமாக இருக்குமாறு 
எல் மீது உள்ள புள்ளி டி என கொள்வோம் டி இந்த ஆள்கூறுகளை காணட்டா ரைட் இப்போ நாங்கள் இந்த சி என்ற புள்ளியை காணலாம் இந்த ரேஷியோ தந்திருக்கு தானே அப்போ சி என்ற புள்ளி என்னென்று தரப்படும் என்றால் டூ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு நைன் ஓவர் டூ ப்ளஸ் ஒன் இந்த ரேஷியோவை நாங்கள் கீழே போடுவோம் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எயிட் ஓவர் டூ ப்ளஸ் ஒன் இந்த ரேஷியோ கீழே போடுவோம் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கம டூ இதை சுருக்கி நீங்கள் கண்டால் உங்களுக்கு த்ரீ கம டூ வந்து வருவார் ஏபி இந்த படித்திறன் ஏபி இந்த படித்திறன் இங்கே ஏ என்ற புள்ளி தெரியும் பி என்ற புள்ளி தெரியும் என்றால் ஒய் ஆள் கூறுகளின் வித்தியாசத்தின் கீழ் எக்ஸ் ஆள் கூறுகளின் வித்தியாசம் போட்டிங்க என்றால் ஏபி இந்த படித்திறன் பெறுவார் ஒன் என்று பெறுவார் அப்போ எல் இந்த படித்திறன் உங்களுக்கு காணலாம் மைனஸ் ஒன் ஏண்டா ஏபி ஏபி என்ற நேர்கோடு எல்லுக்கு செங்குத்து ஆகவே எல் இந்த படித்திறன் ஏபி இந்த படித்திறனை தலகுகளாக்கி குறிமாத்தோம் ஏபி இந்த படி எல் இந்த படித்திறன் வந்து ஏபி இந்த படித்திறனை தலகுகளாக்கி குறிமாத்தினீங்கண்டா எல் இந்த படித்திறன் பெறுவர் ஆகவே எல் இந்த சமன்பாடு வந்து ஒய் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஆகவே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டி ஆனது எல்லில் இருப்பதால் நாங்கள் டிய வந்து டி என்ற பெறமானம் சார்பாக நாங்கள் கதைக்கலாம் டி என்ற புள்ளியை வந்து டி என்ற பெறமானம் சார்பாக கதைக்கலாம் என்னென்று கதைக்கலாம் என்றால் எக்ஸுக்கு வந்து நாங்கள் டீயை கொடுத்தோம் என்றால் எக்ஸ் ஆள் கூறு வந்து டீயாக இருந்தார் என்றால் பை ஆள் கூறு ஃபைவ் மைனஸ் டி நாங்கள் வந்து ஒரு தெரியா கணியத்தில் கதைக்கிறோம் அதாவது டி என்ற பெறமானத்தில் கதைக்கிறோம் அப்போ டி என்ற புள்ளியை நாங்கள் டீ கம ஃபைவ் மைனஸ் டி என்று கொடுக்கலாம் ரைட் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ இந்த சமன் ஏடி இந்த சமன்பாடு வந்து ஒய் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ ஓகே தானே அப்போ டி இக்கோட்டில் இருப்பதால் டி வந்து இந்த ஏடி என்ற கோட்டில் இருப்பதால் இந்த டி என்ற புள்ளி ஃபை கம ஃபை மைனஸ் டீயை கொண்டே இந்த ஏடி என்ற கோட்டுண்ட சமன்பாட்டில் கொண்டே போட்டிங்கன்னா திருப்தி ஆக்கும் ஆக வைக்கு பதிலாக நாங்கள் ஃபைவ் மைனஸ் டி ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டி ஆகவே டி வந்து ஒன் ஆகவே டி வந்து ஒன்னாக இருந்தால் டி என்ற புள்ளி இந்த ஆள்கூறு வந்து ஒன் கம ஃபோராக இருக்குவார் அதாவது டீக்கு பதிலாக ஒன்னை போடுங்க டீக்கு பதிலாக ஒன்னை போட்டிங்கன்னா டீ என்ற புள்ளி ஒன் கம ஃபோராக இருப்பார் அப்போ டி இந்த ஆள்கூறு காணட்டா காண சொன்னவன் கண்டாச்சு சரியான சுகமான கேள்வி நீர் ஹோட்டலில் ஒரு தனி கேள்வி வந்திருக்கு சரியான சுகமான கேள்வி ரைட் அடுத்து வந்து நாங்கள் ஒன்பதாவது கேள்வி வட்டம் அதாவது வட்ட கேள்வியை பார்ப்போம் நேர்கோடு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆனது வட்டம் எஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் ஒய் வர்க்கம் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவை இது வேறு வேறான புள்ளிகளில் வெட்டுகின்றது என காட்டட்டாம் ரைட் ரெண்டு வேறு வேறான புள்ளியில் வெட்டுகின்றது என காட்டட்டாம் இவ்விரு புள்ளிகளினூடாகவும் வட்டம் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவின் மையத்தினூடாகவும் செல்லும் வட்டத்தின் சமன்பாடாக காணட்டா ரைட் வெரி சிம்பிள் சுகமான கேள்வி பாருங்க இப்போ எஸ் என்ற வட்டத்தின் சமன்பாடு தந்திருக்கிறார் இல்லைண்ட வட் இல்லைண்ட நீர்கூட்டின சமன்பாடு தந்திருக்கிறார் இப்போ வந்து நாங்கள் அதிலேருந்து எக்ஸை எழுவாய் ஆக்கினோம் என்றால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் டூ ஐந்து வருவார் இப்போ வந்து நாங்கள் இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் டூ ஐயை கொண்டே அந்த வட்டத்தின் சமன்பாட்டை போட்டோம் என்றால் பை அஞ்சு வை ஸ்கேட் மைனஸ் ஃபோர் வை மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வருவார் இந்த இது இந்த பீத்து காட் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு பதினாறு ப்ளஸ் நாலு இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ டெல்டா வந்து எப்படி எழுதுறேன்னு தெரியும் தானே இஸ்கி ஆட் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அப்படி எழுதி நான் பிரித்து காட்டி வந்து பதினாறு ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டெல்டா வந்து இதை சுருக்கினா கிரேட்டர் எக்ஸ் ஜீரோவாக வருவார் ஆதலால் கோடு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ என்று வருவார் ஆகவே எஸ்டுடன் இரண்டு வேறு வேறு புள்ளிகளில் வெட்டு இப்போ வந்து இது ஒரு மெதட் இன்னும் ஒரு மெதட் இருக்குது நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கலாம் ஒரு வட்டம் ஒரு நீர்கோடு இடைவெட்டு மண்டு காட்டோணும் என்றால் மையத்தில் இருந்து அந்த நீர்கோட்டுக்கு வரையப்பட்ட செங்குத்து நீளம் அதாவது ஒரு வட்டம் ஒரு நீர்கோடு இடைவெட்டு மண்டு காட்டோணும் என்றால் அந்த மையத்தில் இருந்து அந்த நீர்கோட்டுக்கு வரையப்பட்ட செங்குத்து நீளம் ஆரிய விட சின்னனாக இருந்தால் அந்த வட்டத்தை அந்த நீர்கோடு ரெண்டு புள்ளிகளில் இடைவெட்டும் இது இன்னொரு மெதட் நீங்கள் வேணும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரெண்டு மெதட்டால் செய்தாலும் உங்களுக்கு முழுமையான புள்ளிகள் வழங்கப்படும் அடுத்த வந்து வந்து எங்களுக்கு தேவையான வட்டத்தின சமன்பாடு எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் ஒய் ஒய் வர்க்கம் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ்
தூக்கம சீரோயினூடாக செல்வதால் அந்த தூக்கம சீரோண்ட புள்ளிய அந்த வட்டத்தின சமன்பாட்டில் பிரதியீடு செய்த மண்ணால் எங்களுக்கு தேவையான லெம்ஜா விரும லெம்ஜா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஆகவே அந்த தேவையான வட்டத்தின் சமன்பாடு லெம்ஜாக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீயை போட்டீங்கள் என்றால் இப்படி வருவார் ஓகே தானே அப்ப இவ்விரு வட்டங்களின் இவ்விரு புள்ளிகளினூடாகவும் வட்டம் எஸ்எம்என் நோடி மையத்தினூடாகவும் அதாவது இவ்விரு புள்ளிகளினூடாகவும் வட்டம் எஸ்எம்என் நோடி மையத்தினூடாக செல்லும் வட்டத்தின் சமன்பாடு எக்ஸ் வர்க்கம் பிளஸ் ஒய் வர்க்கம் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்து தரப்படும் வட்டத்தில் வலு இலகுவான கேள்வி தான் இந்த கேள்வி சரியான சுகமான கேள்வி ரைட் ரைட் நாங்கள் இப்போ பத்தாவது கேள்வி டெக்னோமெட்டிக் கேள்வி பார்க்க போகிறோம் இந்த பத்தாவது கேள்வி என்ன சொல்லுது என்றால் டூ கொஸ் வர்க்கம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ருட் டூ ருட் த்ரீ சைன் எக்ஸ் இன்டூ கொஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னை வடிவம் ஆர் இன்டூ கொஸ் 2x எக்ஸ் மைனஸ் அல்ஃபாவில் எடுத்துரைக்க இங்கு ஆர் கிரேட்டர் தேன் ஸீரோவும் ஸீரோ ஸீரோவுக்கும் பை பை டூவுக்கும் இடையில் அல்ஃபாவும் ஆகும் இதிலிருந்து சமன்பாடு கொஸ் வர்க்கம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ருட் த்ரீ சைன் எக்ஸ் கொஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னை தீர்க்கட்டாம் ரைட் ஓகே பார்ப்போம் முதல் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த வடிவத்துக்கு முதல் எடுக்கட்டாம் இந்த வடிவத்துக்கு நாங்கள் எப்படி எடுக்கிறேன் பார்த்தோம் என்றால் இப்போ வந்து நாங்கள் இந்த 2 cos கொஸ்வர்க்கம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ருட் த்ரீ சைன் எக்ஸ் கொஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டூ கொஸ்வர்க்கம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதுக்குலேருந்து நாங்கள் ருட் த்ரீ எடுத்து போட்டு டூ சைன் எக்ஸ் கொஸ் எக்ஸை நாங்கள் ஒண்டா வச்சுருப்போம் டூ சைன் எக்ஸ் கொஸ் எக்ஸை ஒண்டா வச்சுருந்தோம் என்றால் நாங்கள் அதுக்கு பதிலாக சைன் டூ எக்ஸ் போடலாம் டூ கொஸ்வர்க்கம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுக்கு பதிலாக கொஸ் டூ எக்ஸ் போடலாம் ஆகவே பார்த்தீங்கன்னா டூ கொஸ்வர்க்கம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுக்கு பதிலாக கொஸ் டூ எக்ஸ் போடுறோம் ருட் த்ரீ இன்டு டூ சைன் எக்ஸ் கொஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக சைன் டூ எக்ஸ் போடுறோம் அப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு ஏ கொஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் எக்ஸ் சி என் ஏ கொஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் எக்ஸ் என்ற பேட்டர்னுக்கு வந்துட்டு அப்போ நாங்கள் வந்து ஏ இப்போ நாங்கள் இதை வந்து நாங்கள் என்னென்னு செய்வோம் என்றால் ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ளே ஏ ஸ்கேர் ப்ளஸ் பி ஸ்கேட்டால் பிரித்து அதை இல்லாத பண்ண முன்னுக்கு பெருக்குவோம் ஓகே தானே அப்போ இதில் வந்து ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ளே a ஸ்கேர் ப்ளஸ் பி ஸ்கேர் ஒன் ஸ்கேர் ப்ளஸ் ருட் த்ரீன்ற வர்க்கம் அது ருட் த்ரீன்ற ஸ்கேர் அப்போ அது வந்து உங்களுக்கு சுருக்கினா டூ ஒன்று வருவார் அப்போ ஒன் அப்பன் டூ இன்டு கொஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ருட் த்ரீ ஓவர் டூ சைன் டூ எக்ஸ் இந்த டூவால் நாங்கள் பிரிக்கிறோம் அது இல்லாத பண்ண முன்னுக்கு பெருக்கிறோம் அப்புறம் டூ இன்டு ஒன் ஓவர் ருட் ஒன் ஓவர் டூ இன்டு கொஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ருட் த்ரீ ஓவர் டூ சைன் டூ எக்ஸ் அப்போ நாங்கள் கொஸ் டூ எக்ஸ் இன்டு ஒன் ஓவர் ரூ ரூ ஒன் ஓவர் டூக்கு பதிலாக கொஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் போடலாம் ப்ளஸ் சைன் டூ எக்ஸ் இன்டு ரூட் த்ரீ இன் ரூட் த்ரீ ஓவர் டூக்கு பதிலாக சைன் ஃபைவ் பை த்ரீ போடலாம் அப்போ சைன் ஏ கொஸ் ஏ கொஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பி வாய்ப்பாடு என்ன சொல்லுது டூ இன்ட்டு கொஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் என்று வருவார் அப்போ எங்களுக்கு அந்த சொல்லப்பட்ட வடிவம் வந்துட்டு பாருங்க ஆர் இன்ட்டு கொஸ் 2x எக்ஸ் மைனஸ் அல்ஃபா ஆர் இன்டு கொஸ் டூ எக்ஸ் மாரி இருக்கிறார் மைனஸ் அல்ஃபா அல்ஃபா மாரியாக இருக்கிறார் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்போ இங்கே ஆர் வந்து டூ அல்ஃபா வந்து ஃபைவ் பை ஃபோர் ஓகே அப்போ சமன்பாடு கொஸ் வர்க்கம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ருட் த்ரீ சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே அப்போ நாங்கள் இதுக்கு பதில் என்ன போடலாம் டூ கொஸ் வர்க்கம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ருட் த்ரீ சைன் எக்ஸ் கொஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ நாங்கள் விளத்துக்கும் பதில் என்ன போடலாம் என்றால் மேலே செய்துட்டோம் டூ இன்ட்டு கொஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே இந்த சமன்பாடை தீர்க்க சொன்னவன் நாங்கள் மேலே செய்த முடிவை பயன்படுத்தி இப்படி எடுத்துட்டோம் இனி பார்த்தீங்கன்னா ஆகவே கொஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்பன் டூ ஆகவே நாங்கள் ஒன் அப்பன் டூக்கு பதிலாக கொஸ்ஸில் கதைக்கலாம் ஒன் அப்பன் டூக்கு பதிலாக கொஸ்ஸில் கதைச்சோம் என்றால் கொஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ அப்போ கொஸ் அல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு கொஸ் டீட்டு அந்த வடிவத்துக்கு வந்தால் பொது தீர்வு என்னென்று எழுதுவோம் என்றால் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் ஃபை ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ ஃபைவ் பை த்ரீ அதாவது ஒன் அப்பன் டூக்கு பதிலாக கொஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ போட்டு நாங்கள் அப்போ ஃபை பை த்ரீ இங்கு என் பிலோங்ஸ்
ஆகவே எங்களுக்கு டிக்னோமெட்டி சுவம் ரைட் ஓகே ரைட் இப்போ வந்து நாங்கள் பதினோராவது கேள்வி பார்ப்போம் பதினோராவது கேள்வி இருபடி சமன்பாடு மீதி தேட்டமும் அப்போ முதலாவது ஏ பாட் வந்து இருபடி சமன்பாடு இப்போ வந்து கே கே வந்து கிரேட்டர் தேன் ஒன் என கொள்வோம் சமன்பாடு எக்ஸ் வர்க்கம் மைனஸ் டூ இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் கே மைனஸ் த்ரீ முழுவதுண்ட வர்க்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு நோடிக்கு வேறு வேறான மெய் மூலங்கள் இருக்கின்றது என காட்டட்டா இப்போ வேறு வேறான மெய் மூலங்கள் இருக்கண்டு காட்டோம் என்றால் இந்த இருபடி சமன்பாட்டுன்ற தன்மை காட்டி கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஒன்று காட்டினோம் என்றால் இந்த இருபடி சமன்பாட்டுக்கு வேறு வேறான மெய் மூலங்கள் இருக்கண்டு நாங்கள் சொல்லலாம் அப்போ இந்த இருபடி சமன்பாட்டு தன்மை காட்டி டெல்டா என்னத்தால் திறப்படும் என்றால் பி ஸ்கியாட் மைனஸ் ஃபோர் ஏசியால் திறப்படும் பி ஸ்கியாட் பி ஸ்கியாட் மாதிரி என்ன இருக்கிறார் என்றால் டூ இன்டு கே ப்ளஸ் ஒன் முழுவதுண்ட வர்க்கம் டூ இன்டு கே ப்ளஸ் ஒன் முழுவதுண்ட வர்க்கம் ஃபோர் இன்டு கே ப்ளஸ் ஒன் முழுவதுண்ட வர்க்கம் மைனஸ் ஃபோ ஃபோர் இன்டு ஏ மாரி என்ன இருக்கிறார் என்றால் ஒன்று இருக்கிறார் சி மாரி என்ன இருக்கிறார் என்றால் கே மைனஸ் த்ரீ முழுவதுண்ட வர்க்கம் இப்போ கே மைனஸ் த்ரீ முழுவதுண்ட வர்க்கம் அப்போ நாங்கள் இதை சுருக்கிற மண்டால் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு கே மைனஸ் ஒன் ஆனால் கே வந்து உண்ட விட பெருசு ஆதலால் டெல்டா வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்போ இந்த இருபடி சமன்பாட்டுன்ற தன்மை காட்டி டெல்டா கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருப்பதால் இந்த இருபடி சமன்பாட்டுக்கு மெய்யான வேறு வேறான மூலங்கள் உண்டு ரைட் அடுத்தது வந்து அல்ஃபாக்கும பீட்டா ஆகியன இம் மூலங்கள் என கொள்வோம் அல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா அல்ஃபா இன்று பீட்டா ஆகியவற்றை கேயில் எழுதி அல்ஃபா கம பீட்டா ஆகியன இரண்டும் நேராக இருக்குமாறு கேயின் பெருமானங்களை காணட்டாம் இப்போ வந்து மூலங்கள்ட கூட்டுத்தொகை அல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா என்னத்தால் தரப்படும் என்றால் மைனஸ் பி எப்போன் ஏ மைனஸ் பி எப்போன் ஏ பி மாரி என்ன இருக்கிறார் என்றால் மைனஸ் டூ இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் ஓவர் ஏ மாரி என்ன இருக்கிறார் என்றால் ஒன் ஆகவே நாங்கள் அதை சுருக்கினோம் என்றால் டூ இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் மூலங்கள்ட பெருக்கு தொகை அல்ஃபா இன் பீட்டா என்னத்தால் திரைப்படும் என்றால் சி எப்போன் ஏ சி மாரி என்ன இருக்கிறார் என்றால் கே மைனஸ் த்ரீ முழுவதுண்ட வர்க்கம் ஓவர் ஏ மாரி என்ன இருக்கிறார் என்றால் ஒன் ஆகவே மூலங்கள்ட பெருக்கு தொகை அல்ஃபா இன் பீட்டா கே மைனஸ் த்ரீ முழுவதுண்ட வர்க்கம் ஆகவே நாங்கள் மூலங்கள்ட கூட்டுத்தொகையும் கண்டுட்டோம் பெருக்கு தொகையும் கண்டுட்டோம் அடுத்து வந்து அல்ஃபா கம பீட்டா இரண்டு நேரானதாக இருக்க மூலங்கள்ட கூட்டுத்தொகையும் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ மூலங்கள்ட பெருக்கு தொகையும் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஆனால் கே வந்து ஒன்றை விட பெருசு ஆதலால் அல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா வந்து டூ இன்டு கே ப்ளஸ் ஒன் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அத்துடன் அல்ஃபா இன்டு பீட்டா கே மைனஸ் த்ரீ முழுவண்ட வர்க்கம் நாங்கள் கண்ட நாங்கள் அல்ஃபா இன்டு பீட்டா கே மைனஸ் த்ரீ கே மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு முழுவண்ட வர்க்கம் அதுவும் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஆகவே கே வந்து நொட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகவே கேக்கு தேவையான பெருமானங்கள் வந்து ஒன்றுக்கும் மூன்றுக்கும் இடையில் அல்லது மூண்டை விட பெருசாக இருக்கும் ஆகவே நேராக இருக்குமாறு கேன பெருமானங்கள் காணது ஆனால் இங்கே பெருமான வீச்சு பெருமானங்கள் பெருமான வீச்சு எல்லாமே உண்டு ரைட் அடுத்தது வந்து நாங்கள் அடுத்த வந்து இப்போது கே வந்து ஒன்றுக்கும் மூன்றுக்கும் இடையில் என கொள்வோம் அப்படி இருந்தால் ஒன் அப்போன் ருட் அல்ஃபா கம ஒன் அப்போன் ருட் பீட்டா ஆகியவற்றை மூலங்களாக கொண்டு இருபடி சமன்பாட்டை கேயில் காணட்டோம் இப்போ நாங்கள் வந்து மூலங்களாக கொண்ட இருபடி சமன்பாடு வந்து எப்படி வரும் என்றால் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓவர் ருட் அல்ஃபா இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓவர் ருட் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஜீரோ ஆகவே நாங்கள் இதை பிரேக்கெட் நீக்கணும் என்றால் எக்ஸ் வர்க்கம் மைனஸ் மூலங்கள்ட கூட்டுத்தொகை இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூலங்கள்ட பெருக்கு தொகை இன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகவே நாங்கள் இதை சுருக்கிறோம் என்றால் ருட்டுக்குள்ள அல்ஃபா இன்டு பீட்டா எக்ஸ் வர்க்கம் மைனஸ் ருட் அல்ஃபா ப்ளஸ் ருட் பீட்டா இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எங்களுக்கு இவரை கொண்ட மூலங்களாக கொண்டு இருபடி சமன்பாடு வேணும் என்றால் ருட்டுக்குள்ள அல்ஃபா இன்டு பீட்டா ருட் அல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா எங்களுக்கு தேவை அப்போ ருட் அல்ஃபா இன்டு பீட்டா எங்களுக்கு என்னத்தால் தரப்படும் என்றால் ஸ்கொயர் ருட்டுக்குள்ள கே மைனஸ் த்ரீ முழுவதுண்ட வர்க்கம் அது ருட் ஆஃப் எக்ஸ்கியார்ட் ருட் ஆஃப் எக்ஸ்கியார்டுக்கு என்ன வரை விளக்கணும் மொட் ஆஃப் எக்ஸ் அதே மாதிரி ருட் ஆஃப் கே மைனஸ் த்ரீ முழுவதுந்த வர்க்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு மொட் ஆஃப் கே மைனஸ் த்ரீ அதை நாங்கள் சுருக்கினோம் என்றால் த்ரீ மைனஸ் கே ஏனென்றால் கே வந்து ஒன்றுக்கும் மூன்றுக்கும் இடையில் இருக்கிறதால தான் நாங்கள் இந்த மட்ட விடைக்க மட்ட விடைக்க முன்னுக்கு மைனஸ் ஆகவே த்ரீ மைனஸ் கே அத்துடன் ருட் ருட்
பிளஸ் ரூட் பீட்டா முழுவதுண்ட வர்க்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா நாங்கள் இதை இதை பிரேக்கிட் நிற்கிற மாட்டோம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் டூ ரூட்டுக்குள்ளே ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா டூ இன்ட்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவுக்கு பதிலாக என்ன போடலாம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவுக்கு பதிலாக டூ இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஆல்ஃபா இன்ட் ரூட் ஆஃப் ஆல்ஃபா ரூட்டுக்குள்ளே ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டாவுக்கு பதிலாக டூ இன்ட்டு த்ரீ கே மை த்ரீ கே த்ரீ மைனஸ் கே போடலாம் ஆகவே நாங்கள் இதை சுருக்கி நம்ம எயிட் ரெண்டு வருவார் ஆகவே ரூட் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ரூட் பீட்டா எங்களுக்கு என்னத்தால் தரப்படும் என்றால் டூ ரூட் டூவால் தரப்படும் ஆகவே எங்களுக்கு தேவையான இருபடி சமன்பாடு தேவையான இருபடி சமன்பாட்டுக்கு நாங்கள் கொண்டு கண்டதுகளை கொண்டே போட்டோம் என்றால் தேவையான இருபடி சமன்பாடு த்ரீ மைனஸ் கே முழுவது த்ரீ மைனஸ் கே இன்ட்டு எக்ஸ் வர்க்கம் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகவே எங்களுக்கு தேவையான இருபடி சமன்பாடு காண சொன்னது நாங்கள் கண்டாச்சு ரைட் பதினோராவது கல்வியின பி பாட்டை பார்ப்போம் பி பாட் வந்து இருபடி சார்புகள் ரைட் எஃப் எக்ஸ் என்றது இப்படி தந்திருக்குது டூ எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எனவும் ஜிஎக்ஸ் வந்து எக்ஸ் வர்க்கம் எக்ஸ் கேனம் சக சி எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எனவும் கொள்வோம் இங்கு ஏ கம பி கம சி பிலோங்ஸ் டு ரியல் ஆகும் எஃப் எக்ஸ் ஆனது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னினால் வகுக்கப்படும் போது மீறி அஞ்சு எனவும் ஜிஎக்ஸ் ஆனது எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இனால் வகுக்கப்படும் போது மீறி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எனவும் தரப்பட்டுள்ளது இங்கு வந்து ஏ கம பி கம சி ஆகியவற்றின் பெருமானங்களை காண்க ரைட் நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ எஃப் எக்ஸ் வந்து இப்படி தந்திருக்கிறான் ஜி எக்ஸ் வந்து இப்படி தந்திருக்கிறான் எஃப் எக்ஸை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னினால் வகுக்கப்படும் மீறி அஞ்சு என்றால் நாங்கள் என்ன கதைக்கலாம் என்றால் எஃப் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆகவே வந்து நாங்கள் எஃப் எக்ஸ் என்ற சார்பில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்னை போட்டோம் என்றால் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆகவே ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ரைட் ஜிஎக்ஸ் ஆனது எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இனால் வகுக்கப்படும் போது மீறி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஆதலால் ஜிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கெனம் ப்ளஸ் சிஎக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டா ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் என்று நாங்கள் எழுதலாம் இப்போ நாங்கள் எக்ஸ் இண்ட நோட் எக்ஸ் இண்ட நோட் பூஜ்ஜியம் வழக்க நாங்கள் சமப்படுத்தினோம் என்றால் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ லெந்தா ப்ளஸ் ஒன் அதை நாங்கள் அதிலேருந்து லெந்தா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகவே நாங்கள் ஜிஎக்ஸ் எழுதலாம் ஜிஎக்ஸ் ஜிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஆகவே எக்ஸ் கெனம் ப்ளஸ் எக்ஸ் வர்க்கம் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஆகவே சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆகவே நாங்கள் ஏ கம பி கம சி ஆகியவற்றின் பெருமானங்களை காண சொன்னது நாங்கள் ஏ வந்து மைனஸ் ஒன் என்று கண்டுட்டோம் பி வந்து த்ரீ என்று கண்டுட்டோம் சி வந்து ஒன் என்று கண்டுட்டோம் ரைட் அடுத்து வந்து ஏ கம பி கம சி ஆகியவை ஆகியவற்றிற்கான இப்பெருமானங்களுடன் எல்லா எக்ஸ் பிலோங்ஸ் டு ரியலிக்கும் எஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டு ஜி எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஓர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் ஓவர் டுவெல் என காட்டுதாம் ரைட் இப்போ வந்து நாங்கள் எஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டு ஜி எக்ஸ் காணப்படும் எங்களுக்கு எஃப் எக்ஸ் தெரியும் ஜி எக்ஸும் தெரியும் ஏன்னா எஃப் எக்ஸில் ஏயும் பியும் கண்டுட்டம் ஜி எக்ஸில் சியும் கண்டுட்டம் ஆகவே எஃப் எக்ஸும் தெரியும் ஜி எக்ஸும் கண்டுட்டும் அப்போ அந்த எஃப் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டு ஜி எக்ஸை கண்டம் என்றால் எஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக பிரதி இடம் ஜி எக்ஸுக்கு பதிலாக பிரதி இடம் அது சுருக்கினம் என்றால் மைனஸ் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ வந்து எங்களுக்கு ஒரு சமநிலி நாங்கள் சமநிலி என்ற எப்படி யோசிப்போம் என்றால் இந்த இருபடி சமன் இருபடி சார்பை நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் இந்த சமநிலி உருவாக்கணும் என்றால் அவர் என்ன செய்யணும் என்றால் நிறை வர்க்கம் ஆக்கணும் எங்களுக்கு அந்த நிறை வர்க்கம் ஆக்குறதுக்கு எக்ஸ் வர்க்கத்தின் குணகம் ஒன்னாக இருக்கணும் ஆகவே எக்ஸ் வர்க்கத்தின் குணகம் ஒன் ஆக்கணும் என்றால் மைனஸ் த்ரீயை குமன் எடுக்கணும் அந்த மைனஸ் த்ரீயை குமன் எடுத்தோம் என்றால் மைனஸ் த்ரீயை குமன் எடுத்து நாங்கள் நிறை வர்க்கம் ஆக்கணும் என்றால் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் முழுவதுண்ட வர்க்கம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் இன்கள் மூன்று ரைட் அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் என்ன அடுத்த ஸ்டெப
டூ இன்ட்டு ஜிஎக்ஸ் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் ஓவர் டுவெல் ஓகே இந்த இந்த வரைவில் இருந்து உங்களுக்கு அந்த 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 தொடர்பை நாங்கள் காட்டலாம் இந்த தொடர்பை நாங்கள் காட்டலாம் ரைட் அடுத்ததான் நாங்கள் பன்னெண்டாம் கேள்வி பார்க்க போகிறோம் அதில் ஏ பாட்டில் வந்து வரிசை மாற்றம் சேர்மானம் கேள்வியும் பி பாட்டில் தொடர் கேள்வியும் எங்களுக்கு வரும் இப்போ நாங்கள் முதலாவது ஏ பாட்டில் பார்க்க போகிறோம் ஏ பாட்டில் வந்து என்ன கேட்டிருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு பத்து இலக்கங்கள் தரப்பட்டிருக்கு அதில் இருந்து நான்கள் நான்கு இலக்கங்களை தெரிவு செஞ்சு ஒரு நான்கு இலக்கம்னா அமைக்க வேண்டி இருக்குது அப்போ அதில் வந்து தரப்பட்ட இலக்கங்கள் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தா ஒன்று என்ற இலக்கம் மூன்று தடவையும் ரெண்டு என்ற இலக்கம் ரெண்டு தடவையும் மூன்று என்ற இலக்கம் ரெண்டு தடவையும் நாலு ஒரு காவும் அஞ்சு ரெண்டு தடவையும் தரப்பட்டிருக்கு அப்போ இதில் முதலாவது கேள்வி எங்களுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் எல்லா நான்கு இலக்கங்களும் வேறுபட்டனவாக இருப்பதற்கான இதை காண சொல்லியிருக்கு அப்போ வந்து நாங்கள் அதை என்னென்னு செய்வோம் சொன்னால் இங்கே எல்லா இலக்கங்களும் வேறுபட்டவையாக இருக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு அஞ்சு செட் இருக்குது ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு அந்த அஞ்சில் இருந்து இப்போ நாங்கள் நான்கு தெரிவு செய்ய போகிறோம் அப்போ அதுக்குரிய விட எங்களுக்கு என்னென்னு வரும் சொன்னால் அஞ்சு பி நாலு வரும் அதுக்கான விட வந்து அஞ்சு ஃபேக்டோரியல் அது சமன் நூற்றி இருபது அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது பாட் பார்க்க போகிறோம் அதில் என்ன கேட்டிருக்குன்னு சொன்னால் எந்த நான்கு இலக்கங்களும் தெரிந்தெடுக்கப்படலாம் எனி அதுக்கு வந்து நாங்கள் என்னென்னு செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் ஒரு அட்டவணை மாதிரி போட போகிறோம் அதில் முதலாவது செட் வந்து நான்கும் வேறு வேறு வகையான இலக்கங்கள் அப்போ நான்கும் வேறு வேறு வகையான இலக்கங்கள் என்று பார்க்க எங்களுக்கு வந்து அஞ்சு செட் இருக்குது அதாவது முதலாவது பாடலில் நாங்கள் செய்த அதே கல்வி தான் இந்த இதுக்கு விடையாக வரும் அதாவது அஞ்சு பி நாலு அதன்ற விட வந்து நூற்றி இருபதுன்னு வரும் அடுத்தது வந்து என்னென்னு பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் ரெண்டு இலக்கம் ஒரே வகை மற்ற ரெண்டும் வேறு வேறு வகை என்று பார்க்க போகிறோம் அப்போ ரெண்டு இலக்கம் ஒரே வகையாக இருக்கிறது வந்து எங்களுக்கு நாலு செட் இருக்குது ஒன்று முதலாவது இலக்கம் ஒன்று என்ற இலக்கம் அடுத்தது ரெண்டு என்ற இலக்கம் அடுத்தது மூன்று என்ற இலக்கம் அடுத்தது அஞ்சு என்ற இலக்கம் அப்போ அந்த நாலில் இருந்து ஒன்றை தெரிவு செய்யணும் நாங்கள் ரெண்டும் ஒரே வகையாக இருக்கிறதுக்கு இந்த நாலுலேருந்து ஒன்றை தெரிவு செய்யும் அடுத்தது ரெண்டும் வேறு வேறு வகை அப்போ இப்போ மிஞ்சி இருக்கிறது வந்து அடுத்த நாலு இப்போ ஏதாவது ஒன்றை நாங்கள் ஏற்கனவே தெரிவு செய்திருப்போம் அதை விட மிஞ்சி இருக்கிற மற்ற நாளில் இருந்து நாங்கள் இப்போ ரெண்டை தெரிவு செய்வோம் அப்போ இப்போ தெரிவு முடிஞ்சுது அடுத்தது அதுக்கு பக்கத்தில் நாங்கள் தர போட்டு வருஷ மாற்றம் எழுதுவோம் வருஷ மாற்றம் எழுதேக்க நாலு ஃபேக்டோரியலின் கீழ் ரெண்டும் ஒரே வகை என்றதால் ரெண்டு ஃபேக்டோரியலுன்னு வரும் அப்போ இதுக்குரிய விட வந்து எங்களுக்கு இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டுன்னு வரும் அடுத்த செட் வந்து நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் ரெண்டும் ஒரே வகை மற்ற ரெண்டும் ஒரே வகை அப்போ இது என்னென்னு பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் ரெண்டும் ஒரே வகையான இலக்கங்கள் இருக்கிறது நான் முதல் சொன்ன மாதிரி நாலு செட் இருக்குது அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூன்று அஞ்சு அந்த நாலில் இருந்து நாங்கள் ஏதோ ஒரு ரெண்டை தெரிவு செய்ய போகிறோம் அப்போ தெரிவு முடிஞ்சுது அந்த தெரிவு முடிஞ்ச பிறகு பக்கத்தில் வருஷ மாற்றம் எழுதுவோம் வருஷ மாற்றம் எழுதினோம்னு சொன்னால் நான்கு ஃபேக்டோரியலின் கீழ் ரெண்டு ஒரே வகை ரெண்டு ஒரே வகை என்றதால் ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் இன்ட்ரூ ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் என்று வரும் அதன்ற விட வந்து முப்பத்தி ஆறு அடுத்த செட் வந்து மூன்று ஒரே வகை அடுத்த இன்னொன்று வேறு வகை என்ற செட்டாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து மூன்று வந்து ஒரே வகையாக இருக்கிறது இங்கே ஒரே ஒரு இலக்கம்தான் இருக்குது அதாவது ஒன்று அப்போ அது தெரிவு செய்கிறதுக்கான இது வந்து ஒன்று சி ஒன்று தர மிச்சம் வந்து இன்னொன்ற தெரிவு செய்யணும் அது வேறு வகையாக இருக்கணும் அப்போ ஒன்றை தெரிவு செய்துட்டோம் ஏற்கனவே அப்போ மிஞ்சிருக்கிறது நான்கு அந்த நாலுலேருந்து ஒன்று எடுக்கணும் ஆகவே நாலு சி ஒன்று அதுக்கு பக்கத்தில் வரிசை மாற்றம் எழுதுவோம் நான்கு ஃபேக்டோரியலின் கீழ் மூன்று ஒரே வகை என்றதால் மூன்று ஃபேக்டோரியல் இதுன்ற விட வந்து பதினாறு வரும் ஆகவே தேவையான மொத்த வழிகள் நாளையும் கூட்டுவோம் நூற்றி இருபது இருநூற்றி எண்பத்தெட்டு முப்பத்தி ஆறு பதினாறு மொத்தமாக கூட்டினா நானூற்றி அறுபது ஓகே நாங்கள் அடுத்து பன்னெண்டாவதில் பி பாட் பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து எங்களுக்கு ஜூஆருக்கு வந்து இங்கே ரெண்டு தொடர்புகள் தரப்பட்டிருக்கு முதலாவது முதலாவது வந்து ஜூஆர் சமன் சக பதினாறு ஆர்கனம் சக பன்னெண்டு ஆர் வர்க்கம் சக நாற்பது ஆர் சக ஒன்பதின் கீழ் அஞ்சு இன்று ரெண்டார் சக ஒன்று முழுவதின் வர்க்கம் இன்று ரெண்டார் சய ஒன்று முழுவதின் வர்க்கம் அடுத்த தொடர்பு வந்து ஜூஆர் சமன் ஏ இன்று ஆர் மைனஸ் ஒன்னின் கீழ் ரெண்டார் சக ஒன்று முழுவதின் வர்க்கம் சய ஆர் மைனஸ் பியின் கீழ் ரெண்டார் சய ஒன்று முழுவதின் வர்க்கம் இப்போ வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் இந்த ஜூவாருக்கு அவை தந்திருக்கிற ரெண்டு கோவைகளையுமே நாங்கள் சமப்படுத்தி இப்போ ஒரு கோவை ஒன்று எடுக்க போ
இன்ட்டு நாலு ஆர் வர்க்கம் சக நாலு ஆர் சக ஒன்றுன்னு வரும் இனி வந்து இதில் வந்து நாங்கள் ஆறுண்ட அடுக்குகளின் குணகங்களை ஒப்பிட்டு ஏ கம்ம பின்ற பெருமானங்களை காண போகிறோம் இது வந்து ஒரு சர்வ சமன்பாடாக இருக்கிறதால நாங்கள் ஆறுண்ட எல்லா குணகங்களையுமே நாங்கள் ஒப்பிட வேண்டி இருக்கு இப்போ நாங்கள் ரெண்டு சமன்பாடு எடுத்தாலும் எங்களுக்கு விடப்படப்படலாம் ஆனால் நாங்கள் நான்கு சமன்பாடுமே எழுதி காட்டணும் அதுக்கு புள்ளிகள் இருக்கு அப்போ இதில் நாங்கள் முதலாவதா ஆர்கணத்து சமப்படுத்தினோம்னு சொன்னால் சய பதினாறு சமன் அஞ்சு ஏ இன்ட்டு நாலு சய இருபது அடுத்தது ஆர் வர்க்கத்தை சமப்படுத்தினா பன்னெண்டு சமன் அஞ்சு ஏ இன்ட்டு சய எட்டு சய அஞ்சு இன்ட்டு சய நாலு பி சக நாலு அடுத்தது ஆறுண்ட முதலாம் அடுக்கை நாங்கள் சமப்படுத்தினா நாற்பது சமன் இருபத்தி அஞ்சு ஏ சய அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று சய நாலு பி அடுத்தது மாரலிய சமப்படுத்தினோம்னு சொன்னால் ஒன்பது சமன் சய அஞ்சு ஏ சக அஞ்சு பி இதில் இருக்கிற சமன்பாடுகளை தீர்த்து நாங்கள் ஏ கம பீண்ட பெருமானங்களை கண்டம்னு சொன்னால் ஏ சமன் ஒன்றிங்கள் அஞ்சு பி சமன் ரெண்டு ரெண்டு வரும் அடுத்ததா நாங்கள் இந்த ஏ கம பீண்ட பெருமானங்கள்லேருந்து ஜூ ஆர் எழுதி கொள்ளுவோம் ஆர் மைனஸ் ஒன் இன்கள் அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டார் சக ஒன்று முழுவதின் வர்க்கம் சய ஆர் மைனஸ் டூ இன்கள் ரெண்டார் சய ஒன்று முழுவதின் வர்க்கம் என்று எழுதுவோம் இப்போ சமன்பாடுன்ற ரெண்டு பக்கமும் நாங்கள் அஞ்சின் ஆர் மைனஸ் ஒன்னால் பிரித்த மட்டும் சொன்னால் எங்களுக்கு ஒன்றிங்கள் அஞ்சின் ஆர் மைனஸ் ஒன் இன்று ஜூ ஆர் சமன் ஆர் மைனஸ் ஒன்னின் கீழ் அஞ்சின் ஆர் இன்று ரெண்டார் சக ஒன்று முழுவதின் வர்க்கம் சய ஆர் மைனஸ் டூவின் கீழ் அஞ்சின் ஆர் சய ஒன்று இன்று டூ ஆர் மைனஸ் ஒன் முழுவதின் வர்க்கம் என்று வரும் எனவே நாங்கள் இதை எழுதி கொள்ளலாம் ஒன்றிங்கள் அஞ்சின் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஜூ ஆர் சமன் எஃப் ஆர் மைனஸ் எஃப் ஆர் மைனஸ் ஒன் இங்கு எஃப் ஆர் வந்து ஆர் மைனஸ் ஒன்னின் கீழ் அஞ்சு ஆர் இன்று ரெண்டு ஆர் சக ஒன்று முழுவதின் வர்க்கமாக அமையும் இங்கே வந்து இந்த தொடர்பில் நாங்கள் ஆறுக்கு ஒன்ற பிரதியிட்டம் என்று சொன்னால் ஒன்றிங்கள் அஞ்சின் நோட் இன்று ஜூ ஒன் சமன் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் நோட் ஆர் சமன் டென் டெண்டா ஒன்றிங்கள் அஞ்சு இன்று ஜூ டூ சமன் எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் அப்படியே கீழே வந்தோம்னு சொன்னால் ஆர் சமன் என் மைனஸ் ஒன்னின் ஒன்றிங்கள் அஞ்சின் என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஜூ என் மைனஸ் ஒன் சமன் எஃப் என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எஃப் என் மைனஸ் டூ என்று வரும் அடுத்து ஆர் சமன் என்ன போட்டோம்னு சொன்னால் ஒன்றிங்கள் அஞ்சின் என் மைனஸ் ஒன் சமன் எஃப் என் மைனஸ் எஃப் என் மைனஸ் ஒன் என்று வரும் இதில் வந்து நாங்கள் ஒரே உறுப்புக்களை வெட்டி கொண்டு வந்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு எங்களுக்கு கடைசியாக மிஞ்ச போகிறது வந்து சிக்மா ஆர் சமன் ஒன்று தொடக்கம் என் ஒன்றிங்கள் அஞ்சின் ஆர் மைனஸ் ஒன் இன்று ஜூ ஆர் செவன் எஃப் என் மைனஸ் எஃப் நோட் இங்கே நாங்கள் எஃப் எனுக்கு பதிலாக என்ன போட போகிறோம்னு சொன்னால் எஃப் ஆரில் கொண்டு ஆறுக்கு பதிலாக என்ன போட்டோம்னு சொன்னால் என் மைனஸ் ஒன்னின் கீழ் அஞ்சின் என் இன்று ரெண்டின் சக ஒன்று முழுவதின் வர்க்கம் சய எஃப் நோட்டுக்கு பதிலாக ஆறுக்கு பதிலாக சய ஒன்றை கொண்டு எஃப் ஆரில் போட்டோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு பெருமானம் சய ஒன்றுன்னு வரும் ஆகவே சய சய ஒன்று ஆகவே நாங்கள் இதை சுருக்கி எடுத்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு கடைசி விட ஒன்று சக என் மைனஸ் ஒன் இன்கள் அஞ்சின் என் இன்ட்டு ரெண்டின் சக ஒன்று முழுவதின் வர்க்கம் என்று வரும் அடுத்த கேள்வி வந்து லிமிட் என் வந்து முடிவிலிய நாடேக்க சிக்மா ஆர் ஒன்று தொடக்கம் என் வர ஒன்றின் அஞ்சின் ஆர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஜூ ஆர் வந்து என்னத்தை நாடுமன்றது கேள்வி அப்போ அதுக்கு வந்து நாங்கள் லிமிட் என் வந்து முடிவிலிய நாடேக்க ஒன்று சக என் மைனஸ் ஒன் இன்கள் அஞ்சின் என் இன்ட்டு ரெண்டின் சக ஒன்று முழுவதின் வர்க்கம் வந்து எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதில் வந்து இந்த என் மைனஸ் ஒன் இந்த இது இவ்வளவுமே முடிவிலிய நாடேக்க சைவருக்கு போகும் ஆகவே எங்களுக்கு கடைசி விட வந்து ஒன்றண்டு வரும் இப்போ இந்த ஒன்றுன்றது ஒரு முடிவில் ஒரு மெய்ப்பருமானமாக இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு இந்த முடிவிலி தொடர் வந்து ஒருங்கு மட்டும் நாங்கள் எழுதுவோம் ஆகவே முடிவிலி தொடர் இந்த கூட்டுத்தொகை வந்து ஒன்று ஓகே பதிமூணாவது கலியை பார்ப்போம் ஏ பாட் தாயம் ஏ தந்திருக்கு பி தந்திருக்கு சி ஹானட்டான் சி ஹான்றதுக்கு எங்களுக்கு முதல்ல பீண்ட டிரான்ஸ்போர்ட் தெரிஞ்சுருக்கோம் பீண்ட டிரான்ஸ்போர்ட் எப்படி எழுதுவோம் மண்டா எங்களுக்கு பி தெரியும் அப்போ அவர் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து அந்த கிடையா இருக்கிறாலே நிலை குத்தா எழுதுவோம் பக்கத்தை கீழே அந்த கிடையா இருக்கிறால பக்கத்தை எழுதுவோம் அந்த இவர உப்பு எழுதினோம் மண்டா அது பீண்ட டிரான்ஸ்போர்ட் சி ஹானட்டான் சி யாரண்டா ஏ பி டிரான்ஸ்போர்ட் அப்போ ஏ தர பீண்ட டிரான்ஸ்போர்ட்டை நாங்கள் பெருகி கொடுக்குவோம் எப்படி பெருக்குவோம் மண்டா முதல்ல இந்த இடத்துல இவர் தர இவர் ப்ளஸ் இவர் தர இவர் ப்ளஸ் இவர் தர இவர் அதாவது முதல்ல ஏ தர ஏ ஏ ஸ்கொயர் சைவர் தர ஒன்று சைவர் மூன்று தர ஒன்று மூன்று
சைபர் தர ஏ சைபர் ஏ தர ஒன்று ஏ ஒன்று தர ஒன்று ஒன்று மொத்தமாக ஏ ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டு பேர் கடைசியாக இங்கே ஒன்று தர சைபர் சைபர் ஏ தர சைபர் சைபர் ஒன்று தர ஒன்று ஒன்று ரெண்டு பேர் அப்படி நாங்கள் சியை காட்டோம் அடுத்து சி இன்வர்ஸ் இருக்குதான காட்டோம் நாங்கள் சி இன்வர்ஸ் இருக்குன்னு எப்படி காட்டுவோம்னா இந்த சிக்கு டிட்டர்மினண்ட் காணுவோம் அது வந்து பூஜ்ஜியத்துக்கு சமநிலாக வருமா இருந்தால் எங்களுக்கு சி இன்வர்ஸ் வருமண்டா எடுத்தோம் சரியா அப்போ அப்படி டிட்டர்மினண்ட் காணுவோம் அதை எப்படி காணுவோம்டா இவற்றை பெருக்கம் மைனஸ் இவற்றை பெருக்கம் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் அதை பெருக்கி போட்டு மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் ஒன் தர ஏ ப்ளஸ் த்ரீயை கழிப்போம் கழித்தா மைனஸ் நாலு ஏண்டு வருவார் அப்போ ஒரு பெருமானம் வந்திருக்குது அதாவது பூஜ்ஜியத்துக்கு சமையல் இல்லாமல் ஒரு பெருமானம் வந்திருக்குது அப்போ எங்களுக்கு சிக்கு ஒரு டிட்டர்மெண்ட் இருக்குது அப்போ அதில் இருந்து நாங்கள் சொல்லலாம் எனவே சி இன்வர்ஸ் கட்டாயம் இருக்குமே சொல்லலாம் அடுத்தாக கேட்குறான் சி இன்வர்ஸை காணட்டாம் சி இன்வர்ஸ் எப்படி காணுவோம் பண்ணா முதல்ல ஒன் ஓவர் சி டிட்டர்மெண்ட் போடுவோம் அப்போ ஒன் ஓவர் ஃபோர் வருவார் இன்ட்டு இனி எப்படி எழுதுவோம் பண்ணா இவர இந்த இடத்தையும் இவர இந்த இடத்தையும் எழுதுவோம் அப்போ எப்படி வருவாரண்டா இங்கே ஒன்று இங்கே ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ என்று வருவார் இவர் ரெண்டு பேரும் அதே எடுத்தான் துப்பினோம் ஆனால் மைனஸாக மாறினோம் அப்போ இங்கே ஒரு மைனஸும் இங்கே ஒரு மைனஸும் பேரும் ஓகே சி இன்வர்ஸ் கணட்டம் அடுத்த கேள்வி இப்படி ஒரு கோவையை காட்டுட்டாம் இப்படி ஒரு கோவை இருக்கண்டா ஏ செம் ரெண்டு எனக்கு காட்டுட்டாம் அப்போ முதல்ல இந்த கோவை எழுதி கொள்வோம் சி இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஹாஃப் ஹாஃப் இல்லை சாரி இது இன்னொரு தாயம் மொத்த பிறகு எழுதி கொள்வோம் சரியா மொத்த பிறகு எழுதுவோம் எப்படி என்றா இந்த ஒன்றுங்கள் நாளே அப்படியே வெயிலே இருப்பேன் இப்போ இந்த ஒரு தாயம் பெறப்போகுது சைய ஒன்று தர ஒன்று ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ உலகத்தையும் கூட்டி எழுதுவோம் டூ ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒன்று வருவார் அடுத்து ஏ ப்ளஸ் ஒன்று இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் சைய ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ உலகத்தையும் கூட்டு எழுதினோம்டா மைனஸ் டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் அஞ்சு வருவார் இப்படி எங்களுக்கு ஒரு தாயம் கிடைச்சிடுது பார்ப்போம் நாங்கள் இப்போ இவரை கண்டுட்டோம் இவரை இவருக்கு சமப்படுத்தி ஏ செம ரெண்டுன்னு காட்ட போகிறோம் எப்படி செய்யணும் பார்ப்போம் இவரை இதுக்கு சமப்படுத்துகிறோம் சமப்படுத்தினா இப்போ பார்த்தோம்டா எங்களுக்கு இது ஒரு மொத்த தாயமாக காணுறதுக்கு இந்த நாலே இவருக்கும் ஃபுல்லாக போய் பிரிவிடும் இதுக்கும் ஃபுல்லாக போய் பிரிவிடும் இந்த ஒன்றுங்கள் எட்டு இங்கேயும் ஃபுல்லாக போய் பிரிவிடும் இங்கேயும் ஃபுல்லாகவே பிரிவிடும் அப்போ இதிலே நாங்கள் என்ன சொல்லலாமண்டா இங்கே மேலே இருக்கிற தாயத்தில் மேலே இருக்கிறாலும் இங்கே மேலே இருக்கிறாலும் சமன்னு சொல்லலாம் அப்போ டூ ஏ ப்ளஸ் அஞ்சுங்கள் நாலே ஒம்பதுங்கள் எட்டுக்கு சமன்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது இங்கே கீழே இருக்கிற ஆள் தாயமும் இங்கே கீழே இருக்கிற ஆள் தாயமும் சமன்னு சொல்லலாம் அப்போ மைனஸ் டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் அஞ்சுங்கள் ஃபோர் ஏ அது மைனஸ் பதினொன்றுங்கள் எட்டுக்கு சமன்னு சொல்லலாம் இப்போ எங்களுக்கு ஏ சார்பாக ரெண்டு சமன்பாடு வந்துருக்கு இதில் என்ன நாங்கள் ஏ காணலாம் எங்களுக்கு இந்த முதலாவது சமன்பாடே போதுமானது அதுலேருந்து ஏ காணலாம் ஏ செம் ரெண்டு வந்துட்டுது ஏ செம் ரெண்டு வந்துட்டுது அப்போ எங்களுக்கு சி தெரியும் சி இன்வெஸ்ட் தெரியும் அதில் கொண்டு ஏக்கு பதிலாக ரெண்டை போட்டோம்டா எங்களுக்கு சி இப்படியும் சி இன்வெஸ்ட் வந்து இப்படியும் பெறுவார் இப்போ நாங்கள் சிஏம் சி இன்வெஸ்டே நம்பர்ஸில் ஒழுங்காக காணட்டோம் அடுத்த என்ன கேட்கணும்டா இப்படி ஒரு கோவை இருக்கத்தக்கதா டியை காணட்டோம் பார்ப்போம் எங்களுக்கு சி தெரியும் சி டிரான்ஸ்போர்ட் தெரியும் சி இன்வெஸ்ட் தெரியும் இப்போ டி காணட்டோம் இதுலேருந்து டிக்கு போகிறது எங்களுக்கு கஷ்டம் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம்டா இந்த கோவையை எழுதி போட்டு இதுலேருந்து டி தனியாக வர்ற மாதிரி நாங்கள் பண்ணணும் டி தனியாக வர்றதுக்கு என்ன செய்வோம்டா இந்த டிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சியை இல்லாமல் பண்ணணும் அப்போ என்ன செய்வோம்டா இந்த டிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சியோட ஒரு சி இன்வர்ஸை போட்டோம்டா அந்த சியும் சி இன்வர்ஸும் இல்லாமல் போயிடும் அப்போ என்ன செய்கிறோம்டா இந்த மொத்தத்தையுமே ஒரு சி இன்வர்ஸால் பெருக்க போகிறோம் பெருக்கினா அடுத்த ஸ்டெப்லேயே பி சி இன்டு சி இன்வர்ஸ் வருவார் அந்த சியும் சி இன்வர்ஸும் இல்லாமல் போய் இங்கே டி மட்டும் மிஞ்சுவார் இங்கே சி இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் இன்டு சி இருப்பார் ஒரு சி இன்வர்ஸ் வாரதால் இந்த சி இல்லாமல் போய் அந்த சி இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் மட்டும் மிஞ்சி இருப்பார் கடைசியாக எட்டு ஐ மட்டும் மிஞ்சி இருப்பார் அங்கே சி இன்வர்ஸ் வாரதால் எட்டு சி இன்வர்ஸ்னு வருவார் இப்போ கடைசியாக ஒரு கோவை கிடச்சிட்டு இதுலேருந்து நாங்கள் டியை காணலாம் டி செவன் சி டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ளஸ் எட்டு சி இந்த இன்வர்ஸ் அப்போ நாங்கள் இதுலேருந்து டியை காணுவோம் சி டிரான்ஸ்போர்ட் எழுதுகிறேன் ப்ளஸ் எட்டு மடங்கு சி இந்த இன்வர்ஸ் எழுதுகிறேன் சி இந்த இன்வர்ஸ் ஆறு இங்கே ஹண்ட்ரட் கிராம் மைனஸ
பீபாட பாபம் சிக்கலன் கேள்வி ஜெட் ஒன் செவன் ஒன் ப்ளஸ் ருட் த்ரீ ஐ ஜெட் டூ செவன் ஒன் ப்ளஸ் ஐ என்று தந்திருக்கான் ஜெட் ஒன் ஓவர் ஜெட் டூவை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐவை வடிவில் ஹால்ட்டான் பாபம் முதல்ல நாங்கள் சாதாரணமாக அந்த கோவை எழுதுவோம் மேலே ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ கீழே ஒன் ப்ளஸ் ஐ இப்போ ஒரு பின்னத்தில் இருக்கிற இவரை நாங்கள் சாதாரணமாக இந்த வடிவில் கொடுக்கணும் மண்டா ஒரு மையன் ப்ளஸ் ஒரு கற்பனையன் ரெண்டு வடிவில் கொடுக்கணும் மண்டா நாங்கள் என்ன செய்யணும் மண்டா கீழே இருக்கிற கோவையை இல்லாமல் பண்ணணும் அதாவது கீழே இருக்கிற இந்த ஐயை நாங்கள் இல்லாமல் பண்ணணும் அப்போ என்ன செய்வோம் மண்டா கீழாண்ட உடன் பொருளியால் நாங்கள் மேலேயும் கீழேயும் பெருக்கணும் இப்போ கீழே இருக்கிற ஒன் ப்ளஸ் ஐயண்டா போல் நாங்கள் மேலேயும் கீழேயும் ஒன் மைனஸ் ஐ ஒன் மைனஸ் ஐயால் பெருக்குவோம் பெருக்கினா முதல்ல கீழே என்ன நடக்கணும்னு பார்ப்போம் கீழே ஒன் ப்ளஸ் ஐ இன்டு ஒன் மைனஸ் ஐ இருக்க போகிறார் அப்போ ஒன்றுண்ட வர்க்கம் மைனஸ் ஐயண்ட வர்க்கம் இருக்க போகிறார் அப்போ ஐயண்ட வர்க்கம் எங்களுக்கு தெரியும் மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒன்று சய சய ஒன் ரெண்டு வரப்போகுது அப்போ மொத்தமாக கீழே டென் ரெண்டு வரப்போகிறார் அப்போ ஒன்றுங்க டென் ரெண்டு வரப்போகிறார் இப்போ மேலே என்ன இருக்கிறேன் பார்ப்போம் மேலே ஒன் ப்ளஸ் ருட் த்ரீ ஐ இன்டூ ஒன் மைனஸ் ஐ என்று வரப்போகிறார் இப்போ உள்ளுக்கு பெருக்கு படைக்க நாங்கள் வடிவாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ருட் த்ரீ ஐயும் மைனஸ் ஐயும் பெருக்கு படைக்க எங்களுக்கு என்ன வர போகிறேன்டா மைனஸ் ருட் த்ரீ இன்ட ஐ ஸ்கொயர் அப்போ மைனஸ் ருட் த்ரீ இன்ட அந்த ஐ ஸ்கொயர் இருந்தால் அது மைனஸ் ஒன்றை குறிக்கும் அப்போ மொத்தமாக சேர்ந்து அது ப்ளஸ் ருட் த்ரீயாக வரப்போகுது அப்போ அது ஒரு மெய்யன்னா வரப்போகுது அப்போ இந்த ஒன்று தர ஒன்று ஒன்று ப்ளஸ் ருட் த்ரீ மையனாக வரப்போகுது அப்போ எங்களுக்கு ஒரு தனி மையம் கிடச்சிடுவார் அதோட கற்பனையான தனியாக எழுதுவோம் எழுதினா இந்த ஒன்றுங்கள் ரெண்டு அப்படியே இருப்பார் இங்கே ஒன்று தர ருட் த்ரீ ஐ இங்கே தர ருட் த்ரீ இருப்பார் மற்றது ஒன்று தர மைனஸ் ஐ இந்த மைனஸ் ஒன் இருப்பார் அப்போ எங்களுக்கு ஜெட் ஒன் ஓவர் ஜெட் டூ இப்படி ஒரு கோவையில் விட இருப்பார் அப்போ நாங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐவே என்ற வழியில் ஹாட்டிட்டோம் இவர் வந்து எக்ஸ் இது வந்து ஒய் ஓகே அடுத்த கழியை பார்ப்போம் அடுத்து Z1 ஒன்னையும் ஜெட் டூவையும் நாங்கள் ஆர் கொஸ்டிட்டா ப்ளஸ் ஐ சென்டிட்டா என்ற வடிவில் ஹாட்டா அது எப்படி காட்டுறேன்டா முதல்ல இந்த ஜெட் ஒன் கோவி எழுதுவோம் ஆறு ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஐ இவரை நாங்கள் அந்த வடிவில் ஹாட்டோம் என்ன செய்யணும் மண்டா இந்த இவற்ற பெருமானம் ஏயையும் இவற்ற பெருமானம் பியையும் நாங்கள் அப்படி வச்சுக்கொண்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அவற்ற வர்க்க மூலத்தை நாங்கள் வயலில் எடுப்போம் பார்ப்போம் இங்கே ஒன்று இருக்கிறார் ஒரு த்ரீ இருக்கிறார் அப்போ இவற்ற வர்க்கம் ஒன்று இவற்ற வர்க்கம் மூன்று மூன்று ப்ளஸ் ஒன்று மொத்தமாக நாலு அந்த வர்க்க மூலத்தை வழியில் எடுப்போம் அப்போ ரெண்டை வழியில் எடுப்போம் நாங்கள் வழியில் எடுத்தால் இங்கே கீழே பிரிப்போம் அப்போ இங்கே ஒன்றுங்கள் ரெண்டு ரெண்டும் ருட் த்ரீ வை ரெண்டு ரெண்டும் வரப்போகுது அப்போ பார்த்தமாண்டா இந்த ரெண்டு வழியிலே இருப்ப இங்கே நாங்கள் மையம் இருக்கிற இடத்த கொஸ்ஸும் ஐ இருக்கிற இடத்துல சைனும் போடுவோம் ஏன் எங்களுக்கு அப்படி தான் தரப்பட்டிருக்கு கொஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா தரப்பட்டிருக்கு அப்போ அரைக்கு என்ன போடுவோம்டா கொஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ ருட் த்ரீ பை டூக்கு என்ன போடுவோம் மண்டா சைன் ஃபைவ் பை த்ரீ அப்போ கேட்ட வடிவில் இதை காட்டியாச்சு அதே மாதிரி ஜெட் டூவை பார்ப்போம் ஜெட் டூக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஐ இருந்தவர் அப்போ இவற்றை வர்க்கம் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று செவன் ரெண்டு அவர் வர்க்க மூலம் வர்க்க மூலம் ரெண்டை வயலில் எடுக்கிறோம் அப்போ உள்ளுக்கு போய் ரெண்டு பேரும் தனி தனியை வர்க்க மூலம் ரெண்டால் பிரிக்க போகிறோம் பிரித்தா எங்களுக்கு இப்படி ஒரு கோவை வரும் அப்போ எனி இவரை கொஸ் சார்வாக கொடுப்போம் கொஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இவரை கொஸ் சார்வாக கொடுப்போம் சைன் ஃபைவ் பை ஃபோர் இப்போ ஜெட் டூவை உப்புரிய வடிவில் காட்டிட்டோம் அவன் கேட்ட வடிவில் காட்டிட்டோம் அடுத்து இதிலிருந்து இதிலிருந்து ஜெட் ஒன் ஓவர் ஜெட் டூவை உப்படி காட்டாமனு சேர்க்கணும் அப்போ என்ன செய்கிறோம்டா ஜெட் ஒன் ஓவர் ஜெட் டூவை பிரிக்கிறோம் பிரிக்க எங்களுக்கு வந்து இப்படி ஒரு கோவை வருது ரெண்டு கோஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை த்ரீ கீழே ரூட் டூ கோஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை ஃபோர்னு வரப்போகுது பார்ப்போம் இந்த ரூட் டூவும் ரெண்டும் மட்டுப்பட்டு மேலே ரூட் டூனு மிஞ்சுவேர் இனி என்ன செய்ய போகிறோம் மண்டா கீழே இருக்கிறவர் இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்வோம் நான் முதல் சொன்ன அதே ஸ்டெப் தான் கீழான உடன் பொறியால் மேலேயும் கீழேயும் பெருக்குவோம் அப்போ மேலேயும் கீழேயும் நாங்கள் கொஸ் பை பை ஃபோர் மைனஸ் ஐ சைன் பை பை ஃபோரால் பெருக்க போகிறோம் அப்போ முதல்ல கீழே என்ன நடக்கணும்னு பார்ப்போம் கீழே இப்போ என்ன நடக்க போகுன்றா கொஸ் பை பை ஃபோர் மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் சைன் பை பை ஃபோர்னு வரப்போகுது அப்போ ஐ ஸ்கொயர்ன்ற எங்களுக்கு தெரியும் அது மைனஸ் ஒன் அப்போ அந்த மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் சேர்ந்து இந்த இடத்துல ஒரு ப்
cos pi by 3 cos pi by 4 plus sin pi by 3 sin pi by 4 மீன்ஸ் வேர் அதை நாங்கள் எப்படி எழுதுவோம் மண்டா கொஸ்ஸுக்குள்ள பை பை த்ரீ மைனஸ் பை பை ஃபோர்ண்டு எழுதுவோம் ப்ளஸ் இனி இங்கே அதில் கட் பண்ணி என்ன தனி எடுத்த மண்டா ஐயை பொது எடுத்த மண்டா இங்கே என்ன மிஞ்சி வேறண்டா சைன் பை பை த்ரீ கொஸ் பை பை ஃபோர் மைனஸ் கொஸ் பை பை த்ரீ சைன் பை பை ஃபோர்ண்டு மிஞ்சி வேறு நீங்கள் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே விளங்கும் ஓகே இதை ஒழுங்கா உடைச்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கும் அப்போ அதை நாங்கள் எப்படி எழுதுவோம் மண்டா நாங்கள் திட்டமையில் படித்த சவுண்ட் பாடும்படி சைனுக்குள்ள பை பை த்ரீ மைனஸ் பை பை ஃபோர்ண்டு எழுதி கொள்வோம் அப்போ எங்களுக்கு கடைசியாக இப்படி இருக்கவும் மிஞ்சும் அப்போ நாங்கள் அடுத்து எழுதுவோம் ரூட் டூ இதை சுருக்கின மண்டா கோஸ் பை பை டூ ப்ளஸ் ஐ இதை சுருக்கின மண்டா சைன் பை பை டூனு மிஞ்சும் அப்போ ஜெட் ஒன் ஓ ஜெட் டூ அவள் கேட்ட வடிவில் ஹாட்டியாச்சு கடைசி கேள்வி கோஸ் பை பை டுவெல்வ் இப்படி உயிர்த்தறியட்டான் பாப்போம் என்ன செய்ய போகிறோம் மண்டா முதல்ல நாங்கள் ஜெட் ஒன் ஓ ஜெட் டூக்கு இப்படி ஒரு வடிவம் எடுத்தனாங்க எங்கே இப்படி ஒரு ஹோவை எடுத்தனாங்க ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் ஐ இன்டூ ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு எடுத்தனாங்க இப்போ அதே ஜெட் ஒன் ஓ ஜெட் டூக்கு நாங்கள் கோணம் சார்பாக முறை எடுத்தனாங்க ரூட் டூ இன்டூ கோஸ் பை பை டூ ப்ளஸ் ஐ சைன் பை பை டூ அப்போ இதுலேருந்து தான் நாங்கள் கோஸ் பை பை டூ காண போகிறோம் எப்படி என்றா இங்கே இவரும் இது மொண்டு தான் ஏன் இதுவும் ஜெட் ஒன் ஓ ஜெட் டூ தான் இதுவும் ஜெட் ஒன் ஓ ஜெட் டூ தான் அப்போ நாங்கள் இது ரெண்டுலேயும் மெய்ப்பகுதிகளை மட்டும் சமப்படுத்தின மண்டா இங்கே என்ன வருவேன்டா ஒன் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ வருவேர் இந்த இருக்கிறார் இங்கே அது வருவேன்டா ரூட் டூ இன்டூ கோஸ் பை பை டூ வருவேர் இந்த இருக்கிறார் ஏன் நாங்கள் அப்படி வந்த நாங்கள் எங்களோட கேள்வி கோஸ் பை பை டூவில் காண்றது அப்போ அதுக்காகத்தான் நாங்கள் இதே மீதியும் சாப்பிடுத்தினாங்க இதில் இருக்கிற மெய்ப்பகுதியில் சாப்பிடுத்தினாங்க அப்போ கடைசியாக இதை சாப்பிட்றதுக்கு ஒப்பிடு ஹோ வருவேர் இந்த ரூட் டூ இங்கே வந்து பிரிப்பட்டுதான்டா கோஸ் பை பை டுவெல் வந்து ஒன் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ஹோவை டூ ரூட் டூ ஒன்று வருவேர் சி பாட்டை பார்ப்போம் தாமரவேரின் தேற்றத்தை பயன்படுத்தி இந்த கோவையை இப்படி காட்டுட்டான் சரியா பார்ப்போம் எப்படி செய்கிறேன் பார்ப்போம் முதல்ல நாங்கள் எடுத்த பேர்த்துக்கு அவரை பயன்படுத்த இங்கே இயலாது ஏன்னா நாங்கள் ஒழுங்காக விடையை பார்த்த மாட்டா இங்கே கடைசியில் பிரக்கெட்டுக்கு வெளியிலையும் ஒரு செகண்டு என்ன அவனுக்கு டீட்டாக இருக்கிறார் அப்போ இந்த கோவை இப்படியே வச்சுக்கொண்டு எங்களுக்கு தேவையான என்ன விலங்கு செய்ய வேண்டி இருக்குது அது என்னென்னு பார்ப்போம் வெளியில் செக் என் விரோனமாக இருந்தால் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஓவர் கோர்ஸ் வந்திருக்கோணும் அவர் உள்ளே இருந்து தான் வந்திருக்கோணும் பார்ப்போம் உள்ளே இருக்கிற டேனை உடைப்போம் அது சைன் ஓவர் கோஸ் ஒன்று இருப்பார் அப்போ நாங்கள் பொதுவோடு கேட்க இங்கே கோஸ் ப்ளஸ் ஐஸ் ஐ சைன் டீட்டா ஓவர் கோஸ் டீட்டான்னு இருப்பார் நான் அவரை அப்படியே பிரக்கெட்டில் இருந்து வெயிலில் கொண்டு வரேன் இந்தா இப்படி இருப்பார் அவர் நான் பிரக்கெட்டில் இருந்து வெயிலில் கொண்டு வரைக்க இங்கே முழுவதும் என்ன அமனுக்கு இருந்ததால் இது வெளியில் விரைக்கையும் அது என்ன அமனுக்கு கூடவே வரும் அப்போ ஒன் ஓவர் கொஸ்டின் என்ன அமனுக்கு டீட்டான்னு வருவார் உள்ளுக்கு கொஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா முழுவதும் என்ன அமனுக்குன்னு இருப்பார் இவர் அப்படியே இருப்பார் இந்த கொஸ்ஸை மேலே கொண்டு போன மாட்டா இது ஒன் ஓவர் கோஸ் அதால் செகண்ட் வருவார் அப்போ செகண்ட் என்ன அமனுக்கு டீட்டா இன்டூ கொஸ் என் டீட்டா ரெண்டு பேர் வேறு இது ஏன்னென்னு பார்த்த மாட்டா இங்கே தான் இனி எங்களோட தாமாவை தேட்டு பயன்படுத்த போகிறோம் அவர் தேட்டம் எப்படி என்றா கிட்டத்தட்ட கொஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐசன் டீட்டா இருப்பாராக இருந்தால் அவர் என்ன அமனுக்கு இருப்பாராக இருந்தால் நாங்கள் எப்படி எழுதலாம் மாட்டா டீட்டாவோட அவர் அடுக்க பெரு கீழ்வோம் அதுதான் தாமை வரும் தேட்டம் அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் அதை எழுதுகிறோம் கொஸ்ஸுண்ட என்ன அமனுக்கு டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் என்ன அமனுக்கு டீட்டா அப்போ கடைசியாக அப்படி எழுதுவோம் மாட்டா கொஸ் என் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் என் டீட்டான்னு எழுதுவோம் இது எங்களுக்கு கிடைச்ச முதல் ஆசான் பார்க்கும் பார்ப்போம் இதிலிருந்து ஒன் மைனஸ் ஐ டேன் டீட்டாக்கு ஒரு கோவை எழுதட்டான் பார்ப்போம் இதுலேருந்து எப்படி போகிறோம்னு பார்ப்போம் இங்கே எங்களுக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஐ டேன் டீட்டா வந்தது இங்கே மைனஸ் வந்திருக்கேன்டா என்ன நடந்திருக்கேன்டா இந்த டீட்டா இருந்த இடமெல்லாம் மைனஸாக மாறிடுது டீட்டா பதிலாக நான் மைனஸ் டீட்டா போட்டான்டா இந்த கோவை வருவேன் அப்போ நான் இதே விடையில் இதே விடையில் டீட்டா பதிலாக நான் மைனஸ் டீட்டா போட்டு பார்க்குறேன் இங்கே செகண்ட் என்ன அவனுக்கு டீட்டா அதில் நான் மைனஸ் டீட்டா போடுறேன் கொஸ்டின் என் டீட்டா அதில் மைனஸ் டீட்டா போடுறேன் ப்ளஸ் ஐ சைன் என் டீட்டா அதில் மைனஸ் டீட்டா போடுறேன் பார்ப்போம் முதல்ல இவரை பார்ப்போம் செகண்டால் யார் அது ஒன் ஓவர் கொஸ் எங்களுக்கு தெரியும் கொஸ்ஸுக்குள்ள மைனஸ் டீட்டா போட்டால் அதை நாங்கள் சாதாரணமாக கொஸ் டீட்டாண்டே போடலாம் என் கொஸ்ஸுக்குள்ளே நாங்கள் மைனஸை போடலாம் எடுக்கலாம் என்ன செய்யலாம் இது ஒன் ஓவர் கோஸ் அதால் செக்குக்கும் அது
அப்போ என்ன செய்கிறோம்டா இந்த முதலாவ சமன்பாடை இந்த ரெண்டாவ சமன்பாடையும் கூட்டுறோம் கூட்ட என்ன நடக்குமண்டா இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் ஐசைன் என்டிட்டாகவும் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் ஐசைன் என்டிட்டாகவும் பட்டுப்பட்டுரும் ஆனால் இந்த கொஸ்டும் கொஸ்டும் கூட்டுப்பட்டுரும் அப்போ ரெண்டு மடங்கு இவர் வருவார் அப்போ ரெண்டு மடங்கு செகண்ட் என்னாமலுக்கு டீட்டா இன்ட்ரு க்ரோஸ் என்டிட்டான்னு வருவார் அப்போ கேட்ட விலைக்கு போயாச்சு கடைசி பாட் ஜட் செமன் ஐ டேன் ஃபைவ் பை டென் ஆனது இந்த கோவையின் ஒரு தீர்வனை உயிர் தருக இதை நாங்கள் எப்படி உதவிடலாம்னு பார்த்தா எங்களுக்கு ஐடியா ஒன்று தோணையில் அப்போ பொதுவாக எங்களுக்கு தோன்ற ஐடியா வந்து ஒரு கோவையில் இப்போ இந்த ஜட் சார்பான இந்த கோவையில் இந்த பெருமானம் பொருந்துமா இருந் தீர்வாக இருக்குமா இருந்தால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றால் இந்த கோவையில் இந்த ஜட்டை கொண்டே பிரதிடுவோம் இந்த தீர்வை கொண்டே பிரதிக்க இந்த சவன்பாடு சரியாக சைவர் அடையுமா இருந்தால் நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த சவன்பாட்டுக்கு இது ஒரு தீர்வு அப்போ அந்த ஸ்டெப் படியே போவோம் நான் ஜட் ஜட் ஜமன் ஐ ஐ டேன் ஃபைவ் பை டென் என்று எடுத்து கொள்கிறேன் இந்த கோவையில் கொண்டே அது பிரதிக்கிறேன் ஒன் ப்ளஸ் ஜட் அப்படி இருபத்தஞ்சாம் அடுக்கு ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஜட் என்ற இருபத்தஞ்சாம் அடுக்கு அதில் கொண்டே அதை பிரதிக்கிறேன் பார்த்தா ஒன் ப்ளஸ் ஐ டேன் ஃபைவ் பை டேன் அவரை இருபத்தஞ்சாம் அடுக்கு ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஐ டேன் ஃபைவ் பை டேன் அவற்றை முழுவதின் இருபத்தி அஞ்சாம் அடுக்கு இதை நாங்கள் எப்படி செய்யணும்னு பார்த்தா இப்போ தான் கொஞ்சத்துக்கு முன்னு கொஞ்சம் கண்டு நாங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஐ டேண்டி டேண்ட என்ன அமடு கண்டு நாங்கள் அதே மாதிரி ஒன் மைனஸ் ஐ டேண்டி டேண்டே என்ன அமடு கண்டு நாங்கள் அது ரெண்டு பேரை கூட்டு தொகைக்கான விடையும் கண்டு நாங்கள் இப்போ நாங்கள் ஓழ்நேரம் கண்டது அவற்றை என்ன அமடுக்கு இப்போ எங்களுக்கு தேவைப்படுறது அவற்றை இருபத்தஞ்சாம் அடுக்கு அப்போ இதே எங்களுக்கு கிடைச்ச நாங்கள் எடுத்த சவன் பாட்டில் என்னுக்கு பதிலாக நாங்கள் இருபத்தஞ்சை பிரதிட்டோம் என்றா அடுத்த செவிலே விட வரும் அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் டூ செக் என்ன அமடுக்கு டீட்டா இன்ட்டு கொஸ்டன் டீட்டா அதில் இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக இருபத்தஞ்சி போட்டோம்டா டூ செக் இருபத்தஞ்சாம் அமடுக்கு ஃபைவ் பை டென் இன்ட்டு கொஸ் இருபத்தஞ்சு ஃபைவ் பை டென் வேறு போகுது இப்போ நாங்கள் அடுத்து விட கொடுக்கணும் கொஸ்ஸுண்ட இருபத்தஞ்சு பை பை டென் இதை சுருக்கினோம்டா அஞ்சு பையங்கள் டென்னு வேறு போகிறார் அஞ்சு பையங்கள் டென்னு நாங்கள் இப்போ கொஸ்ஸுண்ட அஞ்சு பையங்கள் டென்னுண்டா அதில் பெருமான காண்றதுக்கு அதுலேருந்து நாங்கள் டூ பையாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஏன் டூ பையன்றது ஜீரோவுக்கு சமன் எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ டூ பையன்ற எடுத்தமண்டா கொஸ் அஞ்சு பையங்கள் டென்டு கொஸ் ஃபைவ் பை டூ ஒன்று வருவார் அப்போ கொஸ் ஃபைவ் பை டூ தெரியும் அது ஜீரோ அப்போ இந்த பெருமானம் ஜீரோவாக வந்துடா இது மொத்தமும் ஜீரோவாக வந்துடும் அப்போ இது இந்த மொத்தம் விட ஜீரோ வடிவாக பார்த்தமண்டா ஜட்டுக்கு நான் இந்த பெருமானத்தை போடைக்க இந்த சமன்பாடு பூச்சி தடையதாக இருந்தால் ஜட்டுக்கு இவர் ஒரு தீர்வு எனவே நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டுக்கு ஐ டேன் ஃபைவ் பை டென் ஆனது ஒரு தீர்வு என்று காட்டிட்டோம் ஓகே இப்போ வந்து நாங்கள் பதினான்காம் கேள்வி வகையீட்டின் பிரயோக கேள்வி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒவ்வொரு வருஷமுமே ஒரே பட்டனில் வார ஒரு கேள்வி அதால் வந்து பிள்ளைகள் வந்து இதை ஈஸியாக எடுத்து செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பாக வந்து எஃப் டேஷ் எக்ஸ் வந்து காணணும் இங்கே வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஜூவிங்கல் வி வடிவத்தில் இருக்குது அப்போ எங்களுக்கு ஜூவிங்கல் வி வடிவத்தின் வகையீடு வந்து வி இன்டு டி ஜூ பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் ஜூ இன்டு டிவி பை டிஎக்ஸின் கீழ் வி வர்க்கம் என்ற ஃபோமால் தரப்படும் அப்போ அந்த ஃபார்மின்படி இங்கே எஃப் டேஷ் எக்ஸ் இந்த வகையீடு வந்து நாலு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸை ரெண்டு மைனஸ் நாலு எக்ஸ் ஆக ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸை ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸின் கீழ் எக்ஸ் வர்க்கம் இன்ட்டு எக்ஸை ரெண்டு முழுவதின் வர்க்கம் என்று வரும் அதை சுருக்கி எடுத்தால் எங்களுக்கு கடைசி விடையா எஃப் டேஷ் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு டென்ட் எக்ஸ் ஐ ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸ் ஆக ஒன்றின் கீழ் எக்ஸ் வர்க்கம் இன்ட்டு எக்ஸை ரெண்டு முழுவதின் வர்க்கம் என்று வரும் அடுத்த ஸ்டெப்பாக நாங்கள் நிலைக்குத்து அணுகு கோடு காணணும் நிலைக்குத்து அணுகு கோடு என்னென்னு காணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு எஃப்ஓஃப் எக்ஸில் பகுதியில் இருக்கிற கோவையை வந்து நாங்கள் பூஜ்ஜியத்துக்கு சமப்படுத்துறதன் மூலம் அது வந்து பெறப்படும் அதன்படி எங்களுக்கு நிலைக்குத்து அணுகு கோடு எக்ஸமன் சைவர் கம எக்ஸமன் ட்ரெண்டாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து நாங்கள் திரும்பற் புள்ளிகள் காணணும் திரும்பற் புள்ளிகள் எப்படி காணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் எஃப் டேஷ் எக்ஸை பூஜ்ஜியத்துக்கு சமப்படுத்திக்க வார பெருமானங்கள்லாம் திரும்பற் புள்ளிகளாக இருக்கும் அதன்படி இங்கே எங்களுக்கு திரும்பற் புள்ளிகளாக எக்ஸமன் சய ஒன்று அல்லது எக்ஸமன் அரை வந்து இருக்கும் அடுத்தது வந்து நாங்கள் திரும்பற் புள்ளிகளையும் நிலைக்குத்து அணுகு கோட்டு புள்ளிகளையும் வச்சு ஒரு அட்டவணை ஒன்று தயாரிக்க வேண்டியிருக்கும் அதில் வந்து எங்களுக்கு இந்த ரேஞ்சுகள் வந்து இப்போ கீழ்வேறுமா இருந்த அட்டவணையில் இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு
நாங்க கொண்டே எஃப் டேஷ் எக்ஸ்ல பிறதி எட்டு எஃப் டேஷ் எக்ஸ்ன குறிய எடுத்து நாங்க கொண்டு அடுத்த ஸ்டெப்ல இதில் போடுவோம் இப்போ உதாரணமா எங்களுக்கு மைனஸ் முடிவிலிக்கும் எக்ஸ் சயோண்டுக்கு முடியலேண்டா இப்போ சய ரெண்டு என்ற பெருமானத்தை கொண்டே நாங்கள் எஃப் டேஷ் எக்ஸில் போடுவோம் அப்படி போட்டால் வந்து எங்களுக்கு எஃப் டேஷ் எக்ஸ் என்ற குறி வந்து மைனஸாக வரும் அப்படி அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றும் இந்த ஓடரில் மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் என்ற வகையில் அமையும் இதுக்கு கீழே நாங்கள் அடுத்த வரிகள் எழுதிக்கொள்வோம் மைனஸ் அண்டா குறையும் மட்டும் ப்ளஸ் அண்டா அதிகரிக்கும் மண்ணும் எழுதுவோம் அப்படியே நாங்கள் எழுதினோம்னு சொன்னால் முதலாவது குறையும் அடுத்த அதிகரிக்கும் அடுத்தது அதிகரிக்கும் அடுத்தது குறையும் அடுத்தது குறையும் என்று நாங்கள் எழுதிக்கொள்வோம் அடுத்ததா எங்களுக்கு வந்து கேள்வியில் கேட்டிருக்கு எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் அதிகரிக்கும் ஆயுடைகளையும் எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் குறையும் ஆயுடைகளையும் காண்க அப்போ நாங்கள் இங்கே அட்டவணையில் போய் பார்ப்போம் எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் அதிகரிக்கும் ஆயுடைகள் வந்து முதலாவது மைனஸ் ஒன்னுக்கும் எக்ஸ் பூஜ்ஜியத்துக்கும் இடையில் அடுத்தது பூஜ்ஜியத்துக்கும் எக்ஸ் அரைக்கும் இடையில் அடுத்தது எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் குறையும் ஆயுடைகள் வந்து இங்கே பார்த்தோம்னு சொன்னால் முதலாவது மைனஸ் முடிவிலிக்கும் எக்ஸ் சயோண்டுக்கும் இடையில் அடுத்தது அரைக்கும் எக்ஸ் டெண்டுக்கும் இடையில் அடுத்தது டெண்டுக்கும் எக்ஸ் முடிவிலிக்கும் இடையில் அப்போ அந்த ரேஞ்சுகளை நாங்கள் இங்கே எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் அதிகரிக்கும் ஆயுடைகள் குறையும் ஆயுடைகள் என்று இவ்வாறு இந்த பட்டனில் எழுதிக்கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் திரும்ப புள்ளிகளில் உயர்வா இழிவா பெறப்படும்ன்றத பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அதில் முதலாவது எக்ஸமன் அரை என்ற இடத்துல இங்கே எக்ஸமன் அரை என்ற இடத்துல பார்த்தோம்னு சொன்னால் அட்டவணையில் அதிகரித்து குறையுது அப்போ இது வந்து ஒரு உயர்வு போமாக இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல எங்களுக்கு உயர்வு பெறப்படும் அடுத்தது எக்ஸாமன் சய ஒன்றில் நாங்கள் பார்த்தோம்னா இங்கே அட்டவணையில் குறைஞ்சு அதிகரிக்குது அப்போ இந்த இடத்துல எங்களுக்கு இழிவு பெறப்படும் அடுத்து இந்த எக்ஸாமன் அரை கம எக்ஸாமன் சய ஒன்றில் எங்களுக்கு வயிண்ட பெருமானங்கள் என்னென்று கண்டு நாங்கள் திரும்ப புள்ளிகளை இப்படி பிரக்கெட் போட்டு எழுதுவோம் அதுக்கு நாங்கள் இப்போ வயிண்ட பெருமானத்தை கண்டோம்னா எக்ஸமன் அரையாக இருக்கேக்க வந்து வை வந்து சயனாலாக இருக்கும் எக்ஸமன் சய ஒண்டாக இருக்கேக்க வை வந்து சய ஒண்டாக இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் அந்த புள்ளிகளை இப்படி எழுதிக்கொள்வோம் அடுத்தது வந்து அச்ச இடைவெற்ற புள்ளி இங்கே வந்து எங்களுக்கு வை அச்சு வந்து ஒரு நிலக்குத்த அணுகு கூட இருக்கிறதால அதில் இடைவெற்ற புள்ளின்றது ஒன்றும் இருக்காது அதால் நாங்கள் வைக்கு பூச்சியத்தை போட்டு எக்ஸச்சில் இடைவெற்ற புள்ளியை காணுவோம் வைக்கு பூச்சியத்தை போட்டு எக்ஸச்சு இடைவெற்ற புள்ளி காணிக்க எங்களுக்கு சய உண்டிங்கள் நாள்னு வரும் அப்போ எங்களுக்கு இடைவெட்டு புள்ளி ஒன்று சய உண்டிங்கள் நாள் கம பூச்சியம் என்ற ஒரு புள்ளி ஒன்று பெறப்படும் அடுத்ததா நாங்கள் கிடை அணுகு கோடு காணும் கிடை அணுகு கோடு எப்படி காணும் சொன்னா லிமிட் எக்ஸ் கோஸ்ட் பிளஸ் ஓ மைனஸ் முடிவிலி எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் என்று பார்ப்போம் எக்ஸ் வந்து பிளஸ் ஓ மைனஸ் முடிவிலிய நாடேக்க எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் என்னத்த நாடும் என்று பார்ப்போம் அது நீங்க அந்த கோவில போய் பிளஸ் ஓ மைனஸ் முடிவிலிய எக்ஸுக்கு பிறதிட்டீங்கன்னு சொன்னா வை வந்து பூச்சியத்தை நாடும் என்று வரும் ஆகவே கிடை அணுகு கோடு எங்களுக்கு வை சம பூச்சியமா அமை அடுத்து நாங்க வரைவு பார்க்க போறோம் வரைவுல வந்து நாங்க கவனிக்க வேண்டியது முதலாவது வந்து கிடை அணுகு கோடுகள் நிலைக்குத்த அணுகு கோடுகளை நாங்கள் குறித்து காட்டணும் இங்கே கிடை அணுகு கோடு எக்ஸ் ஹெச்சாவும் நிலைக்குத்த அணுகு கோடில் ஒன்று வை ஹெச்சாவும் மற்றது எக்ஸமன் ட்ரெண்டாகவும் இருக்குது அப்போ இந்த எக்ஸமன் ட்ரெண்ட் என்ற கோட்டை நாங்கள் முதல் குறித்து காட்டணும் அடுத்தது இந்த திரும்ப புள்ளிகளை வந்து நாங்கள் என்னென்ன புள்ளியனு குறிக்கணும் இப்போ இதில் அரை சய நாலு அந்த புள்ளி மற்றது சய ஒன்றுக்காம இந்த இந்த புள்ளி இந்த புள்ளி எல்லா புள்ளிகளையும் திரும்ப புள்ளிகள் வந்து நாங்கள் குறித்து காட்டணும் அப்படி திரும்ப புலிகளையும் குறித்து அணுகு கோடுகளை மெயின் பண்ணி வரைவு கீறினமெண்டா இந்த வடிவமும் இந்த வடிவமும் நாங்கள் கீறுவோம் அதுக்கு பிறகு வந்து எங்களுக்கு எக்ஸ்பெரிது ரெண்டுக்கு அங்கால வரைவு எப்படி வருமென்று நாங்கள் பார்க்கோம் அதுக்கு வந்து அந்த அட் முன்னுக்கு இருக்கிற நாங்கள் அட்டவணையில் போய் பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பெரிது ரெண்டு என்ற ரேஞ்சில் வந்து எஃப் டேஷ் எக்ஸ் வந்து குறையும் மண்டி இருக்கு ஆகவே குறையிற சார்பாக இருக்கும் இப்படி வந்து சென்றால் அது குறையிற சார்பு இப்படி வந்து சென்றால் அதிகரிக்கிற சார்பு அப்போ எங்களுக்கு குறை ஒன்று மண்டதால் இங்கே எக்ஸ்பெரிது ரெண்டில் இப்படியான ஒரு சார்பு ஒன்று எங்களுக்கு பெறப்படும் இதோட நாங்கள் வரைவு கீறி முடிச்சிடுவோம் அடுத்ததா எங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கு இவ்வரைவை பயன்படுத்தி சமநிலி எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் மட்டு எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஓடை திருப்தியாகும் எக்ஸின் எல்லா மெய்ப்பருமானங்களையும் காண்க அதுக்கு வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் மட்டு எஃப்ஓஃப் எக்ஸை எடுப்போம் அதுக்கு வந்து நாங்கள் ரெண்டு ரேஞ்சில் எடுக்க போகிறோம் ஒன்று எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஓ ஈக்குவல் நோட் அந்த ரேஞ்சில் எடுத்தோம்னு சொன்னால்
எங்களுக்கு கேள்வி வந்து இந்த கோவை வந்து கிரேட்டர் தனோடா இருக்கணும் இப்ப கிரேட்டர் தனோடா இருக்கணும் சொன்னா இந்த பூச்சியத்தை நாங்க எடுக்கலாது மேல இருக்கிற ரெண்டு எஃப் ஓஃப் எக்ஸ் அதை தான் கருதணும் அது கிரேட்டர் தனோட இருக்கணும் என்றா எஃப் ஓஃப் எக்ஸ் வந்து எங்களுக்கு கிரேட்டர் தனோட இருக்கணும் அப்ப இந்த இந்த கோவையை திருப்தி செய்யற பெருமான வீச்சங்களை கேட்டா நாங்கள் எஃப் ஓஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தனோட திருப்தி செய்யற பெருமான வீச்சம் எழுதணும் எஃப் ஓஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தனோடன்றது என்னன்னு சொன்னா இந்த சார்பு கிரேட்டர் தனோட இருக்கிறது அப்ப அது வந்து எங்க கிரேட்டர் தனோட இருக்குன்னு நாங்க பார்த்தோம்டா இந்த இருக்கு இதுல சய ஒண்டிங்கள் நாளுக்கும் பூச்சியத்துக்கும் இடையில அதுக்கு இடையில ஒருக்கா கிரேட்டர் தனோட இருக்கு மற்றது எக்ஸ்பெர் இது ரெண்டு அப்ப இந்த ரெண்டு வீச்சம் தான் எங்களுக்கு விடைகளா அமையும் ஓகே நாங்க அடுத்து வந்து பதினாலாம் கல்வியில பி பாட் வந்து பார்க்க போறோம் அதுல வந்து எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு இந்த பிரதேசத்தின் பரப்பளவு முப்பத்தி ஆறு மீட்டர் வர்க்கம் வந்து அப்ப இந்த பிரதேசத்தின் பரப்பளவுன்னு பாக்கிக்க இந்த செவ்வகத்தின் பரப்பும் இந்த ரெண்டு ஆறுச்சிறையின பரப்பும் வந்து அதுக்குள்ள உள்ளடங்கும் அப்ப நாங்க இந்த சமன்பாடு எழுதி கொள்வோம் முப்பத்தி ஆறு சமன் இந்த செவ்வகத்தின் பரப்பு வந்து எக்ஸ் இன்டு ஒய் சக இந்த ரெண்டு ஆறுச்சிறையின பரப்பளவை நாங்க எழுதலாம் செண்டு தர மூன்று பையன்கள் எட்டின்கள் செண்டு பை தர பை எக்ஸ் வர்க்கம் எழுதலாம் அப்ப அதை சுருக்கி எடுத்தா இந்த சமன்பாடு வந்து முப்பத்தி ஆறு சமன் எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் மூணுங்கள் எட்டு பை எக்ஸ் வர்க்கம் வரும் இதுல இருந்து நாங்க வைய இழுவாய் மாற்றி எடுத்தோம்னு சொன்னா ஒய் சமன் முப்பத்தி ஆறுங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் மூண்டிங்கள் எட்டு பை எக்ஸ் என்று வரும் அடுத்து வந்து எங்களுக்கு எஸ் என்ற சுற்றளவு காண சொல்லி இருக்கு சுற்றளவு என்று பாக்கிக்க இந்த ஒய் இந்த எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் இந்த ஒய் அதை விட இந்த ரெண்டு வில் பகுதிகளையும் நாங்க கூட்ட வேண்டி வரும் அப்ப பி சமன் ரெண்டு எக்ஸ் சக ரெண்டு ஒய் சக இந்த ரெண்டு விற்பகுதிகளும் எப்படி வருமன்னு சொன்னா ரெண்டு தர மூன்று பையன்கள் எட்டின்கள் ரெண்டு பை தர ரெண்டு பை எக்ஸ் என்று வரும் அப்ப அதை சுருக்கினம் என்று சொன்னா பி சமன் ரெண்டு எக்ஸ் சக ரெண்டு ஒய் சக ரெண்டு தர மூன்றுங்கள் எட்டு பை எக்ஸ் அப்ப எங்களுக்கு கடைசி விட வந்து இதுக்குள்ள நாங்க ஒய்க்கு பதிலா நாங்க முதல் கண்ட ஒய்ய பிரதியிட வேண்டி வரும் அதை பிரதியிட்டு நாங்க கடைசி விட எடுத்தோம்னு சொன்னா பி செவன் ட்ரெண்ட் எக்ஸ் சக எழுபத்தி ரெண்டுங்கள் எக்ஸ் என்று வரும் அடுத்த கட்டமா நாங்க இந்த பி வந்து பி இந்த உயர்வா இழிவாண்டு பார்க்கணும் அதுக்கு டிபி பை டி எக்ஸ் வந்து நாங்க காணணும் அப்ப இந்த பி ய வகையிட்டம் என்று சொன்னா எங்களுக்கு டிபி பை டி எக்ஸ் வந்து ட்ரெண்டு மைனஸ் எழுபத்தி ரெண்டுங்கள் எக்ஸ் வர்க்கம் என்று வரும் இனி டிபி பை டி எக்ஸ் செவன் பூச்சியத்துல எங்களுக்கு உயர்வு அல்லது இழிவு பெறப்படும் அப்ப இதை நாங்க பூச்சியத்துக்கு சமப்படுத்திக்க எங்களுக்கு எக்ஸ் வந்து ஆர் என்று வரும் அடுத்தது இந்த பூச்சியத்துக்கும் எக்ஸ் ஆறுக்கும் இடையில டிபி பை டி எக்ஸ் இந்த குறியிட வந்து நாங்க பார்க்கணும் அதே மாதிரி எக்ஸ் பெரிது ஆறுக்கு அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே நாங்க இந்த குறியிட பார்க்கணும் அதுல இருந்து தான் நாங்க முடிவெடுப்போம் இது உயர்வா இழிவான்னு சொல்லி அப்ப நாங்க இந்த பூச்சியத்துக்கும் ஆறுக்கும் இடையில ஏதாவது ஒரு பருமானம் அஞ்சோ நாலோ ஏதோ ஒரு பருமானத்தை கொண்டே நாங்க டிபி பை டி எக்ஸ்ல போட்டோம்னா அதோட குறி வந்து எங்களுக்கு மைனஸ் வந்து வரும் ஆகவே பூச்சியத்துல இருந்து எக்ஸ் ஆறுக்கு இடையில டிபி பை டி எக்ஸ் லெஸ் தேனோடு வரும் அதே மாதிரி எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் சிக்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு பருமானத்துக்கு கூட நாங்க அங்க போடைக்க அது வந்து கிரேட்டர் தேனோடு வரும் ஆகவே எக்ஸ் பெரிது ஆறுக்கு டிபி பை டி எக்ஸ் கிரேட்டர் தேனோடு வரும் ஆகவே அந்த எக்ஸ் ஆர் என்ற பெருமானத்துல எங்களுக்கு குறைஞ்சு கூறுற மாதிரி ஒரு இழிவு மாதிரி ஒரு ஷேப் ஒன்று வரும் ஆகவே எக்ஸ் ஆர் எக்ஸ் ஆறு ஆகும் போது பி வந்து இழிவு ஆகும் சரி இப்ப பதினஞ்சாம் கேள்வி தொகையீடு கேள்வியை பத்தி பார்க்க போறோம் தொகையீட்டுல மூன்று பாட் வரும் ஒரு பாட் ஜூவி ஃபோம வச்சு தொகைற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு பாட் பகுதி பின்னங்கள் பயன்படுத்தி தொகைற மாதிரி இருக்கும் மூன்றாவது பாட் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு மேதத்தில் தருவாங்க சரி இப்ப ஏ பாட்டை பார்ப்போம் பகுதி பின்னங்களை பயன்படுத்தி எங்களுக்கு தொகையிட சொல்லியிருக்கு ஒரு கோவை ஒன்றை தந்துட்டு அந்த கோவையை இப்படி மூன்று விதமாக உடைக்க சொல்லியிருக்கு அது இந்த ஏபிசி இந்த பெருமானங்களை எங்களை காணட்டோம் சரி நாங்கள் இந்த கோவை எழுதுகிறோம் ரெண்டு கோவையும் சமப்படுத்துகிறோம் இப்போ நாங்கள் ஏபிசி பெருமானங்களை எப்படி காண போகிறோம்ன்ட்டா எல்ஐஹெச்எஸ்ல இருக்கிற எக்ஸ் இந்த அடுக்கின்ற குணங்களையும் ஆர்ஹெச்எஸ்ல இருக்கிற எக்ஸ் இந்த அடுக்கின்ற குணங்களையும் ஒப்பிட போகிறோம் முதல்ல அடுக்கு கூடினாலான்னு பார்ப்போம் எக்ஸ் இந்த நாலாம் அடுக்கு இருக்கு எக்ஸ் இந்த நாலாம் அடுக்கின குணங்கள் ஒப்பிட்டோம்னா இடப்பக்கம் அவருக்கு ஒன்றும் வலப்பக்கத்தில் ஏஎக்ஸ் போர் ஏஎக்ஸ் இந்த நாலாம் அடுக்கும் எங்களுக்கு வேறு வேறு அப்போ ஏ செமன் ஒன்றுன்னு விட கிடைக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ் இந்த கிணத்தை ஒப்பிடுவோம் அவற்ற குணத்தை ஒப்பிடுவோம் ஒப்பிட்டா எங்களுக்கு பி செவன் மூன்று விட கிடைக்கும்
இவர் இதிலிருந்து இவரை பகுதி பின்னமாக்கிட்டார் இவரை சாதாரணமாக அவங்கள பகுதி பின்னமாக்கி தெரியும் ஆனால் நாங்கள் அந்த விதத்தில் போட மாட்டோம் எங்களுக்கு மார்க்ஸ் இல்லை ஏன்டா இதிலிருந்து வேட்டாமல்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ நாங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ண மெதட்டை வச்சு தான் நாங்கள் போய் ஆகணும் அப்போ வடிவாக பார்த்தோம்னா முதல்ல எந்த கோவை எங்களை உடைக்க சொன்னானோ அந்த கோவை தான் இந்த பின்னத்தில் மேல் பகுதியிலே இருக்குது அப்போ இந்த மேலே இருக்கிற இந்த பெருமானத்துக்கு நாங்கள் எப்படி உடைச்சோமோ அதன்படியே உடைச்சோம்னா எங்களுக்கு இது மொத்தமாக மூன்று பின்னமாக கிடைக்கும் சரியா அப்போ இப்போ நாங்கள் இதிலிருந்து இவரை ஒரு பகுதி பின்னமாக உடைச்சிட்டோம் அடுத்த கேள்வி வந்து இதை பகுதி பின்னமாக எழுதுனா பிறகு இதை தொகையட்டாமல் சொல்லியிருக்கு அப்போ இந்த கோவையை தொகையட்டாமண்டா இந்த கோவையை நாங்கள் மூண்டாக உடைச்சு நாங்கள் இந்த மூண்டையும் தனித்தனியாக தொகையிட போகிறோம் இப்போ முதல்ல இவரை தனியாக தொகையிடுவோம் ஒன் ஓ எக்ஸை தொகையிட்டால் என்ன எல்என் எக்ஸ் மட்டுக்குள்ள எல்என் எக்ஸ் அடுத்து த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ஓவை எக்ஸ் கேர் பிளஸ் ஒன்று தொகையிடணும் தொகையிட்டமண்டா மார்லி மூண்டை வழியில் எடுக்கிறோம் இப்போ தொகையிட்டுக்குள்ள ஒன் ஓவை எக்ஸ் கேர் பிளஸ் ஒன் மட்டும் இருப்பேன் ஒன் ஓவை எக்ஸ் கேர் பிளஸ் ஒன்று தொகையிட்டமண்டா எங்களுக்கு தெரியும் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் வருவேன் அப்போ மொத்தமாக நாங்கள் த்ரீ இன்ட்டு டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் போடுவோம் அடுத்து டூ எக்ஸ் ஓவை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்ட முழுவதும் பருக்கம் இருக்கிறார் அவர் தொகைறதுக்கு முன்னுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம்டா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் முழுவதும் பருக்கத்தை மேலே கொண்டு போவோம் கொண்டு போனோம்டா என்ன வருவேரண்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்ட மைனஸ் டூ ஆம் அடுக்கண்டு வருவார் அப்போ பார்த்தோம்டா இப்போ உள்ளே இருக்கிறவர் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அவர்கிட்ட வகையீடு பக்கத்தே இருப்பார் வடிவாக வழங்குவோம் அவர்கிட்ட வகையீடு பக்கத்தே இருப்பார் இப்போ ஒரு ஆள் அவர்கிட்ட அடுக்கு அடுக்கோடு இருக்கிறார் அவர்கிட்ட வகையீடு பக்கத்தே இருக்கிறார் நாங்கள் தொகையீடில் படிச்சுருக்கிறோம் அவற்ற என் ப்ளஸ் ஒன் ஆம் அடுக்கும் கீழ் என் ப்ளஸ் ஒன் என்ற விடங்களுக்கு வரும் அப்போ அந்த மெதடில் வெறுமா இருந்தால் எங்களுக்கு கடைசி விட எப்படி வருவேரண்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் என்ற மைனஸ் ஒன் ஆம் அடுக்கும் கீழ் மைனஸ் ஒன் என்று வருவார் அப்போ நாங்கள் அதை அடுத்தா போட்டோம்டா அந்த மைனஸ் ஒன் முன்னுக்கு வந்து போடுவோம் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் என்ற மைனஸ் ஒன் அப்போ அது ஒன் ஓவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் என்று வரும் வடிவாக வழங்கணும் சரியா இதோட எங்களோட வேலை முடியல நாங்கள் தொகையிட்டமண்டா கடைசியாக ஒரு எதாச்சும் மாதிரி கொடுக்கணும் அப்போ தொகையோடு சேர்த்து ப்ளஸ் இஎன் கொடுப்போம் இங்கு இ என்பது எதாச்சும் மாதிரி ஆகும் அதையும் போட்டுக்கொள்ளும் ஓகே பி பாட்டை பார்ப்போம் சைன் இன்வர்ஸ் வர்க்க மூலம் எக்ஸை தொகையிட்ட சொல்லியிருக்கு தொகையிட்டு இப்படி ஒரு கோவையை காட்டான்னு சொல்லியிருக்கு எங்களுக்கு தொகையிட்டில் சில பேரை மட்டும் தொகையிட தெரியாது உதாரணத்துக்கு எல்என் எக்ஸ் அதெல்லாம் தொகையிட தெரியாது அதே மாதிரி இன்வர்ஸ் வந்ததுன்றா தொகையிட தெரியாது எங்களுக்கு டேன் இன்வர்ஸ் சைன் இன்வர்ஸ் அவையெல்லாம் அங்கே தொகையில் படிக்கல அப்போ சைன் இன்வர்ஸ் வர்க்க மூலம் மேக்ஸை தொகையில் சொல்லிடுமாண்டா அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம்டா அந்த சைன் இன்வர்ஸை ஒன்று தர சைன் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக பிரிப்போம் ஒன்று தர சைன் இன்வர்ஸ் வர்க்க மூலம் மேக்ஸ் இப்படி ரெண்டாக போட்டுக்கொள்ளும் இப்போ எப்படி இறக்க போவோம்டா இவ்வளோக்குள்ள ரெண்டு பேர் இருக்கணும் யூ வி ஃபோம் அப்போ நாங்கள் இப்போ யூ வி ஃபோம் இதான் இதை உடச்சி கொண்டு போக போகிறோம் அதாவது பகுதி பகுதியாக தொகை தொகையிட்டு உடச்சி கொண்டு போக போகிறோம் முதல்ல நான் ஒன்ற தொகையிட்டு கொண்டு மற்றவரை அப்படியே வச்சுருக்கிறேன் அப்போ ஒன்ற தொகையிட்டால் எக்ஸ் ரெண்டு வருவார் இன்ட்டு இப்போ சைன் இன்வர்ஸ் ரூட் எக்ஸை அப்படியே வச்சுக்கொள்கிறோம் முடிஞ்சது மைனஸ் இப்போ என்னோடய தொகை நடக்க போகுது அதுதான் எங்களோட யூவி ஃபார்மோட அடுத்த ஸ்டெப் இப்போ இதுக்குள்ளே போய் நடக்க மாட்டா நான் இந்த எக்ஸை அப்படியே வச்சுக்கொண்டு இனி இந்த சைன் இன்வர்ஸை வகையிட்டு இதில் போடணும் அப்போ நான் எக்ஸை அப்படியே போட்டுட்டேன் இனி சைன் இன்வர்ஸை வகையிட்டேன் சைன் இன்வர்ஸை வகையிட்ட அப்படி வருவேண்டா ஒன் ஓவர் வர்க்க மூலத்துக்குள்ள ஒன் மைனஸ் இவற்ற வர்க்கம் என்று வருவார் அப்போ எழுதுவோம் ஒன் ஓவர் வர்க்க மூலத்துக்குள்ள ஒன் மைனஸ் இவற்ற வர்க்கம் யார் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸை போட்டுக்கொள்கிறோம் இன்ட்டு எங்களோட வேலை முடியல இந்த பிரக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறால வகையிட்டு பக்கத்தை போடணும் வர்க்க மூலம் எக்ஸை வகையிட்டால் ஒன் ஓவர் ரெண்டு வர்க்க மூலம் எக்ஸ் வந்து இருக்கார் அப்போ அவற்றை வர்க்கத்தையும் போட்டுக்கொள்கிறேன் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இந்த தொகையிட முடியுது வழியாக வழங்கணும் எக்ஸை போட்டுட்டேன் அடுத்து சைன் இன்வர்ஸ் வர்க்க மூலம் எக்ஸை நான் வகையிட்டேன்டா இப்படி ஒரு பெருமானம் எனக்கு வரும் சரி அடுத்து என்னை இவருக்கு லிமிட் போடுறதா முதல்ல எக்ஸுக்கு இந்த கோவையில் எக்ஸுக்கு எல்லா இடமும் ஒன் பை ஃபோர் போடுவோம் அப்போ எக்ஸுக்கு எல்லா இடம் ஒன் பை ஃபோர் போடுவோமா இருந்தால் இங்கே எக்ஸுக்கு ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு சைன் இன்வர்ஸ் வர்க்க மூலத்துக்குள்ள எக்ஸ் அந்த வர்க்க மூலத்துக்குள்ளே நாங்கள் ஒன் பை ஃபோர் போட்டோம்
எடுத்தா அப்புறம் பார்த்தா இந்த வர்க்க மூலம் எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் வெட்டு பட்டு மேலே ஒரு வர்க்க மூலம் எக்ஸ் மிஞ்சு கீழே இந்த ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் வர்க்க மூலத்துக்குள்ளே இருப்பார் இதை மொத்தமாக ஒரு கோவைக்குள்ளே எக்ஸுங்கிள் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ரெண்டு வர்க்க மூலத்துக்குள்ளே போடலாம் அடுத்து சுருக்குவம் இதுவும் இதுவும் பிறக்கப்பட்டதுன்னா பையங்கள் இருபத்தி நாலு வருவார் மைனஸ் இந்த கோவை அப்படியே இருவர் அப்போ இனி எங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப் ஒன்று வரப்போகுது வர்க்க மூலத்துக்குள்ளே எக்ஸுங்கள் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இவரை தொகையில் வேண்டிய வரப்போகுது அப்போ அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றால் ஒரு பிரதி இருவுடுப்போம் வர்க்க மூலம் எக்ஸுக்கு பதிலாக சைன் டீட்டா என்ற ஒரு பிரதியில் கொடுக்க போகிறோம் தொகையீட்டில் நாங்கள் ஒரு பிரதி இரு குடும்பமாக இருந்தால் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான ரெண்டு ஸ்டெப் வந்து ஒன்று அந்த மொத்த கோவையுமே நாங்கள் நாங்கள் மாத்திரை குறியீடு சார்பாக கொடுக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு நேரம் எக்ஸ்ல இந்த கோவையை நான் இப்போ டீட்டா சார்பாக மாற்றுறேன்டா இந்த டிஎக்ஸையும் நான் டிடிட்டாவாக மாற்றியே ஆகணும் சரியா ரெண்டாவது இந்த லிமிட்டையும் நான் டீட்டா சார்பாக மாற்றியே ஆகணும் முதல்ல இந்த டிஎக்ஸை நான் மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்கிறேன்டா நான் போடுற பிரதியீட ரெண்டு பக்கமும் வகையிடுறேன் வர்க்க மூல மக்ஸை வகையிட்டேன்டா ஒன்றுங்கள் ரெண்டு வர்க்க மூல மக்ஸன்னு இருப்பேன் சரியா இன்ட்டு எக்ஸை வகையிட்டு டிஎக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கோடு சமன் அங்கால் சைன் டீட்டா வகையிட்டா கொஸ் டீட்டான்னு வருவார் டீட்டா வகையிட்டு டிடிட்டான்னு போட்டுக்கொள்கிறோம் இப்போ இந்த டிஎக்ஸுக்கு பக்கத்தை ஒன்றுங்கள் ரெண்டு வர்க்க மூல மக்ஸ் என்றால் இருப்பேன் நான் டிஎக்ஸை டீட்டா டிடிட்டா சார்பாக மாற்றி வைக்க இந்த மொத்த கோவையுமே டீட்டா சார்பாக மாற ஒன்றே இருப்பாப்பேன் அப்போ இந்த ஒன்றுங்கள் ரெண்டு வர்க்க மூல மக்ஸ் இருப்பதில் இந்த வர்க்க மூல மக்ஸ் இருப்பதில் சைன் டீட்டா என்றால் போட்டு கொண்டு வேண்டா அது இங்கே போய் பெருக்கு படைக்க டூ சைன் டீட்டானு பெருக்கப்படும் அப்போ மொத்தமாக டிஎக்ஸ் செவன் டூ சைன் டீட்டா கொஸ் டீட்டா டி டீட்டா என்ற கோவை வரும் அடுத்து லிமிட் எக்ஸிண்ட மினிமம் லிமிட் வந்து ஜீரோ எக்ஸிண்ட மேக்சிமம் லிமிட் வந்து ஒன் பை ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் வந்து இது ரெண்டையும் அடைய வைக்க டீட்டா வந்து எது அடைய மட்டும் நாங்கள் ஹாட்டோணும் அப்போ இதில் போடுறோம் எக்ஸ் வந்து நோட் அடைய வைக்க சைன் டீட்டா வந்து நோட் அப்போ டீட்டா நோட் எக்ஸ் வந்து ஒன்றுங்கள் நாலு அடைய வைக்க இது இந்த மொத்த கோவையுமே வர்க்க மூலத்துக்குள்ளே இருக்கிறதால ஒன்றுங்கள் டென் ரெண்டு வரும் அப்போ சைன் டீட்டா செவன் ஒன்றுங்கள் ரெண்டு அப்போ டீட்டா செவன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் வடியா பார்ப்போம் இப்போ இந்த புது கோவையில் மொத்த கோவையுமே டிஎக்ஸ் வந்து டிடிட்டாவாக மாறப்போகுது இப்போ இந்த கோவையை நான் அப்பயே அப்படியே டீட்டா செவன் மாற்றுறேன் லிமிட்டே முதல்ல மாற்றுவோம் சைவர்லேருந்து ஒன்றுங்கள் நாலு வரைக்கும் போனவர் இனி சைவர்லேருந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ் மட்டும் பெறுவார் அப்போ இப்போ கோவை லிமிட் வந்து சைவர்லேருந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ் மட்டும் மாறப்போகுது அடுத்து இந்த எக்ஸார்பான கோவை டீட்டர் சார்பாக மாறப்போகுது எப்படின்னு பார்த்த மாட்டா மேலே வர்க்க மூல மேக்ஸ் இருப்பார் அவருக்கு பதில் சைன் டீட்டா பிரதி எடுத்து கொள்வோம் பிரதி டாச்சு கீழே வர்க்க மூலத்துக்கு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்று ஆள் இருப்பார் அதுக்கு பதிலாக நாங்கள் டீட்டா போகணும் எப்படின்னு பார்த்த மாட்டா ஒன் மைனஸ் இந்த எக்ஸுக்கு பதில் ருட் எக்ஸுக்கு பதில் சைன் டீட்டாண்டா நாங்கள் எக்ஸுக்கு பதில் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா போடுவோம் அப்போ கீழே வர்க்க மூலத்துக்கு ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு இருப்பார் அப்போ எப்படி வருவேரண்டா ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா கொஸ் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு வருவார் அது வர்க்க மூலம் இருக்கிறதால விடப்பட்டு கீழே கொஸ் டீட்டான்னு வருவார் இந்த கோவை சைன் டீட்டாவுங்க கொஸ் டீட்டான்னு மாறப்போகுது அடுத்து இந்த டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே கண்டனாங்க டிஎக்ஸ் செவன் டூ சைன் டீட்டா கொஸ் டீட்டா டி டீட்டா இந்த டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக மொத்தமாகவே இந்த கோவை டீட்டாவாக மாறப்போகுது எப்படி டூ சைன் டீட்டா கொஸ் டீட்டா டி டீட்டா பாப்பம் இனி இந்த கொஸ்டிட்டா கொஸ்டிட்டா வட்டுப்பட்டுரும் இந்த இதை பெருக்கினம் பண்ணா டூ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு இருப்பேன் அப்போ நாங்கள் இனி என்ன செய்யணும் டூ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாவை தொகையிடணும் தொகையிட பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் சைன்லேயோ கொஸ்லேயோ ஒரு அடுக்கு வந்து வேண்டா அதை நாங்கள் நேராக தொகையிட்டு போயிடாது நாங்கள் வளமையாக இந்த இப்போ எக்ஸ் வர்க்கத்தை தொகையிடுற மாதிரி சைன் வர்க்கத்தை எங்களை தொகையிடே இல்லாது அதுக்கு சில முறைகள் இருக்கு சைனில் வர்க்கம் சைன்லேயோ கொஸ்லேயோ வர்க்கம் வந்து வேண்டா நாங்கள் அதை எப்படி செய்வோம் வேண்டா மடங்கு கோணமாக உடைப்போம் அப்போ இதில் டூ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு வரப்போகிற ஆள் நான் எப்படி உடைக்கிறேன்டா ஒன் மைனஸ் கொஸ் டூ டீட்டான் உடைக்கிறேன் டூ சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாவை நான் ஒன் மைனஸ் கொஸ் டூ டீட்டான்னு உடைக்கிறேன் இது ட்ரிக்டோம் இது தொகை இடையில் இது ட்ரிக்டோம் இல்லாமல் படித்தேன் நாங்கள் சரியா இப்போ இந்த ஒன் மைனஸ் கொஸ் டூ டீட்டாவை நாங்கள் தொகையிட போகிறோம் முதல்ல இந்த ஒன்றை தொகையிடுவோம் அடுத்து கொஸ்ஸை தொகையிடுவோம் ஒன்றை தொகையிட்டோம் வேண்டா டீட்ட
லிமிட் போடுவோம் சைவல்லேருந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ் வரைக்கும் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த ரெண்டு லிமிட்டையும் இவரை போட்டு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல டீட்டாக போதெல்லாம் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் போடுறோம் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அடுத்து டீட்டாக ஜீரோ போட்டால் தான் ஜீரோ மைனஸ் எனி சைனுக்குள்ளே போய் டீட்டாக போதெல்லாம் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் போடுவோம் போட்டால் சைன் டென்டு தர ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்போ என்ன சைன் ஃபைவ் பை த்ரீ ரெண்டு இருக்கார் அப்போ ரூட் த்ரீ பை டூ இருக்கார் மைனஸ் டீட்டாக ஜீரோ போட்டால் ஜீரோ அப்போ இந்த அரை வேற சைன் டூ டீட்டாக இல்லை இந்த ஃபைவ் பை சிக்ஸ் வந்து ரூட் த்ரீ பை டூ வந்து இருப்பார் அடுத்த ஸ்டெப்பில் சுருக்கம் சுருக்கினா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படியே இருப்பார் இதை பெருக்கின பண்ணால் ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ரெண்டு வருவார் சரியா இனி நாங்கள் ஐயின பெருமானத்துக்கு காண போகிறோம் இவ்வளோ நேரம் இந்த கோவையில் மிச்சமாக இருந்த இவரை தொகையிடுறதுக்கு தான் இவ்வளோ ஸ்டெப் வந்த நாங்கள் இப்போ இவற்றை பெருமானத்தை இங்கே காணட்டோம் இனி மொத்தமாக இனி ஐயின பெருமானத்துக்கு காண போகிறோம் ஐ செவன் ஃபைவ் பை ஃபையுங்கள் இருபத்தி நாலு மைனஸ் இனி இவருக்கு போதெல்லாம் நாங்கள் இங்கே கண்ட இவர் அரை தேர அரை தேர ஃபைவ் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் சுருக்கின மண்டா எங்களோட கடைசி விட மூன்று ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஃபையுங்கள் இருபத்தி நாலு இருக்கார் அப்போ நாங்கள் ஐயின பெருமானத்தை கண்டுட்டோம் சி பாட்டை பார்ப்போம் ஏ பாட்டில் வந்து பகுதி பின்னங்களை பயன்படுத்தி தொகையிட சொன்னவை பி பாட்டில் வந்து ஜூவி ஃபோமை பயன்படுத்தி தொகையிட சொன்னவை சி பாட் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி தொடக்கத்தில் ஒரு கோவையை வகையிட சொல்லியிருக்கு வகையிட்டு இப்படி காட்டுகன்னு சொல்லிட்டுருக்கு சரி அப்போ வகையிடுவோம் முதல்ல தொகையீடு செய்யணும் பண்ணால் எங்களுக்கு வகையீடு கிளியராக இருக்கணும் அப்போ தான் தொகையீடு செய்யலாம் இந்த கோவையை வகையிடணும் பண்ணால் மூணு பேர் இருக்கணும் நாங்கள் மூணு பேரையும் தனித்தனியாக வகையிடுவோம் இவரை தனியாக இவரை தனியாக இவரை தனியாக வகையிடுவோம் முதல்ல இவரை வகையிடுவோம் எக்ஸ் இன்டூ எல்என் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இது எப்படி வகையிடுறது இது ஒரு ஜூவி ஃபார்ம்லேயே இருக்கார் அதாவது எக்ஸ் ஒரு கோவை இவர் ஒரு கோவை ரெண்டு பேர் இருக்கணும் அப்போ நாங்கள் ஜூவி ஃபார்மை பயன்படுத்தி வகையிடுவோம் வகையீட்டில் ஜூவி ஃபார்ம் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் முதல்ல ஜூவை வச்சுக்கொண்டு பிஏ வகையிடுவோம் ப்ளஸ் பிஏ வச்சுக்கொண்டு யூவை வகையிடுவோம் பார்ப்போம் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கொண்டு இவரை வகையிடுறேன் எல்ல என்ன வகையிட்டேன்டா ஒன் ஓவை இந்த பிரக்கெட்டு கொடுக்குற அப்படியே இருக்கார் அப்போ ஒன் ஓவை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டு இருக்கார் இன்டூ இனி இந்த பிரக்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற அளவு போய் வகையிட்டு அதை பெருக்கமாக கொடுக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வகையிட்டால் டூ எக்ஸ் வந்து இருக்கார் அப்போ அதை பெருக்கமாக கொடுத்தாச்சு மறுபடியும் விளங்கணும் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த எல்ல என்ன வகையிட்டு வெறாட ஒரு கோவையாக பெருக்கமாக கொடுத்தாச்சு ப்ளஸ் இனி எக்ஸை வகையிடுவோம் எக்ஸை வகையிட்டால் ஒன்று இன்டூ இனி இவர் அப்படியே போடுவோம் அப்போ அப்படியே இருக்கார் அப்போ எல் என் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்கார் நாங்கள் இவரை வகையிட்டு இப்படி கொடுத்தாச்சு அடுத்து இதை வகையிடுவோம் ரெண்டு டேன் வர்ஸ் எக்ஸ் மார்லியை வகையில் எடுத்தாச்சு ரெண்டு பெருக்க மார்க்கெட்டுக்கு இன்டூ டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸை வகையிட்ட மண்டா ஒன் ஓவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ரெண்டும் கீழ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கார் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸை வகையிட்டால் ரெண்டு அப்படியே போட்டாச்சு பார்ப்போம் இந்த எல்என் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னை தனியாக வச்சு கொள்கிறேன் மிச்சமாக இருக்கிற எக்ஸ் இந்த கோவை இல்லாத்தையும் நான் ஒன்றா பின்னம் எழுத போகிறேன் அப்போ இவருக்கும் இவருக்கும் கீழே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கிறார் அப்போ அது சாதாரணமாக மேலே வரும் எப்படி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருவார் ப்ளஸ் டூ வருவார் ஆனால் இவருக்கு மட்டும் நாங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னால் பிறக்க வேண்டியது இருக்குது அப்போ மைனஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் வருவார் சுருக்குவோம் இந்த பிரக்கெட் நீக்கின மண்டா மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருவார் அதுவும் இந்த ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரும் பட்டு பட்டுரும் இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ வருவார் அதுவும் இந்த ப்ளஸ் டூவும் பட்டு பட்டுரும் அப்போ இந்த கோவை பூச்சியத்துக்கு சமதாக வந்துடும் அப்போ இது பூச்சியை தானஞ்சிட்டு தான்டா எங்களுக்கு கடைசி விட எல்என் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டு வரும் அப்போ கேட்ட கேள்வி மாதிரி தான் இதை வகையிட்டு இதை காட்டுகள் கட்டுருந்தது நாங்கள் அதை காட்டிட்டோம் அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்த கேள்வி இவரை தொகையிலட்டாமல் சொல்லிட்டுருக்கு வழியாக கவனிக்கணும் இதிலிருந்து இவரை தொகையிலட்டாமல் சொல்லிட்டுருக்கு அதுதான் இந்த கேள்வியின் ஸ்பெஷாலிட்டி எப்படி என்றா முதல்ல ஒரு பெரிய ஹோவை தந்துட்டு அதை வகையிட்டு இவரை காட்டுகள் கட்டுருந்தது எங்களுக்கு என்ன விட வந்துச்சோ அவரையே தொகையிடுகள் சொல்லிட்டுருக்கு அப்போ எங்களுக்கு சரியான ஈஸி எங்களுக்கு இவரை வகையிட இது வேறு வேறாக இருந்தால் இதை தொகையிட வர்றதை விட இது பார்த்தான் இருக்கு சரியா அப்போ நாங்கள் நேர் எழுதலாம் ஏண்டா இதிலிருந்து தானே நேர் எழுதலாம் இதை தொகையிட்டால்
லிமிட் போடப்பட்டிருக்கு இதே ஹெலியத்தான் திருப்பி இங்கே கேட்டிருக்கான் லிமிட்டோடு கேட்டிருக்கான் அப்போ இந்த லிமிட்டோட இவருடைய பெருமானம் இப்படி வந்து காட்டுட்டான் அப்போ காட்டுவோம் இந்த கேள்வியில் அதே விடையை போடுறோம் இவர் எக்ஸ் இன்டு எல்என் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அதுக்கு முதல்ல லிமிட் போடுவோம் லிமிட் யார் சைவரில் இருந்து ஒன்று வேற எக்ஸ் அப்போ எக்ஸுக்கு முதல்ல ஒண்டை போடுறேன் ஒன்று போட்டால் ஒன்று எல்என்னுக்குள்ள இருக்கிற ஆள் எக்ஸுக்கு ஒன்றை போடுறேன் அப்போ ஒன்றுண்டை வருக்கம் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ எல்என் டென் ரெண்டு பேர் இருக்கேன் அடுத்து எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டோம்னா இவ்வளோ ஜீரோவாக ஆகிடுவேன் அடுத்து ரெண்டு இன்ட்டு டேன் இன்வர்ஸில் எக்ஸுக்கு பதிலாமல் ஒன்றை போடுவோம் டேன் இன்வர்ஸ் ஒன்று வந்து ஃபை பை ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸுக்கு ஜீரோ ஓட்டமண்டா டேன் இன்வர்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ அது இல்லாமல் போயிடுவார் அப்போ ரெண்டு தேர ஃபை பை ஃபோர் மட்டும் இருப்பார் மைனஸ் டென்டு தேர எக்ஸுக்கு பதிலாமல் ஒன்றை போடுவோம் மைனஸ் சை வர போடுவோம் அப்போ ஒன் ரெண்டு பேர் வேர் டென்டு தேர ஒன்று டென்டு அப்போ கடைசி விட இப்படி வேறு வேர் பாப்போம் எங்களை காடு சொன்ன விடையில் விட இப்படி இருக்கிறார் எங்களை விட இப்படி இருக்குது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் முதல்ல ஒரு அரையை பொதுருப்பு ஒரு அரையை பொதுருத்தமண்டா இங்கே என்ன மிஞ்சி வேறண்டா நாங்கள் இங்கே அரையை பொதுருத்தினாங்க அப்போ இங்கே ரெண்டாக பேர் கூப்பிடுவார் ரெண்டு தேர எல்என் டூ ஒன்று வருவார் இங்கேருந்து நான் ஒரு அரையை பொது எடுத்துனேன் இங்கே பை பை டூ இருந்தது அரைய பொது எடுத்துனா இப்போ பை மிஞ்சு இங்கேருந்து நான் அரையை பொது எடுத்ததால் இப்போ ஒரு நாலு மிஞ்சு பாப்போம் எங்களோட விடையில் எல்என் ஃபோர் இருக்கிறார் இங்கே வந்து ரெண்டு எல்என் டூ தான் இருக்கார் அப்போ என்ன செய்வோம் எல்லனுக்குள்ளே இந்த ரெண்டு போய் மேலே வெறுக்கமாக ஆகும் அப்போ எல்என் டென்னுண்டை வெறுக்க வேண்டி வரும் அப்போ கடைசி விடையில் இது எல்என் ஃபோர் ரெண்டு வரும் அப்போ அரை தேர எல்என் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபை மைனஸ் ஃபோர் அவன் என்ன விட ஹெட்டானோ அதே விடைக்கு வந்துட்டு பாப்போம் கடைசி பாட் ஏ ஒரு மாறிலியாக உள்ள போது இந்த கோவையை பயன்படுத்தி எங்களுக்கு இந்த பிரமாணத்தை காட்டான் சரியா வளமையாக ஒரு கோவை தந்துட்டு அந்த கோவையை இந்த மெதட்டை பயன்படுத்தி செய்ய சொன்னால் நாங்கள் உடனே அந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக அந்த ஏ மேன்ஸ் எக்ஸு போட்டு செஞ்சு கொண்டு போவோம் ஆனால் வடிவாக பார்க்கணும் இந்த கேள்வியில் நாங்கள் அப்படி செஞ்சு கொண்டு போன மாட்டோம் எங்களுக்கு தான் நட்டோம் ஏனென்றா எங்களுக்கு ஏற்கனவே எல்லனுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த எக்ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு விட தெரியும் இந்த ஒவ்வொன்றையும் கண்டனாங்க இதே லிமிட்டோடு கண்டனாங்க நாங்கள் இப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக பன் மேன்ஸ் எக்ஸை பெருதிக்கிட்ட மாட்டா வே வேறொரு கோவை வேணும் அப்போ எங்களுக்கு வேறொரு விடையெல்லாம் பெறப்போகுது அப்போ நாங்கள் கேள்வியை ஈஸியாக்குறதுக்கு முதல்ல பொறுமையாக இருப்போம் இந்த எல்லனுக்குள்ளே இருக்கிற ரெண்டு பேரையும் தனித்தனியாக உடைப்போம் எல்லனுக்குள்ளே ரெண்டு பேர் பெருக்கு பிடிக்கணும் மண்டா அது தனித்தனியாக கூட்டுப்படும் அப்போ எல்என் எக்ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டும் ப்ளஸ் எல்லனுக்குள்ளே இந்த மெட்ரு கோவையும் தனித்தனியாக கூட்டி எழுதுவோம் எனி பாப்போம் எங்களுக்கு இந்த கோவைக்கு விடா தெரியும் ஒவ்வொன்றையும் கண்டனாங்க இந்த லிமிட்டுக்குள்ளே எல்லனுக்கு எக்ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கு விட ஒவ்வொன்றையும் கண்டனாங்க இதுக்கு எங்களை விட தெரியும் இப்போ இந்த கேள்விக்கு அவன் விட மட்டும் தான் நாங்கள் காண வேண்டியது அதுக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் மண்டா இப்போ தான் அவன் தந்த மெதட்டை பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த மெதட்டை இவருக்கு போட போகிறோம் இவரை தனியாக எடுக்கிறோம் தனியாக எடுத்துகிட்டு இந்த மெதட்டின் படி போவோம் எக்ஸுக்கு போதெல்லாம் பன் மைனஸ் எக்ஸை பிறவிடுவோம் அப்போ எல்லனுக்குள்ளே பன் மைனஸ் எக்ஸுன்ற முழுவதன் பெருக்கம் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இதை மொத்தமாக தொகையிட போகிறோம் முதல்ல இதை உடைப்போம் உடைச்ச மண்டா இதை உடைச்சா ஒரு எக்ஸ்கொயர் வருவார் அது அப்படியே போடுறேன் ஒரு மைனஸ் டூ எக்ஸ் வருவார் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் வருவார் அப்போ ரெண்டும் இல்லாமல் போயிடும் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஒன் வரும் ஓகே இதை உடைச்சா ஒரு ப்ளஸ் ஒன் வருவார் ஓகே இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ வருவார் ஒரு ப்ளஸ் டூ வருவார் இந்த ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ பட்டு பட்டு அப்போ கடைசி என்ன மிஞ்சி வேறண்டா எல்லனுக்குள்ளே ஒரு எக்ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் மிஞ்சி வேர் வடிவாக பார்த்தோம்னா அங்கே ஒவ்வொரு நேரம் கண்ட கோவையும் இப்போ எங்களுக்கு வந்துக்கிற விடையும் ஒன்று தான் அப்போ இந்த கோவைக்கு பதிலாக இதை அப்படியே கொண்டே பிரதிடலாம் பிரதிட்டோம் மண்டா எங்களுக்கு என்ன வேறு வேறண்டா இந்த கோவைக்கான விட இவற்றை ரெண்டு மடங்கு ஏன் இதுவும் இதுவும் ஒன்று தான் அப்போ ரெண்டு மடங்கு எல்என்ட எக்ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஒன்று வருவார் இந்த இதுக்கான விட ரெண்டு மடங்கு எல்என்ட எக்ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஒன்று வருவார் பார்த்தோம்னா இவருக்கான விட நாங்கள் ஹண்ட்ரட்டோம் எப்படி அரை வேற எல்என் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ இவர் ரெண்டு மடங்குண்டா இந்த ரெண்டும் அறையும் விட்டுப்பட்டு கடைசி விட எல்என் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் வந்து வருது அப்போ இதுக்கான பெருமானத்தை காட்டிட்டோம் சரியான ஈஸியான கேள்வி ஓகே ரைட் பதினாறாவது கேள்வி வட்ட நேர்வோடு
பிளஸ் கம ஒய் ஒன் பிளஸ் பி டீனால் தரப்படுகின்றது என காட்டுக இங்கு டி பிலாங்ஸ் டு ரியல் என்று தந்திருக்கிறேன் ரைட் இப்போ நாங்கள் இந்த பாட்டை பார்ப்போம் இப்போ வந்து டி ரெண்ட புள்ளி எக்ஸ் ஒன் எ எக்ஸ் ஒன் கம ஒய் ஒன் என்று தந்திருக்கிறேன் ரைட் அப்போ வந்து நாங்கள் எல்லெண்ட நீர்கோடு வந்து தந்திருக்கிறான் எல்லெண்ட நீர்கோடு தந்திருக்கிறான் ரைட் இப்போ வந்து இந்த எல்லெண்ட நீர்கோட்டுக்கு செங்குத்தாக எல் டேஸ் என்ற நீர்கோடு இருக்கிறார் எல்லெண்ட நீர்கோட்டுக்கு செங்குத்தாக எல் டேஸ் என்ற நீர்கோடு இருக்கிறார் அந்த எல் டேஸ் என்ற நீர்கோட்டில் பி என்ற புள்ளி எக்ஸ் ஒன் கம ஒய் ஒன் இருக்கிறார் ரைட் அப்போ அந்த எல் ஒன் என்ற சமன்பாடு நாங்கள் என்னென்று எழுதலாமால் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இன்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ஓவர் ஏ படித்திறன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆகவே நாங்கள் இதர ஒரு பரமான சமன்பாடு டி சார்பில் நாங்கள் கொடுக்கலாம் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஓ பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஓவர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டி அப்போ நாங்கள் எக்ஸை எழுவாயாக்கினமெண்டா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏ டி ஒயை எழுவாயாக்கினமெண்டா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் பி டி என்று வரும் ஆகவே இங்கு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவும் பி நொட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அல்லது ஏ நொட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவும் பி ஜீரோ ஆகும்போது இது வெளிதாகும் இதை நாங்கள் கொடுத்துக்கொள்வோம் ரைட் ஓகே அப்போ அவன் இப்படி என்று காட்ட சொன்னவன் நாங்கள் காட்டியாச்சு ரைட் அடுத்த வந்து தொழில் சொல்லியிருக்கான் பியிலிருந்து எல்லிக்குள்ள செங்குத்து தூரம் அப்படி என்று உயிர்த்தறியட்டாம் ரைட் அப்படி என்று உயிர்த்தறியட்டாம் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் எல் கம எல் டேஷ் என்பன இடைவெட்டும் புள்ளி கியூ அது வந்து எக்ஸ் ஒன் கம ஒய் ஒன் அந்த எக்ஸ் சாரி கியூ வந்து எக்ஸ் டூ கம ஒய் டூ அந்த எக்ஸ் டூ கம ஒய் டூவை நாங்கள் மேலே செய்த முடிவை பயன்படுத்தி எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏ டி ஒன் கம ஒய் ஒன் ப்ளஸ் பி டி ஒன் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் அப்போ கியூ ஆனது எல் மீது உள்ளதால் நாங்கள் இந்த இந்த எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏ டி ஒன் கம ஒய் ஒன் ப்ளஸ் பி டி ஒன்னை கொண்டே இந்த சமன்பாட்டில் கொண்டே போட்டோம்னா நாங்கள் திருப்தி செய்யும் அதில் இருந்து எங்களுக்கு தேவையான டி ஒன்னை தரமான டி ஒன்னை நாங்கள் கண்டுகொள்ளலாம் அந்த டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி ஒய் ஒன் ப்ளஸ் சி ஓவர் ஏ ஸ்கியார் ப்ளஸ் பி ஸ்கியார் ரெண்டு வரும் ஓகே அப்போ அதில் இருந்து பியிலிருந்து எல்லிக்கான செங்கு தூரம் பி கியூ வந்து நாங்கள் காணும் ரெண்டு புள்ளிகளின் ஆள்கூறு தெரிஞ்சால் ரெண்டு புள்ளிகளின் ஆள்கூறு தெரிஞ்சால் அவற்றுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ள எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் முழுவதுண்ட வர்க்கம் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் முழுவதுண்ட வர்க்கத்தால் திறப்படும் அப்போ நாங்கள் அதை பிரதிட்டமெண்டால் ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ள ஏ ஸ்கேர் டி ஒன் ஸ்கேர் ப்ளஸ் பி ஸ்கேர் டி ஒன் ஸ்கேர்டால் திறப்படும் ஆகவே ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ள ஏ ஸ்கேர் ப்ளஸ் பி ஸ்கேர் நாங்கள் இந்த டி ஒன் ஸ்கேர்ட்டை வெளியில் எடுத்தமெண்டா ருட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கேர் அதுக்கு என்ன வரை விளக்கணும்னா மொட் ஆஃப் எக்ஸ் அதே மாதிரி ருட் ஆஃப் டி ஒன் ஸ்கேர் அதை நாங்கள் வெளியில் எடுத்தமெண்டால் மொட் ஆஃப் டி ஒன் அந்த மொட் ஆஃப் டி ஒன்னுக்கு பதிலாக நாங்கள் இதை பிரதிடலாம் டி ஒன் தெரியுந்தானே அப்போ நாங்கள் அதை பிரதிட்டமெண்டால் இப்படி வருவார் இந்த ஏ ஏ வர்க்கம் ப்ளஸ் பி வர்க்கம் எப்பயும் நேராக தான் இருப்பார் ஏ ஏ வர்க்கம் நீர் பி வர்க்கம் நீர் அப்போ ஏ வர்க்கம் ப்ளஸ் பி வர்க்கம் எப்பயும் நேராக இருப்பார் ஆகவே நாங்கள் அவருக்கு மட்டு போட வேண்டிய தேவை இருக்காது ஆகவே மொட் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி ஒய் ஒன் ப்ளஸ் சி ஓவர் ஸ்கேர் ரூட்டுக்குள்ள ஏ ஸ்கேர் ப்ளஸ் பி ஸ்கேர்டால் இந்த பியிலிருந்து எல்லிக்கான செங்குத்துரம் பி கியூ திறப்படும் அப்போ இப்படி என்று காட்ட சொன்னவன் நாங்கள் காட்டிட்டோம் அடுத்தது வந்து எல் ஆனது நேர்கோடு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு நோட் என கொள்வோம் அப்போ ஏ என்ற புள்ளியின் ஆள்கூறு தந்திருக்கிறான் பி என்ற புள்ளியின் ஆள்கூறு தந்திருக்கிறான் ஆகிய புள்ளிகள் எல்லின் ஒரே பக்கங்களில் இருக்கின்றது என காட்டுட்டான் அப்போ ஒரு நேர்கோட் ரெண்டு புள்ளிகள் தந்து ஒரு கோட்டுக்கு ஒரே பக்கத்தில் இருக்கா எதிர்பக்கத்தில் இருக்கான்னு நாங்கள் என்ன என்னென்று காட்டுவோம் என்றால் அந்த நேர்கோட்டில் கொண்டே அந்த புள்ளிகளின் ஆள்கூறுகளை போட்டு பெருக்கேக்க லெஸ் தேன் ஜீரோ லெஸ் தேன் ஜீரோவாக இருந்தால் அந்த ஏக்கம பி என்ற புள்ளிகள் எதிர் எதிர் பக்கங்களில் இருக்கும் அந்த புள்ளிகளை கொண்டே நாங்கள் அந்த புள்ளிகளை கொண்டே அந்த கோட்டின் சமன்பாட்டில் ஒன்றை பெருக்கேக்க கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஒன்று வந்தால் ஒரே பக்கத்தில் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ஒய் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த சமன்பாட்டில் கொண்டே அந்த ஏ என்ற புள்ளியையும் பி என்ற புள்ளியையும் கொண்டே பெருக்கேக்க மைனஸ் எட்டு அது லெஸ் தேன் ஜீரோ ஆகவே ஏக்கம பி என்பன எல்லின் எதிர் எதிர் பக்கங்களில் இருக்கும் ரைட் அப்போ
எல்லிக்கும் ஏவிக்கும் இடையிலான கூர்கோணம் டேன் டீட்டா டேன் டீட்டா என்னத்தால் திறப்படும் என்றால் மோட் ஆஃப் எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ ஓவர் ஒன் ப்ளஸ் எம் ஒன் எம் டூ ஆல திறப்படும் ஆகவே நாங்கள் எம் ஒன்னுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் எம் டூக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் எம் ஒன்னுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் எம் டூக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ போட்டோம் என்றால் டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஒன்று வருவார் ஆகவே டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஒன் அப் ஒன் டூ ஒன்று வருவார் ஆகவே அவன் இந்த கூர்கோணத்தை காண சொன்னவன் கண்டாச்சு அடுத்த பாட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லை தொடுவனவும் முறையே ஏக்கம வியாகிய மையங்களை கொண்டனவுமான எஸ் ஒன் எஸ் டூ என்னும் வட்டங்களின் சமன்பாடுகளை காணட்டான் ரைட் இப்போ வந்து இந்த எஸ் ஒன் கம எஸ் டூ என்ற வட்டங்களில் சமன்பாடை காணட்டான் இப்போ நாங்கள் எஸ் ஒன் என்ற ஏர் எழுதலாம் நோமலாக எழுதலாம் எஸ் ஒன் என்ற ஏர் வந்து முடப் முடப்புக்குள் சைவர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஓவர் ரூட்டுக்குள்ளே டூ ஆகி இதை சுருக்கினம் வந்தால் டூ ரூட் டூ வந்து வருவார் அதே மாதிரி எஸ் டூ என்ற ஏரையும் நாங்கள் எழுதலாம் மொடப் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ஓவர் ரூட்டுக்குள்ளே டூ அது சுருக்கினம் வந்தால் ரூட் டூ ஆகி எஸ் ஒன் என்ற ஏரையும் தெரியும் எஸ் டூ என்ற ஏரையும் தெரியும் ஆகவே நாங்கள் எஸ் ஒன்னை நாங்கள் எஸ் ஒன் என்ற வட்ட சமன்பாடு எக்ஸ் கியார்ட் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் முழுவதுண்ட வர்க்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் என்று வருவார் இதை நாங்கள் சுருக்கினம் வந்தால் எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் ஒய் வர்க்கம் மைனஸ் பன்னிரெண்டு ஒய் ப்ளஸ் இருபத்தி எட்டு என்று வருவார் இதுதான் எங்களுக்கு எஸ் ஒன் என்ற சமன்பாடு எஸ் டூ என்ற சமன்பாடு என்னென்று வரப்படும் என்றால் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ முழுவது இந்த ஸ்கியார் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ முழுவது இந்த வர்க்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அதை நாங்கள் சுருக்கினம் என்றால் எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் ஒய் வர்க்கம் மைனஸ் ஆர் எக்ஸ் சக ஆறு ஒய் ப்ளஸ் பதினாறு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நாங்கள் எஸ் ஒன் என்ற சமன்பாட்டையும் எஸ் டூ என்ற சமன்பாட்டையும் கண்டுட்டோம் இதை காண சொன்னவன் கண்டாச்சு அடுத்த கேள்வி சொல்லியிருக்கான் எல்லினது கோடு ஏபியினதும் இடைவட்டும் புள்ளி சி என கொள்வோம் புள்ளி சி என்ற ஆள்கூறுகளை காணட்டோம் இப்போ வந்து ஏசிக்கு சிபி என்ற ரேஷியோ நாங்கள் காணலாம் ஏசிக்கு சிபி என்ற ரேஷியோ கண்டம் என்றால் ஏசி வந்து டூ ரூட் டூ சிபி வந்து ஃபுட் டூ அப்போ நாங்கள் இதை சுருக்கினம் என்றால் ஏசி இஸ் டூ சிபி வந்து டூ இஸ் டூ ஒன் ஆகவே நாங்கள் சி என்ற புள்ளி என்ற ஆள்கூற காணலாம் இந்த சி என்ற புள்ளி என்ற ஆள்கூறு சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஓவர் த்ரீ கம மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஓவர் த்ரீ ஆகவே சி இந்த புள்ளி இந்த ஆள்கூறு நாங்கள் இந்த ரேஷியோ தெரிஞ்சால் அந்த சி இந்த புள்ளி இந்த ஆள்கூறு டூ கம சீரோ ஒன்று நாங்கள் காணலாம் இந்த ரேஷியோ வச்சு கொண்டு சி சி என்ற புள்ளி இந்த ஆள்கூறாக காண்டோம் படிப்படியாக கொண்டு போகிறான் படிப்படியாக அந்த கேள்வியை கொண்டு போகிறான் அப்போ நாங்கள் சி என்ற புள்ளி இந்த ஆள்கூறோட காண சொன்னவன் கண்டாச்சு அடுத்த பாட் கேட்டிருக்கான் அடுத்த பாட் வந்து அடுத்த பாட் வந்து எஸ் ஒன் கம எஸ் டூ ஆகியவற்றிற்கு சியின் ஊடாக உள்ள மற்றிய பொதுத்தொடலின சமன்பாடை காணட்டான் மற்றிய பொதுத்தொடலின சமன்பாடு இதான் மற்றிய பொதுத்தொடலி அது இந்த சமன்பாடு காணட்டான் இப்போ சியின் ஊடாக செல்கின்ற மற்றிய பொதுத்தொடலின படித்திறனை நாங்கள் எம்மண்டு வைப்போம் பொதுத்தொடலின படித்திறன் எம்மண்டு வைப்போம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வட்டம் ஒரு வட்டத்துக்கு புறப்புள்ளியில் இருந்து ரெண்டு தொடலி வரையலாம் தெரியும் தானே ரெண்டு தொடலி வரையும் அந்த ரெண்டு தொடலிகளும் மையத்தையும் மையத்தையும் அந்த புறப்புள்ளியை இணைக்கிற கோடு அந்த இடப்பட்ட கோணம் இது கூறிடப்படும் என்று உங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே இது தீட்டா வந்தால் இது தீட்டா உங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே சீனூடாக செல்லும் மத்திய பொதுத்தொடலின் படித்திறன் எம் என்றது இதைத்தான் நாங்கள் எம் என்று வச்சிருக்கலாம் ஆகவே நாங்கள் அதுக்கு ஒரு டேன் டீட்டா எழுதினோம் என்றால் டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் அது முதலே சொல்லிட்டேன் டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் முதலே சொல்லிட்டேன் ஆகவே இஸ் ஈக்குவல் டு மோட் ஆஃப் எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ ஓவர் ஒன் ப்ளஸ் எம் ஒன் எம் டூ ஆகவே எம்முக்கு பதிலாக எம் ஒன்னுக்கு பதிலாக எம் மைனஸ் எம் டூக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ ஓவர் ஒன் ப்ளஸ் எம் ஒன்னுக்கு பதிலாக எம் எம் டூக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ ஆகவே நாங்கள் இதை சுருக்கினம் என்றால் மட்ட இல்லாமல் செய்கிறதுக்கு ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் நாங்கள் எடுத்து எம் சுருக்கினம் என்றால் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஓர் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு இ செவன் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் எம் வந்து மைனஸ் ஒன்னாக இருக்காது ஏன்னா முதலே எம் வந்து மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கிறார் இது இந்த இது இந்த தொடலின் படித்திறன் மைனஸ் ஒன் ஆகவே எம் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் தான் இது இந்த தொடலின் இந்த மத்திய பொது தொடலின் படித்திறனாக இருப்பார் ஆகவே எம் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் தான் இந்த பொது தொடலின் படித்திறன் கண்டுட்டோம் ஆகவே தேவையான சமன்பாடு எங்களுக்கு ஒரு புள்ளி இந்த ஆள்கூறு தெரியும் படித்திறன்
எம்மண்டு வச்சு எங்களுக்கு தேவையான மத்திய பொது தொடரின் சமன்பாடை காணட்டாமாம் நாங்கள் கண்டுட்டோம் ரைட் இப்போ வந்து அடுத்த பாட்டுக்கு போகிறோம் அடுத்த பாட்டு என்ன சொல்லியிருக்கிறான் என்றால் எஸ் ஒன் கம எஸ் டூ ஆகியவற்றிற்கு சியின் ஊடாக உள்ள மத்திய பொது தொழில் சமன்பாடை காணிச்சோம் கண்டித்தார் அடுத்த பாட்டு வந்து உற்பத்தியின் ஊடாக செல்வதும் எஸ் ஒன்னின் பரிதியை இது கூறிடுவதும் உற்பத்தியின் ஊடாக செல்வதும் எஸ் ஒன்னின் பரிதியை இது கூறிடுவதும் எஸ் டூவிற்கு நிமிர்கோண முறையான வட்டத்தின் சமன்பாடு அப்படி என்று காட்டுட்டான் இதில் ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறான் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று வந்து உற்பத்தியின் ஊடாக போகிறார் அடுத்தது வந்து எஸ் ஒன்னின் பரிதியை இது கூறுவதும் எஸ் டூனை நிமிர்கோண முறையாகவும் வெட்டுதுன்னு சொல்லி அந்த வட்டத்தின் சமன்பாடு இப்படி என்று காட்டுறான் அப்போ மூன்று தெரியாக்கணியம் மூன்று சமன்பாடு மூன்று தெரியாக்கணியம் எங்களுக்கு இருக்குது அதுக்கு மூன்று தடவை தந்திருக்கிறார் அப்போ எங்களுக்கு தேவையான வட்டத்தின் சமன்பாடை எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் ஒய் வர்க்கம் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒய் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்பது எங்களுக்கு வேண்டிய வட்டத்தின் சமன்பாடு எங்க ஆனால் அந்த வட்டம் வந்து உற்பத்தியின் ஊடாக சொல் செல்வதால் உற்பத்தி வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்போ இந்த உற்பத்தி புள்ளியை கொண்டே இந்த வட்டத்தின் சமன்பாட்டில் போட்டம் என்றால் திருப்தி செய்யும் ஏன்னா அது உற்பத்திக்குள்ளால் வட்டம் போகிற ஆகவே நாங்கள் உற்பத்தி புள்ளியை கொண்டு அந்த வட்டத்தின் சமன்பாட்டில் போட்டம் என்றால் சி இஸ் ஈக்குவல் டு சீரோண்டு வருவார் ஓகே இப்போ வந்து எஸ் ஆனது எஸ் டூவின் பரிதியை இது கூறுவதால் பொது தொடு நாள் பொது தொடு நாள் ஏயினோடாக செல்லும் ஓகே அந்த பொது தொடு நாள் சமன்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் எஸ் மைனஸ் எஸ் ஒன்னால் திறப்படும் அதாவது பொது தொடு நாண்ட சமன்பாடு எஸ் ஒன் எஸ் மைனஸ் எஸ் ஒன் சமன் ஓடால் திறப்படும் இந்த எஸ் மைனஸ் எஸ் ஒன் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டூ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப் ப்ளஸ் டுவெல் முழுவதுண்ட வையாம் வை இஸ் சய இருபத்தெட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த இந்த பொது நான் வந்து ஏண்ட புள்ளியினூடாக ஏண்ட புள்ளிகளால் போவதா போகிறதால அந்த ஏண்ட புள்ளியை கொண்டே இந்த பொது நாணுண்ட சமன்பாட்டில் போட்டம் என்றால் அது திருப்தி செய்யும் ஆகவே நாங்கள் ஏண்ட புள்ளியை கொண்டே இந்த பொது நாண்ட சமன்பாட்டில் கொண்டே போட்டு நாங்கள் பிரதிட்டு சுருக்கி எடுக்கேக்க எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லெவனிங்கல் த்ரீ என்று புறப்படும் ஓகே தானே எஃப்பை நாங்கள் கண்டுட்டோம் முதல் வந்து சியை கண்டுட்டோம் எஃப்பை கண்டுட்டோம் இனி வந்து ஜியை காணணும் அப்போ இன்னொரு தர ஒன்று தந்திருக்கிறான் என்ன தரவு தந்திருக்கிறான் என்றால் எஸ் ஆனது எஸ் டூவிற்கு நிமிர் கோணம் ஆகியால் அதாவது ரெண்டு ரெண்டு வட்டங்கள் அதாவது எஸ் எஸ் சமன் நோடண்ட வட்டமும் எஸ் டூ சமன் நோடண்ட வட்டமும் நிமிர் கோண முறையாக வெட்டினால் நாங்கள் என்ன சொல்லலாம் என்றால் டூ ஜி ஒன் ஜி டூ ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒன் எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ தியரி இது தெரிஞ்சிருக்கு மேலே இருக்கு ஆகவே எங்களுக்கு நாங்கள் அது அந்த அந்த சமன்பாட்டில் கொண்டே பிரதி செய்தால் டூ ஜி இன்டூ ஜி ஒன்னுக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ டூ எஃப் இன்டூ எஃப் ஒன் எஃப் டூக்கு பதிலாக த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன்னுக்கு பதிலாக ஜீரோ சி டூக்கு பதிலாக பதினாறு போட்டு நாங்கள் பிரதியிட்டு சுருக்கி இதிலேருந்து நாங்கள் ஜியை காணலாம் அப்போ ஜியை கண்டம் வந்தால் இதிலேருந்து நாங்கள் ஜியை கண்டம் வந்தால் மைனஸ் பத்தொன்பதுங்க மூணு என்று வருவார் ஓகே அப்போ எங்களுக்கு வட்டம் வட்ட சமன்பாடு தேவையான ஜி கண்டாச்சு எஃப் கண்டாச்சு சி கண்டாச்சு ஆகவே எங்களுக்கு தேவையான வட்டத்தின் சமன்பாடு எக்ஸ் வர்க்கம் ப்ளஸ் ஒய் வர்க்கம் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஜிக்கு பதிலாக சய பத்தொன்பதுங்க மூன்று இன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்று எஃபுக்கு பதிலாக சய பதினொன்றுங்க மூன்று இன்று ஒய் இன்று சிக்கு பதிலாக நோட் தானே இதை போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான வட்டத்தின் சமன்பாடு த்ரீ எக்ஸ் வர்க்கம் சக த்ரீ ஒய் வர்க்கம் சய முப்பத்தி எட்டு எக்ஸ் சய இருபத்தி ரெண்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இதான் காட்ட சொன்னவன் நாங்கள் காட்டியாச்சு அப்போ ஒரு வட்டம் நேர்வோடு சேர்ந்த ஒரு தனி கேள்வி வலு இலகுவான ஒரு கேள்வியாக எங்களுக்கு அமையும் ஓகே இப்போ பதினேழாவது கேள்வி பார்ப்போம் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் கேள்வி அதில் ஏ பார்ட் முதல்ல கொஸ் ஏ ப்ளஸ் பி கொஸ் ஏ மைனஸ் பி ஆகியவற்றை கொஸ் ஏ கொஸ் பி சைன் ஏ சைன் பி ஆகியவற்றை எழுதுட்டான் எங்களுக்கு தெரியும் ட்ரிக்னோமெட்ரி சமன்பாடு தான் எழுதுவோம் கொஸ் ஏ ப்ளஸ் பி சமன் கொஸ் ஏ கொஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் பி மற்றது கொஸ் ஏ மைனஸ் பி சமன் கொஸ் ஏ கொஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பி அடுத்து இதிலிருந்து கொஸ் சி ப்ளஸ் கொஸ் டியை இப்படி காட்டுட்டான் எங்களுக்கு ட்ரிக்னோமெட்ரி சமன்பாட்டிலேயே இப்படி ஆள் இருக்கிறார் நாங்கள் நேரே எழுதலாம் ஆனால் எழுதினா இந்த கேள்விக்கு அது மார்க்ஸ் இல்லை ஏ என்றா இதிலிருந்து தான் வேலை சொல்லியிருக்கு அப்போ நாங்கள் மேலே கண்ட ரெண்டு சமன்பாட்டிலேருந்து தான் இந்த கடைசி விலைக்கு போய் ஆகணும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றா முதல்ல இந்த ரெண்டு சமன்பாட்டையும் கூட்டி ஒரு
ஒரு பிறகு இடை வச்சு கொள்றோம் வச்சுட்டு மண்டா அதுக்கு பிறகு இந்த கடைசி விடையில் இருக்கிற கொஸ்ஏ கொஸ்பீர இந்த ஏபி ஹான்றதுக்கு ஏஎம் பிஏயும் நாங்கள் சிடி சார்பாக கண்டு கொள்வோம் கண்டு மண்டா எங்களுக்கு இப்படி ஒரு பின்னக்கோ வேறு அதுக்கு பிறகு இதில் இருந்து நாங்கள் கடைசி விடைய போன மண்டா அவர் கேட்ட கேள்வி எங்களுக்கு விடையாக வெறும் நாங்கள் போட்டது பிரிதியில் மட்டும்தான் கடைசி விடைக்கு போயிட்டோம் இப்பொழுது இதிலிருந்து கொஸ் சி மைனஸ் டியை இப்படி உயிர்த்தறியட்டான் அப்போ நாங்கள் இப்போ ஹார்டின விடையில் இருந்து தான் கொஸ் சி மைனஸ் டிக்கு போய் ஆகணும் அப்போ என்ன செய்வோம் என்றால் எங்களுக்கு இந்த இடத்துல ப்ளஸ் டி இருந்த இடத்துல மைனஸ் டி வந்து ஆகணும் இப்போ கொஸ் டி வந்த இடத்துல எங்களுக்கு மைனஸ் கொஸ் டி வருமாதிரி நாங்கள் இதை மாற்றணும் அப்போ என்ன செய்வோம் என்றால் டிக்கு பதிலாக நாங்கள் ஃபைவ் மைனஸ் டியை போட்டுக்கொள்வோம் டி இருக்கிற இடம் எல்லாம் ஃபைவ் மைனஸ் டியை பிரதிவிடுவோம் பிரதிவிட்ட மண்டா கொஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டி வந்து மைனஸ் கொஸ் டி வந்து வரும் அப்போ எங்களுக்கு தேவையான கேள்வி வர போகிற இப்போ அந்த விடையிலையும் நாங்கள் எடுத்த சவுண்ட் பாட்டிலையும் டிக்கு பதிலாக ஃபைவ் மைனஸ் டியை பிரதிவிடுவோம் பிரதிவிட்ட மண்டா முதல்ல இந்த சவுண்ட் பாட்டில் வந்து சி ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டி பை டூ வந்து வருவார் இதை நாங்கள் உடைச்ச மண்டா எப்படி வருவேன்டா ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் சி மைனஸ் டி பை டூ வந்து வருவார் அப்படி ஒரு விட வருவார் அப்போ அந்த ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் வந்து வர்றால் உடனே சைன் வந்து மாறுவார் அப்போ சைன் டி மைனஸ் சி பை டூ வந்து எங்களுக்கு வருவார் சரியா அடுத்து இங்கே டிக்கு பதிலாக ஃபைவ் மைனஸ் டி போட்ட மண்டா எங்களுக்கு எப்படி வருவேன்டா சி ப்ளஸ் டி பை டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ வந்து வருவார் கொசுக்குள்ள நாங்கள் தாராளமாக மைனஸ் போட்டு கொள்ளலாம் அப்போ இந்த ஓடரை மாற்றி நாங்கள் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் சி ப்ளஸ் டி பை டூ மாற்றி கொள்ளலாம் அப்போ கொசுக்குள்ள ஃபைவ் பை டூ வந்ததால் இது சைனாக மாறப்போகுது அப்போ இந்த விட சைன் சி ப்ளஸ் டி பை டூனு மாறப்போகுது பாப்பம் எங்களுக்கு கடைசியாக கேட்ட விடையில் உள்ளுக்கு சி மைனஸ் டி பை டூ இருக்கிறார் வெளியில் மைனஸ் இருக்கிறார் அப்போ என்ன செய்கிறோம்டா நாங்கள் வெளியில் ஒரு மைனஸ் போடுறோம் இப்போ உள்ளே இருக்கிற டி மைனஸ் சி எங்களுக்கு சி மைனஸ் டியாக மாறிட்டுது அப்போ கேட்ட கேள்வியே நாங்கள் உயிர் தெரிஞ்சிட்டோம் ஓகே அடுத்து இதிலிருந்து சமன்பாடு இதை தீர்க்கட்டாம் அப்போ நாங்கள் சமன்பாடு எழுதி கொள்வோம் இந்த சமன்பாடை ஒத்து பார்த்த மண்டா இங்கே ஒரு கொஸ் ஒன்பது எக்ஸ் ப்ளஸ் கொஸ் ஏழு எக்ஸ் இருக்கிறார் ஆனால் இங்கே அதே கொஸ் ஒன்பது எக்ஸ் மைனஸ் கொஸ் ஏழு எக்ஸ் இருக்கிறார் இப்போ ஓரளவு நாங்கள் கண்ட நாங்கள் கொஸ் சி ப்ளஸ் கொஸ் டியும் கொஸ் சி மைனஸ் கொஸ் டியும் கண்ட நாங்கள் அப்போ இதே விஷயம்தான் எங்களுக்கு யூஸ் ஆக போகுது அப்போ இங்கே நாங்கள் கண்ட அதே விடைய இங்கே ஒன்றே பிரதிவிடுவோம் பிரதிவிட்ட மண்டா இங்கே நாங்கள் கண்ட கொஸ் சி ப்ளஸ் கொஸ் டியில் சிக்கு பதிலாக ஒன்பது எக்ஸையும் டிக்கு பதிலாக ஏழு எக்ஸையும் போட்டால் இந்த விடைக்கு இப்படி ஒரு விட கிடைப்பார் அதே மாதிரி இங்கே கொஸ் சி மைனஸ் கொஸ் டியில் இங்கே ஒன்றை பிரதிவிட்ட மண்டா எங்களுக்கு மைனஸ் டூ சைனுன்னு சொல்லி இப்படி விட கிடைப்பார் பார்த்த மண்டா இந்த மொத்த கோவையுமே சைன் கொஸ்ஸாக மாறிட்டுது அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் மண்டா இந்த கொட்டெக்ஸையும் நாங்கள் சைன் லைன் கொஸ்லேயே மாற்ற போகிறோம் மாற்றினா கொஸ்டெக்ஸுக்கு சைன் எக்ஸ் வந்து வருவார் இப்போ நடக்க போகுதுண்டா இந்த சைன் எக்ஸ் இந்த சைன் எக்ஸும் பட்டு பட்டுரும் கடைசியாக ஒரு கோவை மிஞ்சும் அந்த கோவையிலேருந்து நாங்கள் கொஸ்டெக்ஸை பொது எடுத்தோம் மண்டா இங்கே அதில் ரெண்டு கொஸ்ட் கொஸ் எட்டெக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு சைன் எட்டெக்ஸ் என்று மிஞ்சிவர் அப்போ இது சம நோட் இருக்கிறதால எங்களுக்கு இப்போ ரெண்டு விட வரப்போகுது ஒன்று கொஸ் எக்ஸ் சம நோட் அல்லது கொஸ் எட்டெக்ஸ் மைனஸ் சைன் எட்டெக்ஸ் சம நோட் வரப்போகுது இப்போ ரெண்டையும் நாங்கள் நோடுக்கு சமப்படுத்துவோம் அப்போ முதல்ல இவர் நோடுக்கு சமப்படுத்துவோம் கொஸ் எக்ஸ் எம் என் நோட் அப்படி என்றா கொஸ் எக்ஸ் எம் என் கொஸ் ஃபைவ் பை டூ நாங்கள் பொது தீர்வு கண்டம் என்றா எக்ஸ் எம் என் டூ எம் ப்ளை சாரி டூ எம் ஃபை ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ வந்து வருவார் அடுத்து இந்த சமமாக நாங்கள் தீர்த்தம் என்றா இங்கே சை சைன் எட் எக்ஸ் எம் என் கொஸ் எட் எக்ஸ் வர போகிறார் இந்த கொஸ் வந்து பிரிவட்டாருண்டா கடைசியாக டேன் எட் எக்ஸ் எம் என் ஒன்று வர போகிறார் அப்போ டேன் எட் எக்ஸ் எம் என் டேன் ஃபைவ் பை ஃபோர் இதுக்கு பொது தீர்வு கண்டம் என்றா எட் எக்ஸ் எம் என் என் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் இந்த எட்டு இங்கே வந்து பிரிவிட்டாருண்டா எக்ஸ் எம் என் உப்பிடோட இருவர் அப்போ இந்த கேள்வியை நாங்கள் தீர்த்திட்டோம் எக்ஸுக்கு உப்பிடோ விடையும் எக்ஸுக்கு உப்பிடோ விடையும் பெறுவார் நாங்கள் இங்கே கொடுத்த எம் யார் ரெண்டும் என் யார்னு கொடுப்போம் எம் என் ரெண்டு பேருமே பிலாங்ஸ் டு இன்டீஜர் பி பாட்டை பார்ப்போம் இதில் முதல்ல கோசை நிறைய கூறி நிறுவட்டாம் எங்களை சாதாரண மழை சொல்லையில் நிறுவ சொல்லியிருக்கு அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் மண்டா ஒரு கூர்கோண முக்கோணிக்கு ஒரு செங்கோண முக்கோணிக்கு ஒரு விரிகோண முக்கோணிக்கு மூன்று பேருக்கும் நாங்கள் தனித்தனியாக நிறுவியாகணும் முதல்ல எங்களுக்கு
அப்போ இந்த சியிலேருந்து இந்த பி கொசையை நாங்கள் கழிச்சோம் பண்ணால் இந்த டிபி வருவார் அப்போ டிபி வந்து சி மைனஸ் பி கொசே இது நாங்கள் குறுங்கோண முகுணி கண்டு நாங்கள் விரிகோண முகுணியை பார்ப்போம் இந்த விரிகோணத்துலேருந்து நாங்கள் ஹோ பிஏ டி வரைக்கும் நீட்டி ஒரு செங்கோண முக்கோணியாக அமைச்சு கொள்கிறோம் இப்போ இந்த செங்கோண முக்கோணிக்கு நான் பைதக சேட்டம் போடுறேன் எப்படி என்றால் பிசி ஸ்கொயர் செமன் டிசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிடி ஸ்கொயர் என்று வருவார் அப்போ எங்களுக்கு டிசி யார் என்று வருவார் என்றால் டிசி இந்த இந்த பி கோட நான் நிமித்தோணும் அப்போ இந்த கோணம் மேன்னு பார்த்தோம் என்றால் இவர் ஏ யார் இருந்தேன்டா இது பை மைனஸ் ஏ அப்போ இந்த டிசி யார் என்றால் பி சைன் பை மைனஸ் ஏ அப்போ பி சைன் ஏ என்று வருவார் அடுத்து டிபி ஹானோம் என்றால் இந்த பக்கம் தெரியும் சி அதோட இந்த டிஏ கூட்டணும் டிஏ யார் என்று பார்த்தோம் என்றால் இந்த பிஏ இதோட படுக்க வைப்போம் அப்படின்ட்டா கோஸ் அப்போ இந்த டிஏ வந்து பி கொஸ் பை மைனஸ் ஏன்னு வருவேன் அப்போ எப்படி வருவேன்டா மைனஸ் பி கொஸ் ஏன்னு வருவேர் அப்போ டிபி ஹண்ட்ரட் டம் சி மைனஸ் பி கொஸ் ஏ அடுத்து இந்த ரெண்டு வகையிலையும் நாங்கள் பைதேஸ் தெரியுத போட போகிறோம் போட்டோம்டா எங்களுக்கு இது ரெண்டையும் ஒப்படைக்க உப்படியோ சமன்பாடு வருவார் அப்போ இந்த சமன்பாடு நாங்கள் உடைச்சி கொண்டு போகிறோம் முதல்ல இதை உடைக்கிறோம் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பி சி கொஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் கொஸ் ஸ்கொயர் ஏன்னு வருவார் அப்போ இந்த ரெண்டுலேயும் நாங்கள் பி ஸ்கொயரை பொது எடுத்தோம் பண்ணால் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் கொஸ் ஸ்கொயரே வந்து ஒன்றுக்கு சமன் ஆகிடுவார் அப்போ கடைசியாக பி ஸ்கொயர்னு மிஞ்சுவார் அப்போ எங்களுக்கு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பி சி கொஸ் ஏ வந்து ஏ ஸ்கொயருக்கு சமனாக வருவார் அப்போ இதுதான் எங்களோட கொஸ் ரூல் நாங்கள் ஓல்லைன் காட்டினா வந்து குறுகோணத்துக்கு காட்டினாங்க விரிகோணத்துக்கு காட்டினாங்க இது செங்கோணத்துக்கு பொருந்து கொண்டு பார்க்கணும் அப்போ செங்கோணத்தில் வந்து பார்த்தோம் பண்ணால் ஏ கோணம் வந்து பை பை டூ அமைக்குது அப்போ இந்த சவன்பாட்டில் போய் ஏக்கு வந்து பை பை டூ போட்டு பார்ப்போம் போட்டால் ஏக்கு பை பை டூ போட்டால் கொஸ்ஸே வந்து நோட் அப்போ இது வந்து நோடாக வேறு இருந்தால் எங்களுக்கு விட விட வந்து ஏ ஸ்கொயர் சமன் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர்னு வருவார் அப்போ பைதேஸ் என்ற திட்டம் அப்படியே அமையுது அப்போ எங்களுக்கு இந்த சமன்பாடு செங்கோணத்துக்கும் பொருந்தது அப்போ நாங்கள் கொஸ்ஸூடன் நிறுவிட்டோம் அடுத்த பாட் சைன் டூ எக்ஸை வந்து இப்படி காட்டுட்டாமல் சொல்லியிருக்கு அப்போ நாங்கள் சைன் டூ எக்ஸை முதல்ல எழுதுகிறோம் டூ சைன் எக்ஸ் கொஸ் எக்ஸ் இனி யார் சார்பாக காட்டணும் டேன் எக்ஸ் சார்பாக காட்டிட்டான் அப்போ இந்த சைனையும் கொஸ்ஸையும் நாங்கள் டேன் சார்பாக மாற்றி ஆகணும் அப்போ என்ன செய்கிறோம்டா இந்த சைனை டேனை மாற்றுறதுக்கு நான் ஒரு கொஸ்ஸால் பிரிக்கிறேன் அதோட இந்த கொஸ்ஸை இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கும் இன்னொரு கொஸ்ஸால் பிரிக்கிறேன் அப்போ மொத்தமாக கொஸ் வர்க்கத்தால் பிரிக்கிறேன் நான் போட்டால் இல்லாமல் பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு கொஸ் வர்க்கத்தை பெருகிக்கொள்கிறேன் இப்போ என்ன நடக்க போகுதுண்டா இந்த கொஸ்ஸும் கொஸ்ஸும் பட்டு பட்டும் இந்த சைனும் கொஸ்ஸும் பிரி போட்டு டேன் எக்ஸ் என்று இருக்கார் நான் எக்ஸ்ட்ரா போட்ட கொஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸை நான் ஒன் ஓவர் செக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு போடலாம் இப்போ இந்த செக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸை நான் டேன் சார்பாக உடைக்கிறேன் எப்படி ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு உடைக்கிறேன் அப்போ அவை கேட்ட விதத்தில் நாங்கள் கேள்வியை உடைச்சிட்டோம் அடுத்த பாட் அடுத்த பாட் கேட்கப்பட்டிருக்கு முக்கோணம் ஏபிசியில் ஏபி வந்து இருபது சென்டிமீட்டராம் பிசி வந்து பத்து சென்டிமீட்டராம் சைன் டூ பி வந்து இருபத்தி நாலு எங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு தரப்பட்டுள்ளதாம் அப்படி ரெண்டு வகையான முக்கோணம் இருக்குன்னு எங்களை காட்டுட்டான் முதல்ல அதை எப்படி காட்டணும் யோசிப்போம் இப்போ சைன் டூ பி வந்து இப்படி ஒரு பெருமான தந்திருக்கு நாங்கள் ஒவ்வொரு நேரம் ஒன்று படித்த நாங்கள் சைன் டூ பியை எப்படி டேன் சார்பாக உடைக்கணும் படித்த நாங்கள் அப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு நேரம் படித்த அந்த ஐடியா வச்சு தான் இங்கே வரணும் அப்போ முதல்ல இந்த சைன் டூ பியை நான் டேன் சார்பாக உடைக்கிறேன் நான் டேன் சார்பாக உடைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கிறதால டேனுக்கு பதில் டீன்னு ஒரு பிரதிரை போட்டுக்கொள்கிறோம் அப்போ சைன் டூபி எப்படி உடைப்போம் பண்ணால் டூ டி இங்குள் ஒன் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் உடைப்போம் அப்போ இது இருபத்தி நாலு எங்கள் இருபத்தஞ்சு நாங்கள் சாப்பிடுத்துட்டோம் பண்ணால் எங்களுக்கு இப்படி ஒரு இருபடி சமன்பாடு வருவார் இந்த இருபடி சமன்பாடு காணிப்படுத்துகிறோம் காணிப்படுத்த கடைசியாக டீக்கு ரெண்டு விட வருவார் ஒன்று டி செமன் மூணுங்கள் நாலு மற்றது டி செமன் நாலுங்கள் மூன்று அப்போ இதிலேருந்து என்ன விளங்குது டேன் பிக்கு ரெண்டு பிரமாணம் இருக்குது அதாவது எங்களுக்கு பி கோணம் ரெண்டு வகையாக அமைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இதிலேருந்து நாங்கள் சொல்லலாம் பி கோணத்துக்கு வேறு வேறான தீர்வுகள் உண்டு எனவே இது வேறு வேறான முக்கோணிகள் உண்டு நாங்கள் வேறு வேறான பி கோணத்தை வச்சு ரெண்டு வகையான முக்கோணத்தை எங்களால் அமைக்கலாம்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக கேட்குறான் அந்த ரெண்டு முக்கோணிலையும் ஏசின நீளத்துக்கு ஆண்டான் அப்போ ஒரு முக்கோணியில் ஏசின நீளம்ன்றது யார் அந்த பி கோணத்துக்கு எதிராகிற பக்கம் அப்போ அந்த ரெண்டு முக்கோணிலையும் நாங்கள் பி நீளத்துக்கு ஆனணும் நாங்கள் ஒவ்வொரு நேரம் கொஸ்டூர் படித
நாங்கள் அதிலே இருந்து ஒரு முக்கோணத்தை போட்ட மண்டா நாங்கள் கொஸ்பின் நபர் மனத்தை கண்டு கொள்ளலாம் இவருக்கு இப்படியும் இவருக்கு இப்படியும் தென்று விட வேறு அப்போ இதிலே இருந்து நாங்கள் கொஸ்பின் பெருமான ஜெண்டையும் தனித்தனியை பிரதிட்ட மண்டா எங்களுக்கு பக்கம் ஏசிக்கு ரெண்டு விட கிடைக்கும் ஒரு ஆள் வந்து ரெண்டு வெக்க மூலம் அறுபத்தஞ்சு மற்ற ஆள் வந்து ஆறு வெக்க மூலம் அஞ்சு சி பாட்டை பார்ப்போம் இன்வெஸ்ட் கேள்வி அப்போ இதுக்கு நாங்கள் என்ன ஐடியா எடுப்போம் மண்டா முதல்ல இவருக்கு ஒரு அல்ஃபான் எடுத்துக்கொள்வோம் இவரை ஒரு பீட்டான் எடுத்துக்கொள்வோம் இவர் வந்து தேவைப்பட்டால் நாங்கள் உனக்கு ஏமான் எடுப்போம் இல்லாட்டிக்கு கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி செய்வோம் அப்போ வழக்கம் போல் செய்வோம் இவரை நான் ஒரு அல்ஃபான் எடுத்துக்கொள்கிறோம் அப்போ அல்ஃபா சமன் சைன் இன்வர்ஸ் இந்த கோவை இருவர் முதல்ல இந்த கோவையை நாங்கள் ஒப்பிடணும் இவர் வந்து ஒரு மைனஸ் அரையாமலுக்கு இருக்கிறார் அப்போ ஒரு வர்க்க மூலத்தில் இருக்கிறார் அப்போ இது கட்டாயம் ஒரு நேரானது தான் இருக்கணும் அப்போ சைன் வசுக்குள்ள இருக்கா நேராக இருக்கிறதால உங்களுக்கு ஒன்று விளங்கணும் அல்ஃபா வந்து கூறுங்கோணம் அது விளங்கணும் அப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்லலாம் சைன் அல்ஃபா சமன் ஒன் ப்ளஸ் இ டு தப்ப மைனஸ் டூ டூ எக்ஸ் இந்த மைனஸ் அரை அமலுக்குன்னு சொல்லலாம் இதை நான் ஒழுங்காக சுருக்குறேன் சுருக்கினா இந்த மைனஸ் ஆஃப் வந்து கீழே வந்தாண்டா ப்ளஸ் ஆஃப் வந்து இருவர் அப்போ கீழே வர்க்க மூலம் பெறுவர் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் மண்டா இந்த இ டு தப்ப டூ எக்ஸை நான் இ டு தப்ப எக்ஸ் இந்த வர்க்கமாக சொல்லலாம் அவர் மைனஸ் எடுக்காமல் இருக்கிறதால இப்போ ஒன்றுங்க ஈ டு தப்ப எக்ஸ் இந்த வர்க்க மட்டும் இருக்க போகிறார் அப்போ இவர் இங்கேயும் பெருக்கி மேலேயும் போக போகிறார் இங்கே சாதாரணமாக பெருக்கப்பட்டுள்ளார் பெருக்கப்பட்டால் கீழே வர்க்க மூலத்துக்குள்ளே ஒன் ப்ளஸ் இ டு தப்ப எக்ஸ் இந்த வர்க்க மட்டும் இருவர் ஆனால் இவர் மேலே போகைக்க வர்க்க மூலத்தை விட்டு வெயில் போகிறதால வர்க்கம் வெட்டுப்பட்டு வரும் இ டு தப்ப எக்ஸை தான் மேலே போவார் அப்போ எங்களுக்கு இப்போ சைன் அல்ஃபா வந்து இப்படி ஒரு பிரமாணமாக வந்துட்டு அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா இந்த கோவையும் இந்த கோவையும் டேன்லேயே இருக்கிறதால நாங்கள் எதுக்கும் இந்த சைன் அல்ஃபாவை டேன் சார்வாக கண்டு கொள்வோம் அப்போ ஒரு முக்கோணம் மண்ட கீறி அந்த முக்கோணத்தில் இந்த பக்கங்களை குறித்த மண்டா அதிலே நாங்கள் டேன் காணலாம் அப்போ அதுலேருந்து டேன் அல்ஃபா சமன் இ டு தப்ப எக்ஸ் வந்து வருவார் அப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ அல்ஃபா வந்து டேன் இன்வர்ஸ் இ டு தப்ப எக்ஸ் ஆகும் நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த கோவையில் ரெண்டாவது இருக்கிற ஆள் வந்து டேன் இன்வர்ஸ் இ டு தப்ப எக்ஸ் அப்போ இவரையும் நாங்கள் ஒரு அல்ஃபான்னு சொல்லி கொள்ளலாம் அப்போ இந்த கோவையை நான் திருப்பி எழுதுனேன் இவரை ஒரு அல்ஃபான் போட்டேன்னா அதிலேருந்து இவரையும் ஒரு அல்ஃபான் காட்டினா அப்போ ரெண்டு பேருமே அல்ஃபா தான் இவருக்கு பதில் நான் லெம்டான்னு எடுத்துக்கொள்கிறோம் அப்போ டூ அல்ஃபா சமன் லெம்டான் ரோ வேற போகுது நான் ரெண்டு பக்கமும் டேன் போடுறேன் போட்டேன்டா இந்த பக்கம் டேன் டூ அல்ஃபா சமன் டேன் லெம்டான் வேற போகுது முதல்ல இந்த டேம் லெம் லெம்டான்னு பார்ப்போம் லெம்டா சமன் டேன் இன்வெஸ்ட் டூன்னு எடுத்துனா அப்போ அதுலேருந்து ஒன்று விளங்கணும் டேம் லெம்டா வந்து ரெண்டு அதை போட்டாச்சு அடுத்து இனி இங்கே டூ டேன் அல்ஃபாக்கு பதில் நாங்கள் இதை பிரதிடுறோம் அப்போ ரெண்டு இன்டூ இ டு தப்ப எக்ஸ் கீழே ஒன் மைனஸ் இ டு தப்ப எக்ஸ் இந்த பெர்க்கம் அந்த இ டு தப்ப எக்ஸ் இந்த பெர்க்கத்தை நாங்கள் இ டு தப்ப டூ எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கொள்ளலாம் போட்டுட்டு இதை இங்கே பெருக்கின மண்டா கடைசியாக இப்படி சமன்பாடு வரும் இந்த சமன்பாடு வந்தால் போல் பார்த்த மண்டா இதை வடிவாவுத்து பார்த்த மண்டா இது வந்து ஒரு இ டு தப்ப எக்ஸ் இந்த பெர்க்கம் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் இ டு தப்ப எக்ஸ் இருக்கிறார் மைனஸ் ஒன் ஒரு மார் சமன் நோட் இப்போ என்ன நடக்குதுண்டா இ டு தப்ப எக்ஸ் சார்பாக ஒரு இருபடி சமன்பாடு வந்திருக்குது அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் இ டு தப்ப எக்ஸ் பெருமானம் கண்டு கொள்ளலாம் பார்ப்போம் எங்களால் இதை காணிப்படுத்த முடியுமான்னு பார்ப்போம் எங்களால் சாதாரணமாக இதை காணிப்படுத்த முடியாது அப்போ நாங்கள் காணிப்படுத்த முடியாத சமயங்களில் என்ன செய்வோம் மண்டா எங்களுக்கு நாங்கள் படித்த ஒரு சமன்பாடு இருக்குது ஒரு இருபடி சமன்பாடு வந்து ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி சமன் நோட் அந்த முறையில் இருந்தாருண்டா நாங்கள் அதுலேருந்து சொல்லலாம் எக்ஸ் செமன் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் வர்க்க மூலத்துக்குள்ளே பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி கீழே டூ வே என்று வருவார் அதன்படி இதை போட்டு பார்ப்போம் போட்டு பார்த்தா கடைசியாக எங்களுக்கு உப்பிடி விட இருவர் இ டு தப்ப எக்ஸ் செமன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் வர்க்க மூலத்துக்குள்ளே அஞ்சு கீழே ரெண்டு ரெண்டு வருவார் இப்போ ப்ளஸ் ரெண்டும் மைனஸ் ரெண்டும் எங்களுக்கு இ டு தப்ப எக்ஸுக்கு ரெண்டு விட இருவர் பார்ப்போம் ஆனால் எங்களுக்கு ஒன்று தெரியும் இ டு தப்ப எக்ஸ் வந்து நேர் பெருமான் அதால் அதுக்கான விட மைனஸ் விட வரக்கூடாது அப்போ இதுலேருந்து நாங்கள் சொல்லலாம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் வர்க்க மூலம் அஞ்சு பை டூ என்ற விட எங்களுக்கு பொருந்தாது அதால் எங்களுக்கு ஒரே விட தான் வரப்போகுது இ டு தப்ப எக்ஸ் செமன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் வர்க்க மூலம் அஞ்சு பை டூ ஒன்று வரப்போகுது அப்போ இதுலேருந்து நாங்கள் இனி எக்ஸை காண்றதுக்கு